மழை வந்து மனநலம் சொல்கிறாரு மழை மனிதனின் நோயை சொஸ்தமாக்குகிறது என்று சொல்கிறார் நீண்ட நாள் படுக்கையில் கிடந்த டெய்சி வாத்திச்சி இந்த மழையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் என்று எழுதுகிறார் இந்த மழை வந்து ஒரு அவ்வளமான விஷயம் எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வருது எனக்கு திடீர்னு எங்கள் அப்பா வந்து மழை பெய்யும் போதெல்லாம் எங்கள் வீடு ஒழுவோம் ஒரு ஈசி சேர் போட்டு உட்காந்துருப்பார் நான் அதை பற்றி ஒரு கவிதை கூட எழுதுகிறேன் ஒழுகும் பாத்திரங்களை ஒழுகும் இடத்தை சதுரங்க காய்களின் கவனத்தோடு நகர்த்துகிற அம்மா என்று எழுதியிருக்கேன் இருக்கும் ஒற்றை தாவணியை கொக்கின் கவனத்தோடு பாதுகாக்கிறேன் மூத்த சகோதரி என்று அந்த மழையின் சூழலை எழுதியிருக்கேன் அப்போ யாராவது ஒருத்தர் இந்த சனியும் பிடிச்ச மழைன்ட்டாங்கன்னா அவர் தான் பலின்னு ஒரு அரைச்சல் விடுவோம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா ஏன்னா அவருக்கு மழை வந்து அவ்வளோ பிடிச்சது இந்த உலகத்தில் மழையை பிடிக்காத ஒரு மனுஷன் இருக்கவே முடியாது அப்படி இருந்தால் அது கல் வந்து மழை வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் தான் லைஃப்பில் இந்த மழை பெஞ்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் இந்த எனக்கு வந்து கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா ஓன் அழுதுடும் நான் உண்மையிலே இவ்வளோ நண்பர்கள் இவ் ஒரு இலக்கியவாதிக்கு அல்லது ஒரு கதை சொல்லுபவனுக்கு அல்லது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த சமூகம் மாறும் இந்த பெரிய நம்பிக்கை வந்துருக்கு எனக்கு தெரிந்து இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் நான் இந்த சென்னையில் பல இலக்கிய கூட்டங்கள்லாம் ஒரு ஐம்பது பேர் இருபது பேர் அதுவே அவங்க கையில் காலில் உழுந்து கூட வேண்டியதாக இருக்கும் யார் கூப்பிடணும்னா யார் கதை சொல்கிறானே அவனையே கூப்பிடணும் உன் காலில் உழறேன் உன் காலில்னா உழறேன் நிறைய பேர் என்னை கேட்டாங்க சார் இந்த இந்த கதை சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ சார் கட்டணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க நீ வாசை எங்கள் அன்சாரி வந்து உனக்கு ஒரு கறிக்குழம்போடு சோறு போட்டு பஸ் ஏற்றி விடுவாருன்னு கேட்டாங்க உண்மையிலே இந்த கதை சொல்கிறது காசு வாங்கிறது அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் நான் சாவிர ஒன்றும் நடக்காது அன்சாரி சாவிர ஒன்றும் நடக்காது அதை அது இல்லை ஒரு இலக்கியத்தை மக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும் அது ஒன்று தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு அடிநாதம் இது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மூணே மூணு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறேன் ஒன்று இந்த வருடம் கேரளாவின் ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளன் ராமனுண்ணி என்கிற ஒரு கவிஞனுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்திருக்கிறது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது என்பது ஒரு லட்சம் ரூபாய் அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஜெயகாந்தனுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்த போது ஒரு ஐம்பது ப்ளஸ் ஆளுங்க அவரை சூழ்ந்து கொண்டு கேட்டாங்க சொல்லுங்கள் ஜேகே உங்கள் மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவர் கேட்டார் இல்லை சாகித்ய அகாடமி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சாகித்ய அகாடமி விருதையே நீங்கள் வாங்கி விட்டீர்கள் இதை குறித்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் நான் அவர் சொன்னார் எனக்கு விருது கொடுத்து சாகித்ய அகாடமி தன்னை கௌரவப்படுத்தி கொண்டது அப்படின்னாரு அப்புறம் அவருக்கு ஞானபீட விருது கொடுக்கும்போது நான் அவர் கூட இருந்தேன் திருவண்ணாமலையெல்லாம் அவர் இருந்தார் என் கூட நாங்கள் சாத்தனூர் டேமுக்கெலாம் போயிட்டு வரும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஜேகே உங்களுக்கு அகிலனுக்கு அப்புறம் ஞானபீட விருதையே கச்சிச்சுனார் அப்போ அப்போ ஜேகேவோ நாங்கள் எல்லாம் ஒரு டீ கடை இல்லைன்னு டீ குடிச்சிருந்தோம் அவர் சொன்னார் நானே ஒரு ஞானபீடம் எனக்கு எதற்கு ஞானபீடம் அப்படின்னார் அது வந்து என்னென்ன சுந்தராம் சாமி சொல்கிறது மாதிரி ஜெயகாந்தனுடைய எழுத்தில் கொஞ்சம் புறை இருக்கலாம் கொஞ்சம் பிரச்சாரம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு ஆனால் ஒரு எழுத்தாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஜெயகாந்தனை பார்த்தே தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவ்வளவு திமுரும் அவ்வளவு அகங்காரமும் அவ்வளவு கர்வமும் அவ்வளவு மேன்மையும் அவ்வளவு உயரமும் கொண்டவராக ஜெயகாந்தன் எழுத்தை பாவித்தார் அதான் அதான் முக்கியம் ஒரு எழுத்தாளன் அப்படி மேடையில் ஜெயகாந்தன் நடந்து போனார்னா ஒரு சிங்கம் நடந்து போகும் அப்படின்னு அவர் வந்து என் காலு கீழடா மற்ற எல்லாரும் அப்படின்ற ஒரு திமுறு இருந்துச்சு அவருக்கு அதனாலேயே ஜெயகாந்தன் என்கிற எழுத்தாளனே எல்லோரும் பாராட்டுகிறார்கள் இந்த ராமனுண்ணி என்கிற எழுத்தாளனுக்கு இந்த வருடம் சாகித்ய அகாடமி கிடைத்தது அவருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் விருது கொடுக்கப்பட்டது தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாயை ஒரு கவரில் போட்டு மாத்திரச்சி வைத்திருந்தார்கள் என்கிற காரணத்தினால் கொல்லப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்திற்கு அந்த 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 அப்படி இறந்து போன ஒரு பையனுடைய அம்மாவுக்கு ராமனுண்ணி அந்த பணத்தை கொடுத்து நான் எழுதின தெய்வத்துண்ட மனுஷன் என்கிற இந்த கதைக்கு மூன்று ரூபாய் போதும் அதற்கு ஒருத்தானது தான் என்னுடைய இந்த புத்தகம் மீது இந்த பணம் முழுக்க உங்களுக்கு இருக்கட்டும் இப்படி கொடுப்பதன் மூலமாக ராமனுண்ணி என்கிற ஒரு இந்து என்ற என்னை அடையாளப்படுத்துகிற 
என்னுடைய எல்லா அடையாளங்களும் அழிந்து நான் ஒரு மனிதன் இங்கு நிற்க ஆரம்பிக்கிறேன் என்று இதோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கேரளாவிலிருந்து ஒரு கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாட்டில் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் என்று எல்லோரையும் அப்படி பிரித்து கூறு போட்டு பார்ப்பதில் ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்கு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு கவிஞன் தன் இடது காலால் அதை எத்தி தள்ளுகிறான் போடா மயிறு என்ன நான் கொடுக்குறேண்டா அவங்க குடும்பத்திற்கு என்று தனக்கு கிடைத்த அந்த வெகுமதியை அவளுக்கு கொடுக்குறான் இந்த கதைக்கும் நான் சொன்ன இந்த மாட்டுக்கறி தின்னுகிற அல்லது மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தான் என்கிற சந்தேகப்பட்டு அவர்கள் கொன்ற அந்த கருத்துக்கும் நான் சொல்ல போகிற இந்த கதைக்கும் மிகுந்த தொடர்பு இருக்கிறது அதனாலே நான் ஒரு மூன்று விஷயத்தை உங்களோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் இரண்டாவது விஷயம் ச மகாபாரதம் உங்களில் பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் மகாபாரதத்தில் சத்தியவதி என்கிற ஒரு கேரக்டர் உண்டு அவள் ஒரு மீனவர் பெண் கங்கை கரையில் கங்கைக்கு வருகிற பயணிகளை இக்கரைக்கும் அக்கறைக்கும் படகில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாள் அந்த மீனவர் பெண்ணின் மீது எப்பொழுதும் ஒரு கவிச்சி வீசும் அதனாலேயே சத்தியவதியை யாருமே காதலிக்கவில்லை சத்தியவதியோடு யாருமே உறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை அவள் காமத்திற்கும் ஒரு உறவுக்கும் ஏங்கி தவிக்கிற ஒரு மீனவ பெண்ணாகவே இருந்தாள் ஒரு நாள் பராசர முனிவர் சத்தியவதியினுடைய அந்த போட்டில் பயணம் பண்ணுகிறார் இந்த முனிவர்கள்லாம் ரொம்ப காஞ்சி போயிருப்பான் தெரியல நமக்கு அவன் அந்த சாமியாருங்க அந்த மாதிரி போனவன் அவன் நான் இந்த இவ்வளோ நாத்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்று சத்தியவதி வந்து உறவு வைத்துக் கொள்கிறார் அப்படி வைத்த உறவின் மூலமாக அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் அதில் மூத்தவன் வியாசன் உங்களுக்கு தெரியும் வியாசன் ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளன் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞன் இன்றைக்கு உலகமே கொண்டாடுகிற ஒரு எழுத்தாளன் ஆனால் அம்பாலிகை இவனோட உறவு கொள்ள பயந்து அவர்களுக்கு பிறந்தவன் தான் திருதராட்டினன் என்கிற கண் தெரியாத குருடனும் பாண்டு என்கிற ஒரு ஆண்மையற்றவனும் இந்த கதையை இந்த கதையை ரீடெல்லிங் செய்த சந்தோஷ சிக்கனம் எழுதுகிறார் அவள் உறவின் போது கண்களை மூடிக்கொள்கிறாள் அவளுக்கு ஒரு குருட்டு திருதராட்டினன் பிறக்கிறான் பாண்டு என்கிற ஆண்மையற்றவன் பிறக்கிறான் இலக்கியத்துக்கு எதிராக கலை இலக்கியங்களுக்கு எதிராக யாரெல்லாம் கண்களை மூடிக்கொள்கிறீர்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ தகுதி இல்லாதவர்கள் என்று எழுதுகிறார் யாரெல்லாம் இலக்கியத்துக்கு எதிராக தங்களுடைய கண்களையும் தங்களுடைய மூக்கையும் அழைத்துக் கொள்கிறீர்களோ உங்களுக்கு இந்த உலகில் பயணத்தை ஒரு கண் தெரியாதவனும் ஒரு ஆண்மையற்றவனும் தான் பிறப்பான் என்று சொல்கிறார் மூன்றாவது நண்பர்களே இப்பொழுது நண்பர் மிஸ்டின் வந்து இங்கு பேசினார் எங்களுக்கு நேற்று மதியானம் அவர் ஒரு மதிய விருந்து கொடுப்பதற்காக அவருடைய ஷூட்டிங் நடக்கிற ஸ்பாட்டுக்கு அழைத்திருந்தார் நான் வெற்றிமா வெற்றிமாறனுடைய நிலத்திற்கு போய்விட்டு மிஸ்டின்கிட்ட சாப்பிட போனோம் நாங்கள் போகும்போது ஒரு டான்ஸர் பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஒரு வந்து ஒரு டைட் பேண்ட்டு ஒரு டிஷர்ட் போட்டு கொண்டு மிஸ்டின் முன்னால் உட்காந்து கொண்டிருக்கிறது மூன்று மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் நாங்கள் கரெக்டாக ஒரு மணிக்கு போகிறோம் எங்களுக்காகவே காத்திருந்து விட்டு பாவா ஒரு அரை மணி நேரம் எல்லோரும் உட்காருங்க இந்த நண்பர்களை சேர் போட்டு உட்கார வைத்து விட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டி அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மிஸ்கின் வந்து ரிகர்சல் கொடுக்குறார் நான் பல முறை மிஸ்கினை பற்றி எழுதும் போதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் மிஸ்கின் இப்போ இப்போ பேசினிருந்தார்ல அந்த மிஸ்கின் இப்போ நீங்கள் ஷூட்டிங்கில் பார்க்குற மிஸ்கின் இல்லை ஷூட்டிங்க்கு போகும்போது மிஷின்க்கு ஒரு பிசாசு பிடிக்கிறது ஒரு பேய் பிடிக்கிறது அவன் வேறு ஆளாக அந்த உலகத்தில் மிஸ்கின் பே பேசாத கெட்ட வார்த்தையை நான் மைக்கில் கேட்டதே இல்லை மா அவ்வளவு வேறையாக மாறுவார் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பொண்ணு இப்படி நிற்க வச்சுட்டு ஒரு முன்னாடி நின்று எப்படி ஆடணும் அது ஒரு பயங்கர செக்ஸி டான்ஸு மிஸ்கின் படத்தில் அப்படி மஞ்சா புடவை கட்டி ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆட விடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பா பாட்டுக்கு இவர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கிறார் எனக்கு வந்து பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் நம்ம கூட இருந்த மிஸ்கின் ஆட ஆயுதுன்னு அவர் வந்து அப்படியே ஆடுறாரு அது கட்ட அந்த பொண்ணு ஆட சொல்கிறாரு அவளால் முடியல அந்த பொண்ணு வந்து காலை எடுத்து வைக்கிது கையாடுது இல்லைடி இல்லை இது இல்லைன்னு இவர் வேறையாக ஆடுறார் ஒரு பிசாசு அவர் முன்னால் ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் இந்த ரிகர்சல் முடிச்சுட்டு சாப்பிடும்போது மிஸ்கின் நாங்கள்லாம் பேசினிருக்கும்போது எதிரில் இருந்த பசுபதி என்கிற ஒரு நண்பர் சொன்னார் மிஸ்கின் 
நீ உன் உடம்புல வந்து பிசாஸ் பூந்துருச்சு அந்த பொண்ணு உடம்புல அப்படி இது முடித்தோடனே நீ எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுப்பேன் பஸ் ஏறலாம் ட்ரெயின் ஏறலாம் தானே இருக்கும் அப்போ ஒரு சாதாரண ஆளை ஒரு பர்ஃபார்மராக உங்களால் மாற்ற முடியாது அது ஒரு கலைஞனுக்கே உரிய மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு அவன் வந்து ஒரு 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 ஆர்டிஸ்டாக இருப்பார் அவனால் அவனால் மட்டும்தான் அப்படி ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற இந்த வெள்ளை யானை என்கிற கதையை படித்தபோது எனக்கு பிசாசு பிடித்தது நான் ஏற்கனவே ஜெயமோகனுடைய ஏழாம் உலகம் என்கிற ஒரு கதையை படித்து ஏழு நாள் ஜுரம் வந்து கிடந்திருக்கிறேன் நான் வந்து சின்ன வயசு சின்ன வயசில் எனக்கு ஒரு முப்பது வயதில் அந்த கதையை படித்து ஏழு ஏழு நாள் ப்ளூ ஜுரம் என்று சொன்னார் எனக்கு தெரியும் அந்த கதையை படித்ததால் மட்டுமே எனக்கு ஜுரம் வந்துச்சு அதே மாதிரி தான் நான் இந்த வெள்ளை யானையை படிக்கும்போது நான் எய்டனாக நான் காத்தவராயனாக நான் இந்த சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக மாறி மாறி அழுதேன் நண்பர்களை நான் மிகையாக சொல்வதாக யாராவது நினைத்தால் நினைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த கடமையை நான் செத்துவிட்டால் கூட எனக்கு என் வாழ்க்கை நிறைவடைந்து விடும் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மனநிலையில் நான் இருந்தேன் ஏராளமான சிகரெட்டுகளை நான் பிடித்து தள்ளினேன் இந்த வெப்பத்திலிருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்று எனக்கு தெரியவே இல்லை அவ்வளவு தூரம் ஒரு மனிதன் இந்த கதையை எழுதியிருக்கார் ஒரு கதையை இப்படி எழுத முடியுமா சார்னா எழுதியிருக்கிறான் ஒரு கதையை இப்படி எழுதியிருக்கிறான் இந்த கதையை எந்த குறிப்புகளும் என் கையில் இல்லை ஆனால் நான் சில குறிப்புகளை எடுத்துன்னு வந்தேன் ஏன்னா பல அப் அபூர்வமான நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் இதுவரையும் கேட்காத பல கோர்ஸ் சில டைரியில் எழுதி வச்சுக்கொள்ள அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் இந்த கதையில் ஒரு ஆயிரம் இடத்தில் இருக்குது ஒரு ஆயிரம் தெரிப்புகளாக அவை எல்லாம் வந்திருக்கு ஒரு இடத்தில் அவன் எழுதுகிறான் மனம் என்பது ஒரு வேசியை விட தழுக்கு மிக்கது என்று ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கிறான் மனம் என்பது ஒரு வேசியை விட தழுக்கு மிக்கது என்று எழுதியிருக்கிறான் பல இடங்களை நான் குறித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கதையை ஜெயமோகன் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் என்றால் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இந்தியா அடிமைப்பட்டு கிடந்த பிரிட்டிஷ் காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியுமா இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பஞ்சங்கள் உருவாக்கப்பட்டன பஞ்சங்கள் உருவாகவில்லை திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டன அந்த பஞ்சத்தில் லட்சக்கணக்கான அல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி மக்கள் செத்து ஒழிந்தார்கள் இதை பற்றி எந்த கவலையும் மற்ற பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்களுடைய வாணிபத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு மனித பிணமும் விழும்போதும் அவருடைய லாபம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது எப்படி சார் இது என்றால் அதுதான் இந்த கதையில் விவரிக்கப்படுகிறது இந்த சூழ்ச்சியும் இந்த அதிகார திமுரும் ஒரு காலனி நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்து ஒரு காலனி நாட்டை தங்களுடைய கால்களுக்கு கீழே வைத்து கொண்டு லண்டன் மாகர நகருக்கு தினந்தோறும் பத்து கப்பல்களில் இங்கிருந்த செல்வங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தன அயர்லாந்து என்கிற பிரிட்டனுடைய இன்னொரு காலடி நாடாக அவர்கள் மாற்ற முயன்ற இடத்திலிருந்து எய்டன் என்கிற ஒருவன் அந்த எய்டனுடைய ஒரு மெமரியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் எய்டனுடைய அப்பா அயர்லாந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மிகப்பெரிய புல்வெளியை சார்ந்த ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களே ஆடு மாடுகள் மேய்ப்பவர்கள் தான் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இல்லை அவங்க பேண்ட் ஷூட் போட்டவர்கள் இல்லை அவர் ஆடு மாடு நினைப்பவர்கள் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய செல்வம் ஏன்னா இந்த நாடு வந்து புல்வெளிகள் கொண்ட நாடு அந்த நாட்டில் ஒரு ஆடு மாடுகளை வைத்து கொண்டு ஜீவனம் நடத்தி கொண்டிருந்த ஒருவருக்கு தான் எய்டன் பிறக்கிறான் அப்பா அதிகமாக பேச மாட்டார் ஆனால் எய்டனுக்கு இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு மனிதனாக வர வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்படுகிறான் அவன் இராணுவத்தில் சேர்கிறான் அப்பா கிட்ட சொல்கிறான் நான் வந்து பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் சேரப்போகிறேன் அப்பா ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவார் பல அப்பாக்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பல அப்பாக்கள் பேசினே இருப்பாங்க சில அப்பாக்கள் பேசவே மாட்டாங்க அமைதியாக கடந்து போவார்கள் ஒரு பார்வையில் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை சொல்லி கொடுத்து விடுவார்கள் தங்களுடைய நடத்தையில் உங்களை வாழ சொல்லி கொடுத்து விடுவார்கள் ஒரு ஒரு சின்ன முறைப்பில் நீங்கள் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை உங்களுக்கு அறிவுறுத்தி விடுவார்கள் அப்பாக்கள் இந்த உலகத்தில் மிக மிக மேன்மையானவர்கள் அப்பாக்கள் எவ்வளவு தவறு செய்தாலும் அவர்கள் நேசிக்கத்தக்கவர்கள் அவர்கள் மகன்களாலும் மகள்களாலும் முத்தம் தரப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் உதடுகளை காய விடாமல் பாதுகாத்து கொள்வது மனைவிகள் அல்ல மகன்களும் மகள்களும் எப்பொழுதும் அப்பாக்கள் மனதளவில் தங்களுடைய குழந்தைகளை 
தங்களுடைய சர்ச்சைகளுக்கு கீழே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு இளம் சூட்டில் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அவர்கள் தான் பாதுகாக்கிறார்கள் எய்டன் அப்பா அவரிடம் சொல்கிறான் நான் இராணுவத்தில் சேரப்போகிறேன் அப்பா கேட்கிறார் மகனே அப்படி என்றால் நீ பிரிட்டனுடைய ஏதாவது ஒரு காலடி நாட்டுக்கு போக போகிறாயா என்று கேட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் பிரிட்டன் இராணுவத்தில் சேர்கிற எல்லோருமே அவர்கள் காலடி நாடுகளாக வைத்து கொண்டிருக்கிற பர்மா ஆப்பிரிக்கா இந்தியா போன்ற ஏதாவது ஒரு நாடுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் உன்னை பிரிந்து என்னால் இருக்க முடியாது என்பதை கண்களால் எய்டனுக்கு அவன் கடத்துகிறார் என்னை பிரிந்து என்னால் எப்படி மகனே இருக்கும் பேசவே இல்லை ஆனால் எய்டனுக்கு இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய மனிதனாக வேண்டும் அப்பாவை மாதிரி ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கிற ஒரு மனிதனாக தானும் மீந்து விடக்கூடாது என்று நினைக்கிறான் அவன் இப்பொழுது சென்னை கடற்கரையில் ஒரு குதிரையில் போய்கொண்டே அயர்லாந்தில் தன் அப்பாவின் இளம் சூட்டை கடற்கரை காற்றை மீறி தன்னுடைய உடம்பில் கொண்டு வர முயற்சிக்கிறான் அப்பாவின் ஞாபகங்கள் பீதிருகின்றன அவனுக்கு தன் மீது இருந்து அப்பாவின் வாசனையை அவன் முகர விரும்புகிறான் அவன் போய்கொண்டே இருக்கிறான் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு நாள் அடி போன உடனே தான் அவனுடைய நினைவுக்கு ஏதோ உரைக்கிறது அவனுடைய நினைவில் ஏதோ ஒரு சின்ன தீக்குச்சியை தூக்கி போட்ட மாதிரி ஒரு உரைப்பு வருகிறது ஒரு பெண்ணின் ஓலம் ஒரு பெண் கதறுகளால் ஏதோ ஒரு மரண ஓலம் சாவதற்கு முன்னாடி கேட்க வேண்டிய ஒரு ஓலம் கேட்கிறது குதிரையை நிறுத்துகிறான் தன்னந்தனியனாக குதிரை போய்கொண்டே அப்பாவை பற்றி நினைத்து கொண்டே போகிறான் டக்குன்னு ஒரு மரண ஓலத்தை பார்த்தவுடன் நிறுத்துகிறான் கொஞ்சம் தூரத்தில் திரும்பி பார்க்கிறான் ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேரை பற்றி அந்த நாவலில் ஜெயமோகன் விவரிக்கிறார் அவர்கள் எலும்பை சுற்றி கொஞ்சம் தோல் மூடி இருந்தது என்று எழுதுகிறார் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வயசெல்லாம் கணிக்க முடியவில்லை ஆனால் தள்ளாத வயது ஒரு அறுபது வயதுக்கு மேல் இருக்கும் அந்த அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஐம்பது வயது இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சுருண்டு கிடக்கிறார்கள் பக்கத்தில் சாட்டையோடு ஒருத்தன் இருக்கிறான் ஒரு சாட்டை வச்சு பள்ளி பள்ளின்னு அவர்கள் சுருள்றான் அவன் எழுந்திருக்கிறான் ஆனால் அவனை எழுந்திருக்கும் போது இவன் மறுபடியும் மறுபடியும் அவனை அடித்து கொண்டே இருக்கிறான் எய்டன் குதிரை திரும்பி வருகிறது நிறுத்தி விட்டு ஸ்டாப் இட் என்று கற்றுக்கிறான் அவன் கேட்குறான் மாட்சிமை தாங்கிய விக்டோரியா மகாராணியினுடைய ஆட்சியில் ஒரு மனிதனை ஒரு சக மனிதனை இன்னொரு மனிதனை அடிக்க சொல்லி உனக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது என்று கேட்குறான் அவன் தலை குனிந்து இல்லை தோற இவங்க வந்து தப்பு பண்ணிட்டாங்க என்று சொல்கிறாங்க தப்பு பண்ணால் நீ புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் எல்லாமே நீதி உணர்ச்சியோடு நடப்பதை மாதிரியான ஒரு பாவனை இருக்கும் நீதி உணர்ச்சியோடு நடக்கும் என்று நான் சொல்லவே இல்லை ஒரு பாவனை இருக்கும் அவர்கள் நீ வந்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணியிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன தண்டனை என்று அந்த தண்டனையை கொடுக்கிற பொறுப்பு விக்டோரியா மகாராணியின் சார்பாக ஆட்சி நடத்துகிற நாங்கள் எடுக்க வேண்டியது நீ எப்படா அவங்கள அடிக்கலாம் என்று கேட்குறான் அவன் தலை குனிந்து நிற்கிறான் வாட்ஸ்யர் நேம் நீலமேகம் என்று அவன் சொல்கிறான் அந்த மனிதன் இவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பதை போது அப்படியே தத்தி தத்தி எழுந்திருக்கிறான் அப்படியே கீழே விழறான் மறுபடியும் துறைக்கு முன்னாடியே இவன் இன்னொரு சாட்டையில் அவன் அடிக்கிறான் அடிச்சோடனே அந்த துறை பயங்கர கோவம் வருது அவன் சொல்கிறான் இவன் நடிக்கிறான் துறை என்று சொல்கிறான் ஸ்டாப் இட் வாய மூடு நாய என்று அவன் கற்றுக்கிறான் அவன் அவனை உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணும் அவனை தூக்குடா என்று சொல்கிறான் நண்பர்களே சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் இந்தியாவில் என்ன நடந்தது என்று இந்த ஒரு காட்சி நமக்கு உணர்த்தும் அவனை தூக்குடா என்று சொல்லுவான் ஒரு கேப்டன் அவன் எய்டன் வந்து சென்னை மாகாணத்துடைய ஒரு கேப்டன் போலீஸ் இராணுவம் எல்லாம் அவன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது கடலோர காவல்படை எல்லாம் அவனுக்கு அவனுடைய காலுக்கு கீழே இருக்குது அவனை தூக்குடா என்று சொல்கிறான் இவன் அவனுடைய உத்தரவுக்கு அடிபணியாமல் அப்படியே நிற்பான் தூக்கவே மாட்டான் நான் சொல்கிறேன் மாட்சிமை தங்கிய விக்டோரியா மகாராணியின் பிரதிநிதியாகிய எய்டன் சொல்கிறேன் அவனை தூக்கு நிற்பான் முதல் முறையாக எய்டன் என்கிற அந்த அதிகாரத்தின் மீது ஒரு சின்ன கல் இந்தியாவிலிருந்து எறியப்படுகிறது என்னடா பெரிய அவங்களுடைய பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் அதுன்னா எங்கள் ஜாதியை விட பெருசா என்கிற ஒரு குரல் அது உடனே எய்டன் திரும்பி தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வருகிறான் அலுவலகத்தில் நாராயணன் என்கிற அவனுடைய லெப்டினன்ட் இருக்கிறான் நாராயணன் ஒரு நீட்டாக ஒரு நாமம் போட்டுருக்கான் இவன் வந்த வெறுப்பில் அவனை பார்க்குறான் அது என்னடா நெத்தியில் 
என் மத சின்ன சா தொர என்று சொல்கிறேன் மத சின்னங்கள் அணிவதை தலையிடக்கூடாது என்று விக்டோரியா மகாராணியின் உத்தரவு அவனுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது அவன் சொல்கிறான் நான் வழியில் வந்து ஒரு 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 வயசானவனே ஒரு பொம்பளையும் போட்டு ஒருத்தன் அடிச்சுன்னு இருந்தான் நான் வந்து அவனை தூக்கிடான்னு சொன்னேன் அவன் தூக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் அவன் அப்படியே நிற்கிறான் அவன் தூக்க மாட்டான் தொட என்று சொல்கிறான் ஏன் தூக்க மாட்டான் என்று எய்டன் கற்றுக்கிறான் அவன் சொல்கிறான் அந்த அடிப்பட்டு கீழே விழுந்து கிடந்த ரெண்டு பேரும் சென்னையின் பறையர்கள் அந்த அடித்து கொண்டிருந்தவன் ஒரு இடைநிலை ஜாதியை சேர்ந்தவன் ஒரு இடைநிலை ஜாதியை சேர்ந்த ஒருவனை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் இராணுவமே சொன்னாலும் அவனை அவன் தூக்கி நிறுத்த மாட்டான் என்று சொல்கிறான் தன்னுடைய ஆன்மாவின் மீது எய்டனுக்கு நெருப்பள்ளி கொட்டப்படுகிறது தன்னுடைய அப்பாவையும் தன்னுடைய ஒரு கீழ்மையான வாழ்க்கையையும் தன்னுடைய ஆடு மாடு மேய்த்து விட்டு அப்பா வந்து உட்கார்கிற எல்லாம் அவனுக்கு ஞாபகம் வருகிறது அவன் தன்னுடைய சீட்டில் போய் உட்கார்ந்து விஸ்கி கொடு என்று கேட்கிறான் விஸ்கி வருகிறது அவன் அந்த மனிதனிடம் பேசும்போது ரெண்டு மூன்று கேள்வி கேட்குறான் இவன் ஏண்டா அடிக்கிறாய் என்று கேட்குறான் அவன் சொல்கிறான் இவர்கள் ஐஸ் ஐஸ் தோ ஐஸ் ஹவுஸினுடைய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யாமல் பனிக்கட்டிக்கு பக்கத்தில் போய் பதுங்கி இருந்தார்கள் என்று சொல்கிறான் எய்டன் கொஞ்சம் விஸ்கி அடித்து விட்டு ஒரு குதிரையின் மீது ஏறி ஐஸ் ஹவுஸுக்கு போகிறான் ஐஸ் ஹவுஸுக்கு போகும்போது அவன் நாராயணனின் பார்த்து சொல்கிறான் ஒரு ரெஜிமெண்ட் ஒரு இருபது பேர் கொண்ட ஒரு குதிரை படை என் பின்னால் வர சொல் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறான் ஐஸ் ஹவுஸுக்கு முன்னால் போய் எய்டனின் குதிரை நிற்கிறது உள்ளே பார்மர் என்கிற ஒரு அமெரிக்கக்காரன் அதை நிர்வகிக்கிறான் உள்ளே போய் அவன் கேட்குறான் பார்மர் நான் இந்த ஐஸ் ஹவுஸை உடனடியாக செக் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறான் அவன் ரொம்ப கூலாக சொல்கிறான் சாரி கேப்டன் நாங்கள் வந்து அமெரிக்க கம்பெனி எங்களுக்கு என்று தனி சட்ட திட்டங்கள் உண்டு நாங்கள் மிக மிக நேர்மையாக இந்த கம்பெனியை நடத்துகிறோம் நீங்கள் வந்து திடீர்லாம் எங்களுக்கு உள்ளே நுழைஞ்சி செக் பண்ண முடியாது என்று சொல்கிறான் எய்டன் சொல்கிறான் இந்த அமெரிக்க கம்பெனியாக இருக்கலாண்டா லேண்ட் எந்து இந்தியாவினுடைய இந்த லேண்ட் வந்து எங்கள் மாட்சிமை பொருந்திய விக்டோரியா மகாராணியின் ஆளுமைக்கு கீழ் இருக்கிறது எங்கள் நிலத்தில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையை எங்கள் நிலத்தில் நடக்கிற ஒரு அடிமைத்தனத்தை நான் தான் தட்டி கேட்க வேண்டும் நீ திறக்கல இப்போ எங்கள் குதிரைப்படையெல்லாம் உள்ளே நுழையும் என்று சொல்கிறாங்க எஸ் யுவர் ஆனர் நீங்கள் உள்ளே செக் பண்ணுங்க என்று சொல்கிறாங்க எய்டன் அந்த பனிக்கட்டி உருகி வழியும் அந்த இடத்துக்கு போகிறான் முதல் முதலில் அவன் ஒரு பனிக்கட்டியினுடைய துண்டை பார்க்குறான் பார்மரை கூப்பிட்டு அவன் கேட்குறான் இது எத்தனை டன் இருக்கும் முப்பது டன் முப்பது டன் இடை உள்ள ஒரே ஒரு பனிக்கட்டி அந்த ஐஸ் ஹவுஸ் உள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி நூற்று கணக்கில் பனிக்கட்டிகள் இருக்கும் இந்த பனிக்கட்டி எங்கிருந்து வருகிறது இங்கிலாந்தின் ஏரிகளிலிருந்து வருகிறது குளிர்காலத்தில் இங்கிலாந்தின் ஏரிகள் முழுக்க முழுக்க பனிக்கட்டியாக மாறிவிடுகின்றன மின்சார ரம்பங்கள் வைத்து அதை கட் பண்ணி முப்பது டன் கொண்ட இந்த பனிக்கட்டிகளாக அதை உருவாக்குகிறார்கள் அதை அப்படியே கப்பலின் கீழ்பாகத்திற்கு கொண்டு வந்து கப்பலின் நீர் குளிர்ச்சியில் அது ஐஸ் ஹவுஸை வந்து அடைகிறது அப்படி என்றால் இந்த ஐஸ் ஹவுஸுக்குள் இது உருகி போகாதா என்று ஏடன் கேட்கிறான் ஒரு ஐந்து சதவீதம் உருகும் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்கிறான் இவ்வளவு ஐஸ் கட்டிகளை இங்கிலாந்திலிருந்து எதற்காக கப்பலில் எடுத்து வருகிறீர்கள் என்று ஏடன் கேட்கிறான் யுவர் ஆனர் இந்தியாவில் வந்து கலெக்டராக பிரபுக்களாக அதிகாரிகளாக உங்களை மாதிரி கேப்டன்களாக இந்தியாவிலிருந்து நிறைந்திருக்கிற பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தினந்தோறும் விஸ்கி குடிப்பார்கள் அவர்களுடைய மதுக்கோப்பைகளை நிரப்புவதற்காக இந்த பனிப்பாறைகள் இங்கிலாந்திலிருந்து வளைவர்க்கப்படுகின்றன அவன் கேட்பான் ஏண்டா இது வந்து இங்கேயே உருவாக முடியாதா என்று கேட்குறாங்க உருவாக்கலாம் ஆனால் இங்கிலாந்தின் ஏரிகளில் உறைந்த பனிக்கட்டிகளுக்கு ருசி அதிகம் என்று சொல்கிறார் அதற்காகத்தான் இந்த வேலை நடக்குது இதை நாங்கள் துண்டு துண்டாக நறுக்கி திருநெல்வேலி கலெக்டருக்கு கலெக்டர்லாம் எப்படி இருந்துக்கலாம் பாருங்கள் திருநெல்வேலி கலெக்டருக்கு கோயம்புத்தூர் கலெக்டருக்கு என்று தனித்தனியாக அனுப்பி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போது அதற்குள்ளாக வேலை செய்கிற மனிதர்களை எய்டன் பார்க்குறான் நம்மளே அந்த இடத்தையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இந்த கதையாடல் தொடராது 
என்னால் அழுகையை அடக்க முடியாது உங்களாலும் அந்த துக்கத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அவன் சொல்லுகிறான் ஒரு முக்கால் நிர்வாணமாக அநேகமாக ஒரு கோமனம் அல்லது ஒரு முக்கா வேட்டி அந்த வேட்டியின் அழுக்குதில் அதையே தாங்க முடியாது அப்படி ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது பேர் உள்ளே வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் அந்த குளிரில் நடுங்குகிறார்கள் அந்த பனிக்கட்டுகளை உடைப்பதும் வெட்டுவதும் பேக் பண்ணுவதுமாக அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது ஏடனுக்கு ஒரு தாங்க முடியாத துர்நாற்றத்தை அவன் உணர்கிறான் இந்த துர்நாற்றம் பனிக்கட்டிகள் பளிங்கு மாதிரி இருக்கிற இந்த பனிக்கட்டியில் இருந்து எங்கே இருந்து வருகிறது என்று எய்டன் நிதானிக்கிற போது எல்லா மனிதர்களுக்கும் அந்த உள்ள இருக்கிற நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது பேரில் எல்லோருக்கும் காயங்கள் இருக்குது தோலில் முகத்தில் கையில் காலில் சீழ்பிடித்த காயங்கள் இருக்குது பனி உங்களுக்கு தெரியுமா கொஞ்ச நேரம் நம்மளால் பனிக்கட்டியை கையில் வச்சுக்க முடியுமா ஒரு பனிக்கட்டியிலேயே ஒரு பனிக்கட்டியினுடைய உரைதலிலேயே ஒரு நாள் முழுக்க இருக்கிற இந்த எல்லோருக்கும் காயங்கள் இருக்கிறது அந்த காயங்களுக்கு அவர் அவர்கள் சீலைகளை சுற்றி சில பேர் சீலைகள் கூட கிடைக்காத காயங்களை அப்படியே உலர விட்டு விட்டு வேலை பார்க்கிறார் எய்டன் அந்த அமெரிக்கக்காரனான பார்மனிடம் இது என்ன என்று துடிக்கிறான் அவனுக்கு மனசாட்சி உறுத்துகிறது தான் ஒரு மாடு மேய்ப்பனுடைய பையன் இந்த அதிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட மன அளவில் அவன் ஒரு மாடு மேய்ப்பவனின் பையனாகவே ஏய்டன் தன்னை உணர்கிறான் அவன் கேட்குறான் இது என்னடா முடியுமாடா இவங்களாம் மனுஷங்க தாண்டா என்று சொல்கிறான் அவன் இப்போ சொல்கிறான் இந்த பனிக்கட்டிகளை தாங்குகிற குளிர் ஆடைகள் லண்டனில் அப்படியே தன் தன்னாக கிடைக்கிறாடா அங்கே இருக்கிறவங்களும் அதை போட்டு தான் நான் வாழறான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்ககிட்ட கொடுத்து அவன் சொல்கிறான் கேப்டன் நீங்கள் மன்னிக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கிறவன் எல்லோரும் நிர்வாணமாக இருக்க தான் ஆசைப்படுகிறான் அவன் ஒரு கோமனம் கட்டினா போதும்னு நினைக்கிறான் அவனுக்கு ஆடைகளை கொடுத்து பழக்கப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்கிறாங்க சரி ஒரு பனிக்கட்டியில் வேலை செய்கிறவனுக்கு எப்படி ஆடை இல்லாமல் வந்து இப் இப்படி வந்து காயங்களோடும் இவ்வளவு மரண முனகல்களோடும் அவன் வந்து இருக்க முடியும் என்று சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆடைகளை அவர்களுக்கு கொட கொடுக்க ஆரம்பித்தால் பனிக்கட்டி உருகி கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ஆடைகள் நனைந்து விடும் அதுவே அவர்கள் உடம்புக்கு பெரிய பாரமாக மாறிவிடும் அதனால் இது சரியான முடிவு என்று எங்கள் கம்பெனி நிற நினைக்கிறது என்று சொல்கிறாங்க இப்பொழுது உள்ளே ஒரு பயங்கரமான நெடி வீசுகிறது எய்டனுடைய கோபம் உச்சக்கு உச்சத்துக்கு ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது அவன் பார்மரை பார்த்து கேட்கிறான் இந்த தொழிலாளர்கள் எல்லோரும் பத்து நிமிடங்களில் கடற்கரை சாலையில் வந்து நிற்க வேண்டும் ஐஸ் ஹவுஸ்க்கு எதிரே கடற்கரை சாலை டென் மினிட்ஸ் டைம் தான் இவங்க எல்லாரையும் வெளியே வர சொல் என்று சொல்கிறாங்க அவன் சொல்கிறான் இது அத்துமீறல் லேண்ட் எந்து ஆட்சி எந்து கம்பெனி வச்சுக்க மட்டும்தான் உனக்கு நாங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுறோம் வெளியே வர சொல் என்று சொல்கிறான் வெளியே வந்து எல்லாரும் நிற்கிறார்கள் பதினெட்டு பேர் கண்காணிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த கண்காணிகளில் ஒருவன் தான் நீலமேகம் அவன் கையில் தான் அந்த சாட்டை இருந்தது எய்டன் மீண்டும் குதிரை மீது ஏறி நீலமேகத்தை தேடுகிறான் நீலமேகம் தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருக்கிறான் நீலமேகம் ஃப்ரண்ட்ல வா என்று அவனை அழைக்கிறான் அவன் ஐடென்ட் பண்ணிட்டான் இவன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் அவன் கேட்குறான் நேற்று கடற்கரை சாலையில் நீ ஒரு மனுஷனையும் அவன் மனைவியும் போட்டு அடிச்சுன்னு இருந்தல அவங்க எங்கன்னு கேட்குறான் இந்த நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது பேரில் அவங்க எங்கடா அப்படிங்கிறான் நம்பர்களே மனிதனை மனிதனை மறந்த தத்துவம் எல்லாம் மண்ணுள் புதையட்டுமே அவன் கண்ணீர் மடை அவன் கண்ணீர் மறை அவன் கண்ணீர் துடைக்க மறந்த கைகள் கணலில் வேகட்டுமே என்று ஒரு கவிஞன் எழுதுகிறான் இதைத்தான் அவன் சொல்கிறான் நேற்று நீ அரிசி நிந்தி அவங்க ரெண்டு பேர் எங்கே நீலமேகம் சொல்கிறான் அப்படி ரெண்டு பேர் இந்த கம்பெனியில் இல்லவே இல்லை என்று சொல்கிறான் அவர் இங்கே வேலை செய்யவே இல்லை என்று சொல்கிறான் அவன் உடனே பார்மர் எங்கள் அந்த அமெரிக்கக்காரனை பார்த்து கேட்குறான் அவன் போய் சொல்கிறான் அவன் அடித்ததை என் கண்களால் பார்த்தேன் உடனே அந்த பார்மர் சொல்கிறான் உங்கள் கண்ணால் பார்த்துட்டா அது உண்மையாயிடுமா அப்படி ஒரு எம்ப்ளாயே எங்கள் வீட்டில் சரி அட்னஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுவான் இவங்க இவ்வளோ பேருக்குமான ஒரு பேர் ஊர் அட்ரஸ் அப்பொழுது சொல்கிறான் நண்பர்களே இவர்கள் யாருமே முகவரியற்றவர்கள் இவர்களுக்கு விலாசம் என்பது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியாதா தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் விலாசம் அவர்கள் தான் மனிதர்கள் இவர்கள் நிலமற்றவர்கள் இவர்கள் கூலி தொழிலாளிகள் அப்படி என்றால் இவரின் நாலு பேர் பனிக்கட்டி மோதி செத்து போனால் உள்ள எய்டன் நிற்கிற போதே ஒரு டம்மான்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் 
அள்ளண்டு போய் எல்லாருமே வெளியே வருவாங்க தொழிலாளர்களுடைய சத்தம் கேட்கும் என்னென்றால் முப்பது டன் உள்ள அந்த பனிக்கட்டி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நகர்ந்து அது ஒரு சொபத்தை நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கும் இப்போ எய்டன் நினைப்பான் எப்படி நாலு பேர் இப்ப நம்ம கண்ணிதல்ல நசுங்கி சாக போகிறார்கள் என்று ஆனால் பழக்கப்பட்ட அந்த தொழிலாளிகள் அந்த சோகத்துக்கு போவதற்குள்ளாக தாங்கள் விலகி நின்று பெரும் கட்டைகளை எடுத்து அதுக்கு நடுவில் போடுவார்கள் கட்டைகளில் மோதி சுவருக்கு பக்கத்தில் அது போய் நிற்கும் ஒவ்வொரு நாளும் இதில் இவ்வளவு ஆபத்து இருக்குது அவன் கேட்பான் பார்மர ஒவ்வொரு நாளும் இதில் ரெண்டு மூணு பேர் சாவாங்களா சாவாங்க நீங்க அவங்கள என்ன பண்ணுங்க கடலில் தூக்கி போட்டுருவோம் கேப்டன் அதுக்கு பதிலாக இந்த பின் கேட்டை திறந்து பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் மூவாயிரம் பேர் இந்த வேலை கேட்டு இங்கு நிற்கிறார்கள் ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு கூலி தெரியுமா உங்களுக்கு காலனா ஒரு ஆளுக்கு இந்த கூலி கூட இல்லை பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது உங்களுக்கு இதெல்லாம் அதனால நாங்கள் இவருக்கு லிஸ்ட் வச்சுக்கிறது இல்லை வேண்டுமானால் இவர்களுக்கு நம்பர் இருக்கிறது எண் ஏழு என்று நாங்கள் சொன்னால் ஒருத்தர் கை தூக்குவோம் அவனா நம்பர் தான் இவள பேர் விலாசம் முகவரி எதுவுமே இல்லை எங்களுக்கு மனிதர்கள் சாக்கடையில் மொய்க்கிற புழுக்களை விட இலக்காரமானவர்கள் அப்படி தூக்கி கிடாசிட்டு நாங்கள் வேற ஆளை கூட்டுக்குவோம் என்று சொல்கிறாங்க எவ்வளவு திமிர் ஆனால் தன்னுடைய மொத்த அதிகாரத்துக்கு முன்னால் இந்த திமிரை நான் இப்பொழுது எப்படி கையாள போகிறேன் என்று எய்டன் நினைக்கிறான் அவன் நீல மேகத்தை பார்த்து கேட்கிறான் அந்த ஆட்கள் உன் கம்பெனியில் வேலை செய்யவே இல்லை வேலை செய்யவே இல்லை ஈடனின் மூளை வேலை செய்கிறது தன்னுடைய சக ஊழியர்கள் தன்னுடைய சக ஊழியர்களை அடித்ததை இவர்கள் ஐடென்டி பண்ணுவார்கள் என்று நின்று கொண்டிருக்கிற முக்கால் நிர்வாணமாக நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது பேரை பார்த்து அவன் கேட்கிறான் உங்களில் ரெண்டு பேர் தானே நேற்று அடி வாங்கினாங்க அவங்க எங்கே என்று கேட்குறான் நூற்றி அறுபது தலைகளும் தலை குளிர்ந்து நிற்கின்றன ஒரே ஒரு பேச்சு மூச்சு இல்லை அவருடைய கண்கள் எல்லா அந்த கரிய உடல்களிலிருந்தும் முத்து சிப்பிகள் மாதிரி தலை கவிழ்ந்து கொண்டன என்று ஜெயமோகன் எழுதுகிறார் எல்லாரும் கவிழ்ந்து நிற்கிறார்கள் ஒரு ரிசல்ட்டுமே இல்லை எய்டன் எய்டனுடைய கோபம் உச்சிக்கு ஏறுகிறது அவன் தன்னுடைய படையை பார்த்து ரிட்டர்ன் என்று உத்தரவு கொடுக்கிறான் குதிரைப்படை வீரர்கள் திரும்புகிறார்கள் திரும்பி ஒரு ஐந்து நிமிடம் போய்வார்கள் இப்போது அந்த பார்மர் இந்த நீலமேகம் இந்த பதினெட்டு கங்காணிகள் இவர்கள் மட்டும் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போகிறார்கள் தொழிலாளர்கள் அப்படியே நிற்கிறார்கள் என்னவோ ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் எய்டன் சொல்லுகிறான் சார்ஜ் என்று கற்றுக்கிறான் குதிரைப்படைகள் திரும்பி வருகின்றன கேப்டன் இது ரொம்ப அத்துமீறல் என்று பார்மர் சட்டம் விடுகிறான் எட்டி அவன் நெஞ்சில் ஒரு உதவ உதைப்பான் அவன் சூழல் அப்படி சுருண்டு போய் அவன் விழுவான் எழுந்துடுறான் நாய என்று சொல்லி அவனுடைய நெஞ்சில் மிதிப்பான் அந்த நீலமேகத்தை பார்த்து இவன் அரெஸ்ட் பண்ணு என்று சொல்லுவான் ரெண்டு குதிரைப்படை வீரர்கள் அவன் கையில் விலங்க மாட்டி குதிரை மீது தூக்கி போடுவார்கள் பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் என்னவென்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவனை குதிரையில் தூக்கி கொண்டு தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு போவான் நண்பர்களே ஒரு உச்சபட்சமாக ஜெயமோகன் எழுதியிருக்கிறான் அந்த இடத்தில் அவனுடைய அலுவலகத்தில் ஒரு ஐம்பது குதிரைப்படை வீரர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் பார்மரை அவன் கையாளுகிற விதத்தில் இந்த கிழவனை வந்து அவனுடைய கண் முழுக்க வஞ்சகமும் சூழ்ச்சி இருக்கிற இந்த நீல மேகத்தினுடைய கண் முழுக்க ஜாதி வெறியும் பொய்யும் பொறாமையும் குரோதமும் பொங்கி வழியுதே என்று நினைப்பான் ஆனால் அவன் நீல மேகத்தை போய் தன்னுடைய சாவடியில் அடைத்த பின்பு தன்னுடைய குதிரைப்படை வீரர்களை பார்ப்பான் ஐம்பது குதிரைப்படை வீரர்களுடைய கண்களும் நீலமேகத்தின் கண்களை மாதிரியே அதில் ஒரு கண்ணில் கூட ஈவு இரக்கம் கருணை அன்பு எதுவுமே இருக்க இவனுக்கு ஒரு பயம் வரும் உள்ளூரை இவனுக்கு ஒரு பயம் வரும் இவங்க மத்தியிலடா நம்ம வாழ்ந்துன்னுக்கிறோம் எந்த சமயத்திலும் நம் மீது ஒரு வால் சொருகப்படலாம் எந்த வினாடியிலும் நம் மீது ஒரு குதிரை ஏவப்படலாம் எந்த எந்த நாளின் இருட்டிலும் நம்முடைய கழுத்து நசுக்கப்படலாம் ஒரு அச்சம் அவனுடைய உடம்புக்குள்ளே ஊர்வகை எய்டனால் உணர முடியும் அவனுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாது அவன் தன்னுடைய நாற்காலையில் படுத்து தன்னுடைய சட்டை பட்டன்களை கழட்டி விட்டு விட்டு தன்னுடைய கோட்டை தூக்கி தூரப்பத்து விட்டு சாம் பிஸ்கி என்று ஆர்டர் கொடுப்பான் சாம் என்கிற அவனுடைய ஆர்டலை ஒரு விஸ்கியை ஒரு கோப்பையில் நிறைத்து எடுத்துக்கொண்டு வரும்போது அதான் இதுதான் கிரியேட்டிவிட்டி இதுதான் ஒரு ரைட்ரு 
கையாள வேண்டிய இடம் அவன் விஸ்கியை ஊற்றுகிற போது எய்டன் உள்ளே இருந்து கத்துவான் நோ ஐஸ் என்று சொல்வான் ஐஸ் போடாமல் விஸ்கி கொடு என்று சொல்வான் விஸ்கியை சூடாக எய்டன் அருந்துகிற அந்த காட்சி அவ்வாறமான காட்சி அவனுக்கு இதையெல்லாம் நாம் நிகழ்த்திட்டோம் அந்த பார்மரை வந்து எட்டி வச்சோம் நீலமேகத்தை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் சாவடிக்குள்ளே வச்சிட்டோம் இப்போது இவன் வந்து ஒரு கேப்டன் தான் ஒரு போலீஸ் கேப்டன் தான் இவனுக்கு மேலாக வைஸ்ராய் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு மேலாக சென்னை மாகாணத்துடைய கவர்னர் ஜென்ரல் இருக்கிறார் இவ் இவங்கெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இவன் ஒரு ஐரிஷ்காரர் என்ன இருந்தாலும் அவன் அதுக்குள்ளே ஒரு மைனாரிட்டி அவனுக்கு லேசாக பயம் வருகிறது நான் நம்ம வந்து ஒரு அதிகாரத்தோடு தான் செயல்பட்டுக்கிறோமா அந்த பார்மர் வந்து உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை கேப்டன் நீங்கள் வந்து எங்களை செக் பண்ண முடியாது இது ஒரு அமெரிக்க கம்பெனின்னு சொல்லிக்கினே இருந்தானே நம்ம ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வேகத்தில் இதெல்லாம் நடத்திட்டோம் இதெல்லாம் சரியாக என்கிற ஒரு அச்சம் வருகிறது உடனடியாக அவன் கவர்னருக்கு டியூக் அவன் பெயர் டியூக் பக்கிங்ஹாம் அவனுடைய பெயர் அவனுடைய பெயரில் தான் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் இருக்குது அவனுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அடுத்த நாள் காலையில் இவன் கடற்கரை சாலையில் போய் கொண்டிருக்கிறான் நண்பர்களே அந்த கடற்கரை சாலையில் தன்னந்தனியாக ஒரு மனிதன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் அந்த மனிதன் ஒரு நல்ல தொலதொடர் ஒரு வெள்ளை சட்டையும் ஒரு முக்கால் வேட்டியும் கட்டி கொண்டு நிற்கிறான் எய்டன் அவனை கடந்து போக முடியவில்லை அவனுடைய தீட்சண்யமான கண்கள் எய்டனை குதிரையிலிருந்து நிறுத்துகிறது அவன் நிறுத்தவே இல்லை அவனுடைய பார்த்தோடையும் அவன் நின்றுவான் ஹூ ஆர் யூ மேன் என்று கேட்டான் ஐ எம் காத்தவராயன் என்று தெளிவான ஆங்கிலத்தில் அவன் பதில் சொல்லுவான் என்ன விஷயம் கேப்டன் நீலமேகத்தை பற்றியும் அந்த காணாமல் போன ரெண்டு பேரை பற்றியும் உங்களோடு கொஞ்சம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க எய்டன் நீ எங்கேருந்து வர என்று கேட்பேன் தௌசண்ட் லைட்ஸ் ஆயிரம் விளக்கு பகுதியிலிருந்து வருகிறேன் என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு பேசலாம் என்று சொல்லுவான் அந்த காத்தவராயன் என்கிற மனிதன் சொல்லுவான் உங்கள் அலுவலகத்துக்கு என்னால் உள்ளேயே நுழைய முடியாது என்று சொல்லுவான் ஏன் அது ஏன் ஆஃபீஸ் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் அலுவலகத்தை சுற்றி ஒரு கண்ணாடி கோட்டை இருக்குது அது உங்களுக்கே தெரியாது என்று சொல்லுவாங்க என்னையா சொல்கிறேன் என் அலுவலகத்தில் ஜாதி அது மாதிரி பிரச்சனையே இல்லை அப்படி என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கீர்கள் இதுவரை நீங்கள் எத்தனை தாழ்த்தப்பட்டவர்களோடு உங்கள் அலுவலகத்தில் சந்தித்து இருக்கிறீர்கள் என்று நினச்சி ஒருத்தோட இல்லை இப்போ இந்த இந்த கணம் தான் அவனுக்கு தெரியும் நான் உன்னை கூட்டு வரேன் என் கூட வா என்று இவன் குதிரையில் போவான் அப்படியே மெதுவாக நடப்பான் தாத்தாவராயன் அவன் கூடையே நடந்து போவான் அலுவலகத்துக்கு உள்ளே வா என்று அவனை அழைப்பான் அந்த ஐம்பது கண்களும் சிப்பி பாறைகள் மாதிரி இவர்களுடைய இந்த நுழைவை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் எல்லா கண்களிலும் ஜாதியை வெறியும் குரோதமும் இருக்கும் அதை எய்டன் கவனிப்பான் தன் முதுக்கு தன் முதுக்கு பின்னால் ஆயிரம் ஈட்டிகள் குத்தி கொண்டே இருப்பதாக எய்டன் இருப்பான் உள்ளே போய் அவன் சீட்டில் உட்காந்து டேக் யுவர் சீட் என்று சொல்லுவான் ஜெயமோகன் எழுதுகிறார் அவன் சொன்ன அடுத்த வினாடி காத்தவராயன் அந்த சேரில் உட்காருவான் இதுவரையிலும் பிரிட்டிஷார் முன்னாடி பிராமணர்களை தவிர மீது எவனுமே உட்கார மாட்டான் எந்த ஜாதிக்காரனும் டேக் யுவர் சீட்டுனா ஐயோ இருக்கட்டும் தர அப்படின்வான் அது நான் போய் உட்காரலாமா தர ஆனால் அவன் வந்து கத்தி எட்டு தோற மேலே சொல்ல சொல்லுங்கள் நைஸாக சொல்லுவான் ஆ அப்படி ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கும் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு போலியான கௌரவம் அது துறைக்கும் தெரியும் இவனுக்கும் தெரியும் ஐயோ இருக்கட்டும் துறான்றதெல்லாம் சும்மா ஆனால் இந்த காத்தவராய் வந்து அப்படி உட்காருவான் அவன் சொல்லுவான் சொல் நீலமேகத்தை பற்றியும் நேற்று அடிபட்ட அந்த ரெண்டு ஐசஸ் தொழிலாளர்களை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்பான் காத்தவராய் சொல்லுவான் நீலமேகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் என்னை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுவான் உன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது என்னடா அவ்வளோ பெரிய ஆளா என்று ஏடன் நினைப்பான் அவன் சொல்லுவான் எங்கள் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பட்லர் பட்லர்னா வெள்ளைக்காரர்களுக்கு சமைத்து தருகிற ஒரு ஆள் எங்கள் ஊரில் இப்போ புளியந்தோப்பு என்கிற பகுதிக்கு முன்னால் அப்பொழுது கருப்பர் நகரம் என்று ஒரு நகரம் இருக்கும் அதற்கு மேலாக கொஞ்சம் வசதியான வீடுகளாக தெரிவது தான் பட்லர்களின் வீடுகள் அந்த வீடுகளில் ஒரு வீடு தான் எங்கள் அப்பாவனுடைய வீடு எங்களுக்கு சித்த வைத்தியம் தெரியும் உங்களில் கொஞ்சம் பேருக்கு நான் சொல்ல வருகிற காத்தவராயன் யார் என்று தெரியும் எங்கள் மரபான சித்த வைத்திய உண்டு அது இல்லாமல் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா கோவில்களிலும் பூஜை செய்திருக்கிறோம் எங்கள் எங்கள் ஜாதி 
இப்படி இவ்வளவு இழிநிலைக்கு வந்ததற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது இருக்கிறது அதில் முக்கியமான ஒரு காரணம் நீங்கள் என்று ஏடனை பார்த்து அவன் கை காட்டுவான் இவ்வளோ பெரிய தைரியம் அவன் ஆஃபீஸில் உட்காந்து அவன் நினச்சி அப்படி எடுத்து இவனை சுற்றலாம் யாருமே கேட்க மாட்டார்கள் கேட்க முடியாது எந்த நீதி விசாரணையும் கிடையாது அவன் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் இவன் சா இதே இது எல்லாத்தையும் காத்தவராயின் தெளிவான ஆங்கிலத்தில் பேசுவான் அவனுக்கு தோணும் நீ என்ன படிச்சிருக்க அப்படிங்கம்மா எங்கள் அப்பா பட்லராக இருந்தால் ஒரு தூரம் போகும்போது நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு என்னை கூட்டின்னு போயிட்டாரே நான் அங்குதான் முறையான கல்வி கற்றேன் நான் வந்து ஒரு தோடர் இன பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன் என்று சொல்லுவார் அவள் ஒரு மலை ஜாதி பொண்ணு அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன் அப்பொழுது இந்த நாடு இவ்வளவு இழிவாக போய்கொண்டு இருக்கிறதே என்பதற்காக இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் இந்த கருப்பர் நகரத்துக்கு நான் வந்தேன் எல்லாமே சொல்லுவாங்க சொல்லுவோம் ஸ்டாப் இட் உன் வரலாறை நான் கேட்க வரல இந்த எய்டன் வந்து ஒரு மிகுந்த மனிதாபிமானி தான் ஆனால் அவனுக்கு அப்பப்போ ஐரிஷ் ரத்தம் ஓடும்ல வந்து அப்படியே எரிஞ்சு போய் எந்த அதிகாரி ஒரு கலெக்டர் வந்து உங்கள் கை மேலே தோல் மேலே கை போட்டு பேசுவார் அப்படியே யூசுஃப் திண்டுக்கல்லில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம செய்யணுமா எஸ் சார் அப்படின்னு இவர் பிரச்சனைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்னு வச்சுக்கலேன் யூசுஃப் அப்புறம் பார்க்கலாம் என்பார் அவ்வளோதான் லிமிட் தலைவா நீ கலெக்டர் ஆக முடியாதரா நான் தான் கலெக்டர்னு அர்த்தம் இருக்கு நீ சொல்லலாம் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவா நீ வந்து உன் கதையை நிறுத்து நீலமேகம் கதையை சொல் நான் சொல்லுவான் ஒன்றும் இல்லை கேப்டன் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் அந்த கடற்கரையில் உங்களுக்காக காத்துணும் என்ன அந்த அடிப்பட்ட ரெண்டு தொழிலாளர்களும் எங்கள் குடியிருப்புக்கு திரும்பவே இல்லை அவர்களுக்கு சின்ன சின்ன ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறது அந்த குழந்தைங்களை என்ன பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல நான் தான் தூக்கி அவங்கள பக்கத்து வீட்டில் ஒரு கழுவிக்கிட்ட ஒப்படைத்து விட்டு வந்துருக்கேன் அந்த குழந்தைகள் தங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் எதிர்பார்த்து அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை கேப்டன் அந்த குழந்தைகள் ரெண்டு பேர் செத்து போனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய இழப்பு கிடையாது உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் ஒரு செயற்கையான பஞ்சத்தை உருவாக்கி உருவாக்கி எங்கள் மக்களில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் இதுவரையிலும் சாகடித்திருக்கிறீர்கள் இந்த பஞ்சம் உங்களால் உருவாக்கப்படுகிற பஞ்சம் அவங்களுக்கு பயங்கர ஹிஸ்டாரிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் பயங்கர சயின்டிஃபிக் பார்வை இருக்கும் சொல்லுவோம் அந்த பஞ்சத்தை நீங்கள் தான் உருவாக்குகிறீர்கள் இந்த உருவாக்கி உருவாக்கி இதுவரையிலும் ஐம்பது சதவீதம் பேர் செத்து போனார்கள் கேப்டன் நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் இன்னும் நாற்பது சதவீதம் பேர் எங்கள் மக்களை சாகடிப்பது தான் உங்கள் நோக்கம் என்றால் சாகடித்துக் கொள்ளுங்கள் அதை பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அப்போ ரெண்டு கோடி பேர் செத்து போகிற இந்த பஞ்சத்தில் ரெண்டு குழந்தைகள் சாவது எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை செத்தா செத்துட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன நீதி உணர்ச்சி வேண்டும் இதுவரையில் ஒரு சின்ன குரல் கூட உங்களை எதிர்த்து எழவே இல்லை இந்த நீலமேகம்தான் அவர்களை அடித்த பிறகு நீங்கள் விசாரித்த பிறகு உயிர் சாட்சிகளாக இருந்த அந்த ரெண்டு பேரை என்ன செய்தார்கள் என்று தெரியவில்லை எங்களுக்கு அது தெரிய வேண்டும் அவன் ஒரு மாதிரி ஆடிடுவான் எய்டு அவன் சொல்லுவான் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் உங்கள் மக்கள் செத்தா கூட பரவாயில்லைன்னு எதை வச்சு சொல்கிறேன் மீதி இருக்கிற பத்து சதவீதம் பேர் இருக்காங்கள்ல கேப்டன் ஆமாம் அவர்கள் அவர்கள் இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்து அவர்கள் புணர்ந்து அவர்கள் வீரியமான குழந்தைகளை பெற்று உங்களை மாதிரி மனிதர்களாக நாற்காலைகளை உட்கார வேண்டும் மீதி பேர்லாம் சாப்பிட்டோம் நான் ஒன்றும் கவலைப்படல ஒரு வகையில் இந்த பஞ்சம் இந்த உலகத்தில் எல்லாரை விட எங்கள் மக்களுக்கு வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் எப்படி எங்கள் மக்கள் ஏதோ ஒரு பண்ணைகளில் ஏதோ ஒரு நிலத்தில் அடிமைகளாக கிடந்து சாகிறார்கள் குழுக்களை விட கேவலமாக கிடந்து சாகிறார்கள் எங்கள் டெத்து எங்களுடைய குழந்தைகளின் மரணம் எதுவும் இங்கு கணக்கில் இல்லை எல்லாம் அப்படி இழுத்து போட்டு புதைத்து விட்டு போகிறார்கள் இந்த பஞ்சம்தான் எலி பொந்துகளில் இருந்து எலிகள் வெளிவருவது மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக காஞ்சிபுரத்திலிருந்தும் மதுரா நகரத்திலிருந்தும் திண்டிவனத்திலிருந்தும் எங்கள் மக்களை லட்சக்கணக்கில் நகரங்களை நோக்கி ந நகர்த்துகின்றன நகரங்களை நோக்கி இந்த மக்கள் வருகிற போதுதான் நகரம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அங்கு இவ்வளோ பெரிய கோட்டை இருக்கிறது ஆட்சி இருக்கிறது எல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிகிறது ஆனால் லட்சம் பேர் புறப்பட்டு வந்தால் நூறு பேர் கூட இந்த நகரத்தை வந்து அடைவதில்லை மீது எல்லோரும் இந்த பஞ்சத்தில் வழியிலேயே செத்து போகிறார்கள் சாப்பிட்டும் நான் நினைக்கிறேன் நான் என்ன மனுஷனாக வாழணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த அடிமைத்தனத்திலும் எதுனே கேட்க முடியாத ஒருவேளை கஞ்சி கொடுத்துட்டு அது கூட கொடுக்காமல் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் எங்கள் மக்கள் நிலத்திலே கடந்து நிலத்திலே சாவரான்ல யாருக்கோ விளைவிச்சு கொடுத்துட்டு சாவரான்ல அவன் இப்படி இடம்பெயர வேண்டும் இப்படி இடம்பெயரும் போது செத்து ஒழிய வேண்டும் மீந்தவர்கள் வீரியமாக வாழ வேண்டும் என்று அவன் எய்டன் நினைப்பான் 
இவன் வந்து நான் பேசுகிற ஆள் வந்து சாதாரணமாக நான் இல்லை இவன் மிகப்பெரிய ஒரு ஆள் அவர் தான் அயோத்திதாச பண்டிதர் இந்த அயோத்திதாச பண்டிதருடைய சொந்த பெயர் தான் காத்தவராயன் காத்தவராயனை ஜெயமோகன் இது ஒரு கேரக்டராகவே கொண்டு வருகிறார் அவன் வந்து சொல்கிறான் இப்போது நான் என்ன செய்யணும்னு என் நினைக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை கேப்டன் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் இருக்குது சொல்லு இதுவரை உங்கள் வெள்ளைக்காரர்களோ உயர்ஜாதிக்காரர்களோ பிராமணர்களோ நீலமேகம் மாதிரியான ஜாதியை சேர்ந்த எவனுமே இந்த இதே சென்னை மாநகரத்தில் கருப்பர் நகரம் என்று ஒரு நகரம் இருக்கிறது எங்களுடைய எல்லைகளை கூட அவர்கள் தொட்டதில்லை அவங்க கால் எதுவுமே எங்கள் எல்லைகளில் பட்டதில்லை என்னுடைய ஒரே வேண்டுகோள் நீங்கள் உங்கள் குதிரையினுடைய காலடிகள் குளம்பொழிகள் எங்கள் கருப்பர் நகரத்தை வந்து அடைய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கேடம் எழுந்து நின்று இப்போ வர வா போகலாம் இப்போ வா போகலாம் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த கருப்பர் நகரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிலம் ஏரியாவை அடைகிறார்கள் நண்பர்களே எய்டன் குதிரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு வார்த்தை சொல்கிறான் எஸ்வே 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 இதைவிட கீழ்மையான பள்ளத்தாக்குகளில் என்னை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகிறேன் இதைவிட கீழ்மையான மனிதர்கள் வாழ்கிற ஒரு இடத்தை என் வாழ்க்கையிலேயே நான் பார்த்ததில்லை என்றுகிறான் சாக்கடை ஓடுகிறது இடுப்பளவு இடுப்பளவு இல்லை இடுப்பளவு சதுப்பு நிலங்களில் அவர்களுக்கு வீடு இருக்குது வெயில் காலங்களில் அந்த மக்கள் தூங்கவே முடியாது அந்த சதுப்பு நிலம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் காய்வது என்பது மே மாதம் ஏப்ரல் மாதம் மார்ச் மாதம் மட்டும்தான் மற்ற இடத்தில் அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டே தூங்க வேண்டும் அல்லது செத்து போக வேண்டும் செத்து போனால் சதுப்பு நில அந்த 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 இடத்துலையே கொஞ்சம் பள்ளம் தோண்டி அவர்களை புதைத்து விடுவார்கள் அப்படி ஒரு கீழ்மையான ஒரு இடத்தில் பன்றி குட்டிகளை விட கேவலமாக அந்த சிலம் ஏரியா முழுக்க இருக்கும் நீடன் பார்ப்பான் இதுக்கு மேலே ஒரு ஏரியா இருக்குது அது யார் தேவை அதுதான் பட்லர்களுடைய குடியிருப்பு அதுக்கு பக்கத்தில் இதை விட கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இன்னொரு ஏரியா இருக்க அவர்கள் பறவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன தொழில் அவர்கள் சுண்ணாம்பு காட்சிப்பவர்கள் ஓ அவர்களும் உங்களை மாதிரி தாழ்ந்த ஜாதிக்காரர்கள் தானா என்று ஏடன் கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் தங்கள் பெயரில் கூட பறவர்கள் பறையர்கள் என்கிற வார்த்தை மருவி வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக சுண்ணாம்புக்கார பறவர்கள் என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லுவாங்க இவனுக்கு இவனுக்கு கிளாஸ் எடுத்த கேப்டனுடைய ஞாபகம்லாம் வரும் அவன் சொல்லுவான் இந்தியாவில் நீ எதில் ஒன்றா கைவை அவனுடைய மத நம்பிக்கைகளிலும் அவனுடைய மத நம்பிக்கைகளிலும் அவனுடைய ஜாதிய உணர்வுகளை மட்டும் டச் பண்ணிடாரு அது இல்லை நம்ம வேலை அவர்களை சமப்படுத்துவது நம்முடைய வேலை இல்லை நம்முடைய நீதி உணர்ச்சி அவர்களுக்கு தேவையே இல்லை அதை ரெண்டுலேயும் டச் பண்ணார் இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லி அனுப்பான் நீ வந்து ஒரு கடபாரையை போட்டுக்கொண்டே போகிறாய் பூமியில் ஒரு இடத்துல ஒரு உலோகம் தட்டுப்படுகிறது ஒரு உலோகத்தின் மீது உன்னுடைய கடாப்பாரை விழுந்தது அப்படி என்றால் ஒரு பிராமணன் அங்கு இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் அதோடு நிறுத்திக்கொள் அதற்கு மேல் போகாதே என்று சொல்லி அனுப்புகிறான் அந்த உலோகத்தை தாண்டி உன் கடபாரை இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போயிடுச்சுன்னா நீ வந்துடுவோட எங்களான் இருக்கின்றான் அல்லது அந்த சதுப்பு நில காடுகளில் நீ ஏதோ ஒரு வகையில் புதைக்கப்படுவாய் இதெல்லாம் பாடமாக ஏடன் தட்டு வைத்திருக்கிறான் குதிரையின் மீது நின்று கீழே நிற்கிற அந்த அயோத்திதாசர் என்கிற முப்பத்தொ ரெண்டு வயது இளைஞனை அவன் இந்த மக்களை ரட்சிக்க வந்த ஒரு இரட்சகன் மாதிரி ஏடன் பார்க்குறான் அவன் ஒரு பையனை கூப்பிடுறான் கருப்பாங்க வாடா என்று ஒரு கருப்பாக ஒரு பையன் வந்து நிற்கிறான் இவன் ஐசஐஸ் தொழிலாளி தான் இறந்தவனுக்கு பேர் இல்லை அட்ரஸ் இல்லை என்றெல்லாம் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சரி ஏன் ஊ மக்கள் சொல்ல பயம் இந்த காலனா கூலி கூட கிடைக்காம செத்து மடிஞ்சிருவோமோ என்கிற பயம் இந்த பையனுக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கே அவன் பேர் தெரியும் அவன் பெயர் சபரிமுத்து உங்களுடைய நாட்டில் சேவியர் என்று பெயர் வைப்பீர்கள் இல்லையா அதனுடைய தமிழாக்கம் தான் சபரிமுத்து அப்படி என்றால் அவர்கள் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களா என்று ஏடன் கேட்கிறான் இருக்கலாம் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது ஆனால் அவன் பெயர் சபரிமுத்து அவனுடைய குடியிருப்பு இதுதான் இரண்டு நாட்களாக அது மூடிக்கிறது குடியிருப்புலாம் இல்லை ஒரு நாலு தன்னங்கி அது மூடிக்க இருக்குது பக்கத்து வீட்டு கிழவி அந்த குழந்தைகளுக்கு தனக்கு கிடைத்த கொஞ்சம் கஞ்சி ஊற்றி கொண்டிருக்கிறாள் வீடன் ஜீசஸ் ஜீசஸ் என்னை ஏன் எங்களாம் அனுப்பிச்ச என்று கதறுகிறான் அவருடைய ஆத்மா கதறுகிறது நான் அயர்லாந்தில் அப்பாவோடு சேர்ந்து 
மாடுமேய்த்து கொண்டிருந்திருக்கலாமே இந்த இதை இந்த இத்தனை பிரச்சனைகளையும் இத்தனை நாற்றத்தையும் இத்தனை மனித உரிமை மீறல்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஜீசஸ் ஏன் என்னை இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பினாய் என்று அந்த குதிரையில் உட்கார்ந்து கதறுகிறான் அவனோட குதிரை திரும்பி வருகுது இரவெல்லாம் ஒரு பெரிய பனிமூட்டமும் ஒரு துர்கணமும் அவனை அடைத்துக் கொள்கிறது எய்டன் தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வருகிறான் சாம் விஸ்கியா சார் என்று அவன் கேட்கிறான் டி என்று சொல்கிறான் இல்லை டி ஒரு சி சூடான சீன டீயை சாம் அவனுக்காக போட்டுக்கொண்டு வந்து தருகிறான் அவனுக்கு நேற்று நடந்ததிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக ஞாபகம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அடுத்த நாள் காலையில் மெக்கன்சி என்கிற ஒரு லெப்டினன்ட் இவனுக்காக காத்திருக்கிறான் இவன் இந்த காத்தவராயனோடு ரொம்ப நேரம் பேசினிருக்கான்ல அவன் பேசி முடித்த உடனே அன்றைக்கே தான் அன்றைக்கே தான் அடுத்த நாள் கூட இல்லை பேசி முடித்தோடனே அந்த மெக்கன்சி வெயிட் பண்ணி உள்ளே வருவான் டேக் யோர் சீட் அவன் பெரிய இராணுவ தளபதி மாதிரி இருப்பான் கவர்னருக்கெலாம் ரொம்ப வேண்டிய அவன் சொல்லுவான் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் யாரோ ஒரு பறையும் கூட பேசியிருந்தீங்க இந்த ஆஃபீஸ்க்கெலாம் வர்றதுக்கான எந்த தகுதியும் இல்லை இதெல்லாம் அவன் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பான் கொடுத்துட்டு அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் நீல மேகத்தை அரெஸ்ட் பண்ணது தப்பு என்று சொல்லுவான் அப்படி அவன் அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு எந்த அதிகாரம் கற்பித்தது என்று கேட்பான் அவன் அவன் வந்து சட்டபூர்வமாக பேசுவான் எய்டன் அவன்கிட்ட சொல்லுவான் இல்லை நான் நைட்டே அவனை விடுதலை பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்று சொல்லுவான் நான் என்னுடைய உணர்ச்சி பிழம்பில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் நடந்துக்கினேன் காலையில் அவனை விட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் ஆனால் பிரிட்டிஷ் மகாராணியினுடைய மாபெரும் அதிகாரம் இங்கே இருக்கிற ஒரு இடைநிலை ஜாதிக்காரனின் கால்களில் ஒரு துச்சமாக மதிக்கப்படுகிறது இந்த இடம் சொல்லுவான் சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவான் அந்த எதிரில் உட்காந்து இதில் மெக்கன் சொல்லுவான் அதுக்கு உங்களுக்கு அவசியமே இல்லை நானே அவனை திறந்து விட்டனும் செத்துருவான் என்னடா நம்ம வந்து கேப்டனு என்ன நம்ம வந்து ஐரிஷ்காரன் என்ன வந்து சென்னை மா மாநகரமே நம்ம காலடி கேக்குது யாரோ ஒரு நாய் அதுவே என்னை நீ என்னை கேட்காத எப்படி தருவான் உங்களை கேட்டு தான் திறந்து விட வேண்டும் என்று காத்திருந்தேன் நீங்கள் யாரோ ஒரு பொருட்படுத்தாத ஆளோடு அவ்வளோ நேரம் பேசுங்கிற அதுக்குள்ளே என்னென்ன பிரச்சனை வரும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆனால் நான் அவனை திறந்து விட்டேன் என்று சொல்லுவான் இவனுடைய இவனுடைய ஜெயமோகன் அந்த இடத்தில் எழுதுகிறார் எய்டனுடைய ஆத்மாவின் மீது ஒரு குடுவை அமிலத்தை எடுத்து ஊற்றின மாதிரி இருந்தது என்று எழுதுகிறார் வந்து அப்படியே சகலமாக அவன் நீங்கள் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு அதிகாரம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஜடம் உங்களுடைய அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரிலாம் நூறு கேஸ் தெரியும் எனக்கு அப்படியே ஒரு நூறு கேஸ் தெரியும் சரி வேணாம் நான் ஒரு வரலாற்று கதையில் தமிழ்நாட்டு அரசியல் நுழைய வேண்டாம் என்று பார்க்குறேன் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இது வந்து நானே திறந்து விட்டவனே இப்போ என்னென்னா இந்த ஐஸ் ஹவுஸ்க்கு நீ போகவே இல்லை அவன் சொல்லுவான் இவனுக்கு இவனுக்கு நீதி உணர்ச்சி அவன் கற்பிப்பான் இந்த ஐஸ் ஹவுஸுக்கு ரெண்டு தொழிலாளர்கள் அடிப்படவே இல்லை அந்த அப்படி ரெண்டு தொழிலாளர்கள் அந்த ஐஸ் ஹவுஸ்க்குள்ளே வேலை பார்க்கவே இல்லை நீலமேகம் என்று ஒருவனை நீ சந்திக்கவே இல்லை நீ ஐசைக்குள்ளாக போகவே இல்லை பார்மர் என்கிற ஒரு அமெரிக்க காரனை நீ எட்டி உதைக்கவே இல்லை நீலமேகம் என்ற ஒருவனை நீ அரெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை இது எதுவுமே நடக்கல உன் கோப்புகளில் அப்படி ஏதாவது நீ வந்து ஃபைல் பண்ணி வச்சிருந்தா தயவு செய்து அதெல்லாம் கீழ்ச்சி போட்டுரு இது இல்லை நம்ம நம்ம இதுக்காக இந்தியாவுக்கு வரல அவன் நியாயம் கற்பிக்கிறான் எய்டன் சாம் என்று கூப்பிடுகிறார் அவன் கரெக்டாக வந்து நிற்கிறான் விஸ்கி என்று ஆரம்பிக்கிறான் அப்பொழுது குடிக்க ஆரம்பிக்கிற எய்டன் இரவு பதினோரு மணி வரையிலும் குடித்து கொண்டே இருக்கிறான் பதினோரு மணிக்கு ஒரு இளம் தலீரான ஒரு பெண்ணின் கரங்கள் அவன் தோள்களை வந்து அழுத்துகின்றன எப்படி ஒரு லவ்வபிளான ஏரியா பாருங்கள் அப்படியே வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அவன் பார்க்குறான் அவன் திரும்பி பார்க்குறான் மரிசா அவள் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் பெண் அவ்வப்போது எய்டனுக்கு பல பெண்கள் அனுப்பப்படுவார்கள் ஆனால் இந்த மரிசாவை அவனால் எப்போதுமே மறக்கவே முடியாது அவன் வந்து அப்படியே அவனை சேர்த்து அனுப்பான் அவன் சொல்லுவான் கெட் அவுட் உன்னை யார் வார சொன்னது என்று சொல்லுவாங்க டேவிட் சொன்னான் நீங்கள் ரொம்ப தோல்வி அடைஞ்சு போயிருக்கீங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிறீங்க நான் போனால் இந்த விஸ்கிக்கு இணையாக உங்களுடைய மனம் சமணப்படும் என்று தான் டேவிட் என்னை அனுப்பினார் அந்த நாயை யார் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது நீ போடி என்று சொல்லுவாங்க 
பக்கத்து அறையில் போய் நம்பிக்கையோடு நின்று கொண்டிருப்பார் அதான் பெஸ்ட் என்னன்னா இந்த நாய் இப்பதான் அப்படி சொல்லுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இவன் மனசு வேற ஒன்னா மாற போகுதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் அவள் எத்தனை மனங்களை பார்த்திருப்பாள் இளவேனில் ஒரு கவிதையில் சொல்வார் தான் ஆடிய மேடைகளையும் ஆட்டு வித்த மனங்களையும் என்ன போயிட்டுக்கு பாருங்க தான் தான் ஆடுல மேடை அப்படி எதிரில் உட்காந்து நம்மளை மாதிரி ஆட்டு வித்த மனங்கள் இருக்குல்ல தான் ஆடிய மேடைகளையும் ஆட்டு வித்த மனங்களையும் எண்ணி எண்ணி இருமாந்து போகிற ஒரு கேட்டு கணிகை மாதிரி என்று ஒரு வரி எழுதிப்பார் ஒரு வயசான வேசியிருக்கால அவள் சார் நம்ம எத்தனை மேடையடா ஆடணும் எவ்வளோ எத்தனை ஜமீன்தாரா மன ஆடிச்சு எத்தனை பயிடா மாறிச்சு அப்படின்னு பல அவளுக்கு தெரியாதா உன்னை பற்றி நீ என்ன ஆக போகிற இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அடுத்த பெக்கு இவனுக்குள்ளே போ அப்படி போகிற போது எய்டன் பக்கத்து அறையில் நின்று கொண்டிருக்கிற அவள் கதவுக்கு முன்னால் போய் நிற்பான் கதவுக்கு அந்த பக்கம் அவள் நிற்பா அவள் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்குப்பா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாள் அவன் வந்து கூடுவான் மாரிசா வா அப்படின்னு கூடுவான் அவள் தோல் மீது கை போட்டி என்னுடைய அறைக்கு கொடுத்துருவார் இந்த மாரிசாவை அவனால் மறக்கவே முடியாத ஒரு இரவு உண்டு எத்தனையோ பெண்கள் லைஃப்பில் வருவாங்க போவார்கள் ஆனால் ஒரு பெண் மீது கண்கள் மனம் எல்லாம் நிலைகுத்தி நிற்கும் அந்த மாதிரி ஏன் இவளை மாரிசாவை மறக்கவே முடியாது என்றால் ஒரு நாள் மிகுந்த குடிக்கு பிறகு அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு உறவு நடக்கும் அவளும் குடிப்பா ஒரு உறவு நடக்கும் உறவு நடனே இந்த எய்டனுடைய ஒரு முக்கியமான ஏரியா இருக்குது அதில் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவன் ஒரு ஷெல்லி என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆங்கில கவிஞனுடைய பிரதிநிதி அவன் தினந்தோறும் கவிதைகள் படிப்பவன் எப்பொழுதாவது கவிதைகள் எழுதுபவன் ஷெல்லி தான் அவன் வாழ்க்கையினுடைய ஆத்மார்த்தமான மென்டர் அவன் ஒவ்வொரு தோல்வியின் போதும் ஒவ்வொரு வெற்றியின் போதும் ஷெல்லியை கொண்டாடுவான் ஷெல்லி 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 என்று கதறுவான் எல்லாத்துக்கும் ஆங்கில கோட் உண்டு அந்த மாதிரி திடீர்னு அவளோடு உறவு முடிந்த ஒரு அயற்சியில் அவன் தூங்க முயற்சிக்கிற போது அவனுக்கு விழிப்பு வரும் கவிதை அவன் மனதில் புரளும் அந்த சமயத்தில் திடீர்னு அவன் ஏன்ச்சு உட்காந்து மைக்கூட்டை தேடுவான் அப்போ தான் அவன் கவனிப்பான் தனக்கு முன்னாடியே மாரிசா எழுந்து அந்த மைக்கூட்டை சரியான தண்ணி விற்று கலக்கி கையில் மைக்கூட்டோடு உட்காந்து கொண்டு ஒரு 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 வேசியவள் ஒரு பிளாஸ்டிக் தன்னை மகிழ்விக்க வந்தவள் தனக்கு ஒரு தூக்கம் கலைகிறது என்கிற அந்த நிமிடத்தில் எழுந்து இவன் எழுத போகிறான் என்கிற அந்த கணத்திற்காக காத்திருந்து ஒரு மைக்கூட்டை கையில் வைத்து கொண்ட கேப்டன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுவாங்க அவளை அணைச்சுக்கோம் நண்பர்களே இந்த கவிஞர்கள் இந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறவங்க மாதியார்களாக தான் இருக்கணும் தயசு நினைக்கிறாங்க பேராசிரியர்களாக இருப்பாங்க எங்கள் மரிசா மாபெரும் கவிதாயினி எங்கள் மணி எங்கள் மரிசா அந்த இரவில் அவனுக்கு மைக்கூட்டை அவன் சொல்லுவான் என் வானாலே இந்த மையை வந்து தண்ணி விட்டு இவ்வளோ கரெக்டாக நான் கலக்கண்டே இல்லை ஆனால் இவள் எவ்வளோ அழகாக கலக்கியிருக்கிறாள் அதற்காகவே அவளுக்கு நெஞ்சிலும் அவளுக்கு உதடுகளிலும் அவளுடைய மார்பிலும் முத்தங்களை தருவாங்க மெய்டு அது வந்து பரிசு கிஃப்ட்டு எதுக்குன்னா இவ்வளோ நேர்த்தியாக நீ இந்த மைக்கூடுகளை கலைக்கிற இப்போது இந்த அதிர்ச்சி இதில் இவன் இவன் கூட வந்து படுக்க வந்த ஒரு பொண்ணு வந்து கவிதை எழுதுகிறாள் நீ சொல்லுங்கள் கேப்டன் நான் எழுதுகிறான்னு சொல்கிறா நீ நீ படிச்சிருக்கியான்னு கேட்பான் ஓரளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஓரளவுக்குனா ஷெல்லி பயர் எல்லாம் நான் படிச்சுக்கிறேன் உடனே எயிட் ஃபார்ம் கேப்டன் அது கிடையாது கேப்டன் நான் ஷெல்லி பயர் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் என்று சொல்வார் இப்போ இந்த அதிர்ச்சியில் இவன் கவிதை கலைஞ்சி போயிடும் எழுது முடியாது இவனால் இவன் மீண்டும் போய் படுக்கையில் படுத்துக்கொள்வான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் தூக்கமே வராது மறுபடியும் இன்னொரு கவிதை உதிர்க்கும் அப்புறம் அவன் சமநிலை போடுவான் இப்போ இந்த மரிசாவை அவன் அணைத்து கொள்வான் அந்த இரவுகள் முழுக்க எய்டன் மரிசாவுக்கு முத்தங்களாக கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் அது வந்து காமத்தில் சேராது அந்த இரவு அவர்களுக்குள் காமத்தில் சேராது அந்த இரவு கவிதைத்தனமான இரவு அந்த இரவில் இருவரும் மாறி மாறி முத்தங்களை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அது ஒரு பிளாஸ்டு கொடுக்கிற முத்தங்கள் இல்லை ஒரு கவிதாயினி ஒரு கேப்டனுக்கு இன்னொரு செல்லியை படிக்கிறவனுக்கு கொடுக்கிற முத்தம் அவள் அணைத்து கொள்வாள் அவன் அவனுடைய உடம்புல எல்லா பகுதிகளையும் அவள் முத்தமிடுவாள் அவளுடைய உடம்பில் எல்லா பகுதிகளையும் அவன் முத்தமிடுவான் அது காதலின் பேரன்பு அப்படியே ஒரு 
உடம்ப வந்து அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கிற இடம் அது வேற சும்மா ஒருத்தி கூட அப்படி தங்கினு நான் லாட்ஜில் இல்லை அது வேற அவன் காலையில் அவன் கேட்பான் நீ எங்கேருந்து வர என்று கேட்பான் வெயில் மேலே படும் அவன் திரைச்சியிலேயே இழுத்து விடுவான் கடற்கரை தெரியும் கடற்கரையிலிருந்து வெயில் மேலே அடிக்கும் உடைய ஏரியா இது என்று முதல் முறையாக கேட்பான் முதல் முறையாக ஒரு வேசியின் முகவரி விசாரிக்கப்படுகிறது ஒரு கேப்டனால் விசாரிக்கப்படுகிறது நமக்கு என்ன அவன் எங்கேருந்து வந்தான்னா எந்த ஏரியாவாக இருந்தான்னா அப்படித்தான் மனிதர்களுடைய ஆண் மனது தங்கி கொண்டே செல்கிறது ஒரு இடத்துல அவன் ஒருத்தனை பார்த்து கேட்பான் ஏடனை இந்த நாட்டு பெண்கள் ஏண்டா வெளியே வரமாட்டுறாங்கன்னு சொல்லுவான் அந்த ஒருத்தர் சொல்லுவான் அவங்க ஒரு வகையில் எங்களை மாதிரி தீண்ட தகாதவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஏன் அண்ணா நாங்கள் வந்து வெளியில் தீண்டப்படாதவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் அரைஞ்சி தீண்டப்படாதவங்கண்ணா ஸ்டாப் இட் அப்படின்னுவான் இவனுக்கு அதுக்கு மேலே வியாக்கானம் தேவையில்லை இப்போது இந்த பெண்ணை அவன் கேட்பான் ஒரு இந்த இந்த நாவலில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஏரியா அது அவன் கேட்பான் எந்த ஏரியா வந்து வர ராயபுரம் அட ராயபுரமா ராயபுரம் சர்ச்சு ஃபாதர் பிரணன் உனக்கு தெரியுமா தெரியும் அவர் ஒரு ஆஸ்திரியர் என்று சொல்லுவான் இவன் அதிர்ச்சி ஆகிடுவான் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு எவன் வந்து யூரோப்காரன் எவன் வந்து ஆஸ்திரியன் எவன் வந்து ஐரிஷ்காரன் தெரியுதுன்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அவன் சொல்ல இவ்வளோ விவரமாக ஆகும் நாடி நீ அப்படின்னு கேட்பான் கேட்டு அந்த சர்ச்சைக்கு நீ போவையான்னு போவான் எப்போதாவது போவேன் எப்போதாவது போவேன் அவன் சொல்லுவான் நீ எப்படி வந்தேங்க அப்படின்னு கேட்பான் நான் ஒரு மாட்டு வண்டியில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள் நான் வரேன் வா என் கூட அப்படின்னு அவன் சொல்லுவாள் உங்கள் சாரட்டு வண்டியின் முன்னால் என் மாட்டு வண்டி அதன் ஓரத்தில் கூட நிற்க முடியாது கேப்டன் என்று சொல்லுவார் மாட்டு வண்டியை திருப்பி அனுப்பு நான் என் சாரட்டு வண்டியில் உன்னை உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு போனேன் எவ்வளோ பெரிய கௌரவம் என் சாரட்டு வண்டியில் வந்து ஏறிக்கோ என்று சொல்லுவாங்க அவளுக்கு சாரட்டு வண்டியில் ஏற தெரியாது ஏறி பழக்கம் இல்லை அந்த கால்கள் ஒரு சாரட்டு வண்டியில் ஏறுகிற அளவுக்கு கௌரவம் பெற்ற கால்கள் இல்லை மரிசாவின் கால்கள் அவள் பேரழகி தான் அவள் நிறும் அழகி தான் நான் ஒரு சாரட்டு வண்டியில் எப்படி ஏறுவது என்று அளவுக்கு தெரியாது கேப்டன் எய்டன் அப்பொழுது இருந்த மனநிலையில் அவன் சாரட்டு வண்டியில் ஏறி அவளை இடுப்பை அணைத்து அப்படி தூக்கி ஒரு பூ மாதிரி தன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வருவாள் துரைசாமி வண்டி இடு என்று சொல்வான் இந்த துரைசாமி துரைசாமி நம்ம ஒரு ஐரிஷ்காரன் ஒன்று துரைசாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவான் இந்த துரைசாமின்ற கேரக்டர்களால் அவனை பற்றி தனியாக பேசுகிறேன் அது ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்கு அவன் வந்து சாரட்டு வண்டி இப்போ போவோம் இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி மாறிவிடுவாள் அந்த சாரட்டு வண்டிக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய மகத்தான கௌரவம் அவன் சொல்லுவான் இந்த சாரட்டு வண்டி வந்து நாலாவது தலைமுறையாக என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்குது இந்தியாவின் மு முதல் கவர்னர் ஜென்ரல் இந்த சாரட்டு வண்டியை வச்சுருந்தார் எங்கள் பிரிட்டிஷ்காரன் அவன் பேர் சொல்லுவான் ஆதம் வைத்து கொண்டிருந்த சாரட்டு வண்டி அவனுடைய மனைவியை சீமாட்டி என்று தான் எல்லோரும் அழைப்பார்கள் சீமாட்டிகள் உட்கார்ந்த இடத்தில் மொராக்கோ தோல் போட்ட அந்த சோஃபாவில் எங்கள் மாரிசா அல்லது என் மாரிசா எய்டனோடு உட்கார்ந்து கொண்டு போகிறாள் காற்று மாதிரி குதிரைகள் பறக்கின்றன அவளே ஒரு இளவம் பஞ்ச மாதிரி தன்னுடைய மனதை மாற்றிக்கொண்டு எய்தனை எய்டனுடைய இடுப்பை அப்படி அணைச்சி எவ்வளோ பெரிய கௌரவம் அப்படியே ஒரு சாரை தொண்டில் வெண்ணி ஏற போகிறா அப்படியே போவார் அவன் வந்து அவளுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு சின்ன குழந்தைய மாதிரி போவாள் அந்த ஜன்னல்லாம் திறந்து திறந்து பார்ப்பா வெளியில் யாராவது தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் ஆசைப்படுவாள் டே ஒரு துரை கூட சாரட்டில் போறண்டா சாரட்டுன்றது சீமாத்திகளுக்கானது இல்லை ஒரு கவிதை எழுத தெரிந்த விலைமாவுக்கும் அது உண்டு என்கிற ஒரு நுட்பமான இடத்தை மாரிசா கடந்து கொண்டே இருப்பாள் வண்டி போய்கொண்டே இருக்கும் அவன் எய்டன் வந்து அந்த சமயத்தில் ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவான் பாருங்க அது இன்னும் கவிதைத்தனம் அது அவன் வந்து இந்த பொண்ணை ரசிக்க விடுவான் அவன் வந்து அந்த பித்தளை பூன்லாம் அப்படி தொட்டு தொட்டு பார்ப்பா கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே அந்த மெதுவாக அப்படியே பயத்தோடு போய் அந்த குதிரையினுடைய வாழை தட்டு பார்ப்பா குதிரை அப்படியே பறந்து போகும் இல்லை அவன் அவன் மேலே சாஞ்சிக்குவா முத்தம் கொடுப்பாள் துரைசாமி அப்படி திரும்பி பார்ப்பான் நான் உனக்கு என்னைக்குமே முத்தம் கிடையாது நீ வந்து வண்டி தான் ஓட்டின்னு இருக்கணும் முத்தங்களின் சத்தங்களை வேண்டும் ஆனால் என்னைக்கு எடுக்கிறான் அவன் வந்து முத்தம் கொடுப்பான் எய்டன் அவனுக்கு முத்தம் கொடுப்பான் அப்படியே அவர்கள் வந்து போய்கொண்டே இருப்பார்கள் அவளுக்கு இந்த வினாடி செத்துவிட வேண்டும் என்று தோன்றும் இதுதான் ஃபைனல் எல்லோரும் தோணும் இந்த வினாடி நான் செத்து போனால் கௌரவமாக செத்து போ போதும் ஒரு கேப்டனோடு ஒரு ஐரிஷ்காரனோடு 
நாங்கள்லாம் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாத கண்களால் கூட அன்சியபிள் திங்காக அன்சியபிள் பொருளாக இருக்கிற இந்த சாரட்டு வண்டியில் ஏறி அவனோடு பயணம் போன இது ஒன்று போதும் என் வாழ்க்கை நிறைந்தது செத்தர் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுவாள் ராயபுரம் சர்ச்சைக்கு முன்னால் வண்டி நிற்கும் துரைசாமி இறங்கி வந்து ஜன்னலை திறந்து மை லார்ட் ராயபுரம் சர்ச் வந்து விட்டது என்று சொல்லுவாங்க உடனே கேட்டில் அந்த ராயபுரம் சர்ச்சு கேட்டில் கண்ணம் கரையல் என்று நாலரடி உயரத்தில் வெறும் துண்டு மட்டும் கண்டி கொண்டு கட்டி கொண்டு ஒரு மனுஷன் நிற்பான் அவன் ஓடி வந்து கேட்டை திறந்து விட்டுட்டு ஒரு முக்காலி மாதிரி முட்டி போட்டு கேப்டனுக்கு முன்னால் குதிரை வண்டியில் சாரட்டு வண்டியில் நிற்பான் அவன் அனாவசியமாக எகிடன் அவன் முதுகை ஒரு நாற்காலியாக உபயோகப்படுத்தி அவன் முதுகு மீது தன்னுடைய ஷூ காலை வைத்து இறங்குவான் இப்போது நெக்ஸ்ட் மாரிசா இறங்க வேண்டும் மாரிசா இறங்க என்று சொன்னான் நோ அவள் ஆன்ம அதிரும் ஒரு இந்தியக்காரனுடைய தன் ஜாதியை சேர்ந்த அல்லது தன்னுடைய நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மனிதனை இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஒரு நாற்காலி மாதிரி உபயோகிப்பதை அவளால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியாது அவளுடைய ஆன்மாவிலும் அவளுடைய ஆன்மாவிலும் அமிலம் ஊற்றப்படும் அவள் இறங்க மாட்டாள் நோ அவன் சொல்லுவான் இல்லை இதெல்லாம் இராணுவத்தில் சாதாரணம் சேரு டேபிள் சாப்பிட்ற டைனிங் டேபிள் எல்லாமே மனிதர்கள் தான் சாப்பிட்ணுன்னு நாங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஒரு மூணு பேர் வந்து எங்கள் முன்னாடி குனிஞ்சிருப்பான் நான் அவன் முதுகில் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு தட்டுகளை வீசி இருந்து விட்டு போவோம் நீங்கள் போகலாம் நான் எங்களால் முடியாது என்னால் முடியாது என்று சொல்லுவான் மறுபடியும் மரிசாவின் இடுப்பை எய்தனின் கரைகள் தொடும் ஆனால் சாரட்டு வண்டியில் வந்திருந்த போது அவர்களுக்குள்ளாக இருந்த காதல் வடிந்து விட்டிருக்கும் அவள் இறக்கப்படுவாள் அவள் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாள் அவள் சொல்லுவா அந்த சர்ச்சுக்குள்ளே நான் வரல கேப்டன் ஏன் இல்லை பக்கத்தில் தான் எங்கள் வீடு நான் போயிடுறேன் சொல்லுவார் இல்லை மரிசா நான் உன்னோடு வருவதை வெளி உலகத்துக்கே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் ஃபாதர்கிட்டே சொல்ல போகிறேன் நான் மரிசா கூட தான் வந்தேன் என்று சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆனால் நான் வெளியே போகிறேன் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறேன் அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவார் ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய முதுகில் கால் வச்சு அவன் ஏறினாலே அவன் போயிடுவார் நீ எப்படி போவே அப்படிங்கிற வா ஒருத்தன் கூப்பிடுவான் வா ஒரு வண்டியில் மரிசாவை அவள் வீட்டில் போய் சேர்த்துடுவார் வரும்போது அவன் மரிசாட்டு கேட்பான் இந்த ஏரியாவில் தான் அவன் வீடுன்னு சொன்னல்ல உன் வீடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு சின்னதாக அவளுடைய கதையை சொல்லுவார் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு இலங்கையை சேர்ந்த பெண் ஒரு கோமிட்டி செட்டி பதினாறு ரூபாய்க்கு எங்கள் அம்மாவை ஏலத்தில் எடுத்தான் அவன் கிட்டத்தட்ட அந்த பதினாறு ரூபாய்க்காக ரெண்டு வருடம் அவளை அனுபவித்தான் அனுபவித்து ரங்கூனுக்கு கூட்டின்னு போய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மறுபடியும் எங்கள் அம்மாவை விட்டு விட்டான் ரங்கூன்காரன் ஒரு பர்மாக்காரனுக்கு எங்கள் அம்மாவை தள்ளிவிட்டான் கேப்டன் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா எங்கள் அம்மா கௌரவமாக வாழ்கிறாள் அவள் வெள்ளை உடை உடுத்தி இந்த சர்ச்சுக்கு வருகிறாள் இந்த சர்ச்சில் இருக்கிற சபை மக்கள் எல்லோரும் அவளை துரைசாணி அம்மா என்று கூப்பிடுகிறார்கள் அது எனக்கு எவ்வளோ கௌரவம் அவள் சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு அக்கா உண்டு யாரோ ஒரு பிரிட்டிஷ்காரனிடம் அவள் ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டாள் எங்கள் வீட்டில் ஒரு வெள்ளைக்கார குழந்தை இருக்குது கேப்டன் இவ்வளோ வறுமையிலும் என்னுடைய ரெண்டு தம்பிகளை நான் படிக்க வைத்தேன் எத்தனையோ பிரபுக்களிடம் எத்தனையோ கேப்டன்களிடம் எத்தனையோ கலெக்டரிடம் நான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த பணத்தில் என் ரெண்டு தம்பிகளை படிக்க வைத்தேன் ரெண்டு பேரும் கப்பலில் வேலை பார்க்குறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் அவர்கள் மாலுமிகளாக மாறுவார்கள் கேப்டன் நாங்கள் ஒரு உயர்ந்த இடத்திற்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அவருடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி சரி உங்கள் வீட்டை நான் எப்படி கருதுகிறது கேப்டன் எங்கள் வீட்டில் இந்த உலகத்திலேயே யாராலும் சமைக்க முடியாத அளவுக்கு எங்கள் அம்மா மீன் குழம்பு வைப்பார்கள் என்று அவர் சொல்லுவார் அப்போ எய்டன் சொல்லுவான் ஒரு நாள் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் யார் சென்னை மாநகரத்தினுடைய கேப்டன் நான் ஒரு நாள் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் உங்கள் அம்மாவை மீன் குழம்பு வச்சு சோறு வடித்து எனக்கு போட சொல்லு அவர் சொல்லுவா நாங்கள் காலம் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பரவாயில்லையா பரவாயில்ல உனக்காக மிளகா தூளை கூட கொட்டிக்கிறேன் எங்கள் அளவில் எவ்வளவு காரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை இப்போது அவன் ஒரு ஐடென்டி கேட்பான் உங்கள் வீடு எப்படி இருக்கும் அவர் சொல்லுவார் எங்கள் வீட்டின் முன்னால் ஒரு சின்ன வீடு தான் எங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டின் முன்னால் பவள மல்லி குட்டி இருக்கும் அவள் கவிதை இல்லை எங்கள் வீட்டின் முன்னால் பவள மல்லி கொட்டி இருக்கும் வேட்டிகளை விரித்தது மாதிரி அந்த பவள மல்லிகளை அப்படியே நான் காத்துக்கொள்வேன் கேட்டேன் அதுதான் எங்கள் வீடு எங்கள் தெருவுக்கு வந்து நின்று குதிரையில் நின்று எங்கிருந்து பவள மல்லி வாசனை வருகிறதோ அது என் வீடு எங்கு உங்கள் கண்களில் வேட்டி மாதிரி பவள மல்லி விரிந்திருக்கிறதோ அதுதான் கேப்டன் எங்கள் வீடு 
என்று அவர் சொல்வார் இப்பொழுது பர்ணனன் என்கிற அந்த சர்ச் ஃபாதரை அவர் பார்க்க போவார் இதெல்லாம் காதல் ரொமான்ஸ் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது கதை மறுபடியும் ஒரு சீரியஸான இடத்துக்கு போகிறது அந்த ஃபாதர் அவருடைய பட்லர் ஒருத்தர்ப்பான் அவன் பெயர் டேவிட் அவன் இவரை கூட்டின்னு போய் ஒரு இடத்துல உட்காருப்பான் ஃபாதர் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருக்கிறாரு உடனே வந்துடுவார் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் அந்த ஃபாதர் வருவார் இவரை ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பான் மரிசா தான் சொல்லியிருப்பான் அவன் வந்து அவன் வந்து ஒரு ஆசிரியன் அவர் ஆசிரியன் என்று சொல்லியிருப்பார் இந்த ஃபாதர் ஒருவர் மெ மெச்சுமை தாங்கிய கேப்டனை இந்த சர்ச் வரவேற்கிறது சொல்லுவாங்க என்ன கேப்டன் அவ்வளோ முக்கியமான மே என்ன ஃபாதர் அவ்வளோ முக்கியமான மீட்டிங் மீட்டிங் பஞ்சத்தை பற்றிய மீட்டிங் நம்பர்களே இந்த இடத்தில் நீங்கள் மனிதர்களின் மன உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் சொல்லுவான் பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடுகிறது நம்ம சர்ச்சில் வந்து நிறைய பணம் இருக்குது கஞ்சி தொட்டிகள் ஆரம்பித்து மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் கஞ்சி கொடுத்தா இந்த சாவுகளை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் அப்படின்னு நான் ஒரு ப்ரொப்போசலை முன் வைத்தேன் எங்கள் சர்ச்சில் இருக்கிற ஒருத்தன் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் சொல்லுவான் ஏன் ஏற்றுக்கல எங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா கேப்டன் எங்கள் சர்ச்சில் ஒரு பறையன் கூட கிடையாதுன்னு சொல்லுவான் எங்கள் சர்ச்சில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே கோமுட்டி சிட்டிகள் அவர்களுக்கு லட்ச லட்சமாக பணம் இருக்குது லட்ச லட்சமாக நகைகள் இருக்குது ஒரே ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவனை நாங்கள் எங்கள் சர்ச் உறுப்பினராக மாற்றினால் கூட இந்த சர்ச் கலைக்கப்படும் நான் எங்கள் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவேன் என்னுடைய மொத்தமும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணப்படும் அவர்கள் கோபத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் சரி இந்த பஞ்சத்திற்கு அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார் அவர்கள் கடவுளால் சபிக்கப்பட்டவர்கள் கடவுள்தான் இந்த பஞ்சத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் குழந்தைகளும் பெண்களும் ஆண்களும் செத்து மடிவது அவர்கள் தலையிட்டு அது நாம் தலையிடக்கூடாது அப்படி தலையிட்டால் நாம் கடவுளின் கோபத்துக்கு ஆளாகக்கூடும் ஃபாதர் என்று சொல்கிறார் அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க கூட கூடாது ஏன்னா அவர்கள் சாத்தானுடைய குழந்தைகள் சாத்தானுடைய குழந்தைகள் செத்து ஒழியட்டும் இப்போ சர்ச்சில் இவ்வளவு பணம் இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு நான் உணவு கொடுக்க வேண்டாமா அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு சர்ச் கட்டலாம் என்று சொல்கிறார் சர்ச்சுக்கு நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடலாம் என்று ஒரு ப்ரொப்போசலை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் கேப்டன் எய்டன் இந்த பஞ்சம் விஷயமாக மக்களுக்கு உணவு அளிப்பதற்காக என்னை பார்ப்பதற்கு வந்திருக்கிறார் என்று நான் ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவாங்க எய்டன் சொல்லுவான் நான் வந்து மரிசாவோட தான் சாரட் வண்டியில் வந்தேன் இப்போ ஃபாதருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் ஃபாதர் இல்லை இந்த பரிசுத்தமான்களுடைய அவர் வந்து அந்த பேச்சை மாற்றினார் உடனே சரி நீ மரிசாவோடு வந்தால் எனக்கு தான் நீ மான்வழியோடு வந்தால் எனக்கு தான் விஷயத்துக்கு வா என்று சொல்ல மாதிரி அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே டக்கு டக்கு டக்குன்னு திட்டம் வரும் அவன் சொல்லுவான் ஒன்றும் இல்லை ஃபாதர் நான் உங்களை பார்க்க வந்ததே ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு தான் என்னென்னா உங்களுக்கு ஐஸ் ஹவுஸ் பிரச்சனை தெரியல தெரியும் அந்த ஐஸ் ஹவுஸ் பிரச்சனை எதனால் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு நான் விசாரிச்சு தந்தேன் நீங்கள் வந்து அந்த சவரி முத்துக்கும் அவன் மனைவிக்கும் ஒரு கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் என்னென்னா அவனுக்கு காலெலாம் வராத போயிடுச்சு இதுக்கு மேலே அவனால் ஐஸ் ஹவுஸில் வேலை பார்க்க முடியாது எனக்கு ஒரு நல்ல வைத்தியம் பார்ப்பதற்கு இவனுக்கு உங்களால் முடிந்த உங்கள் கம்பெனியிலேருந்து ஒரு சிறு தொகையை கொடுங்கள் என்று நீங்கள் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பிச்சிங்க ஆமாம் உங்கள் சப் நீங்கள் இப்போ எனக்கு அதை ஒரு எவிடன்ஸாக எடுத்து கொடுங்க ஏன்னா இவன் அவனை ஜெயிலில் வச்சுட்டான் அடிச்சுட்டான் இவன் பெரிய பிரச்சனை வரான் நீங்கள் உங்கள் பேர் ஃப்ரம் போட்டு டூ என்னுடைய பெயர் போட்டு இதை வந்து நீங்கள் எனக்கு எழுதி கொடுங்கள் என்று கேட்குறாங்க அவர் சொல்கிறாரு நான் எழுதி தருகிறேன் ஆனால் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கள் சர்ச்சை சார்ந்தவர்கள் அல்ல எப்படி ஃபாதர் அவங்க கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் தான் ஆனால் அவர்கள் பறையர்கள் எங்கள் சர்ச்சில் கோமுட்டி செட்டியார்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை அப்படி ஒருத்தன் உள்ளேயே வர முடியாது அப்படி என்றால் நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்க அவனுக்கு லெட்டரை காத்தவராயன் என்கிற என்னுடைய மிக அறிவாளியான ஒரு நண்பன் தான் என்னை வந்து இங்கே அனுப்பிச்சு வச்சார் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அனுப்பிச்சு வச்சார் அப்படி அனுப்புகிற போது தான் நான் அந்த லெட்டரை அவர்களுக்கு கொடுத்து ஒரு மனிதாபிமானத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் அனுப்பினேன் ஆனால் இன்றைக்கும் கேட்டார் என் நிலையிலிருந்து நான் தவறுவதே இல்லை இப்போதே உங்களுக்கு அந்த லெட்டரை எழுதுகிறேன் என்று லெட்டரை எழுதி சீலிட்டு இவன் கையில் கொடுத்தான் இவன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றாக எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் இவனை இவனை காப்பா எய்டனை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கிற எவிடன்ஸ் இவன் திரும்பி வருகிறான் திரும்பி வந்து வில்லியம் ரசூல் என்கிற டியூக் என்கிற அந்த கவர்னர் ஜெனரலுடைய செக்ரட்டரிக்கிட்ட ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறான் எனக்கு வந்து 
கவர்னர்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டாங்க என்னுடைய என்னுடைய சூழலை கவர்னருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஒரு ஃபைல் போன ஒரு இரண்டாவது நாள் இவனுக்கு ஒரு சின்ன குறிப்பை ரசூல் எழுதி அனுப்புகிறார் அந்த கையெழுத்தை பார்த்தோன்னே அதில் எவ்வளோ அலட்சியங்குதுன்னு உனக்கு புரியுது அவன் சொல்கிறான் கவர்னர்கிட்ட உன்னுடைய ஃபைலை சேர்த்துட்டேன் அவர் உன்னை கூப்பிடுவார் என்று நாலு வரியில் எழுதி சீல் போட்டி உனக்கு ஒரு இவர் மறுபடியும் அந்த இரவுகளில் தூக்கம் வராமல் விஸ்கி குடித்து தன்னுடைய ஆத்திராமை பொறுக்க முடியாமல் மறுபடியும் பிரணன்னன் என்கிற அந்த ஃபாதரை போய் பார்ப்பான் அவன் சொல்லுவான் நான் எனக்கு இந்த ஐஸ் ஹவுஸ் பிரச்சனை கூட பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஃபாதர் இந்த பஞ்சத்தை பற்றி இவங்க எவனுமே கவலைப்பட மாட்டான் எனக்கு இந்த பஞ்சத்தை இந்த கவர்னரின் காதுகளுக்கு கொண்டு போனோம் அவர் ஃபாதர் சிரிச்சிடார் அவங்க யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நீ நினைக்கிறேன் அங்கே என்ன லட்சக்கணக்கில் ஒரு நாளைக்கு ஜனங்கள் செத்துனுக்கிறாங்க ஒரு கவர்னருக்கு அவன் சக்கரட்டிக்கு அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸுக்கு எவனுக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கள் இந்த பஞ்சத்தை உள்ளூர விரும்புகிறார்கள் இந்த பஞ்சத்தை உள்ளூர விரும்புகிறார்கள் அவன் சொல்லுவான் நான் ஒரு விரிவான ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து லண்டனில் இருந்து வருகிற பாரிஸில் இருந்து வருகிற பத்திரிகைகளில் வெளியாக வேண்டும் சரி இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு நான் செங்கல்பட்டு வரையிலும் போய் பஞ்சத்தை நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் ஓகே நீ எனக்கு ஒரு உதவியாளனை மட்டும் அனுப்ப முடியுமா என்று கேட்குறான் உடனே வந்து ஜோசப் என்கிற ஒரு உதவியாளனை கூப்பிட்றான் ஃபாதர் சொல்கிறார் எய்டன் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பஞ்சத்தை பார்வையிட்டு விட்டு நீ உயிரோடு திரும்பி வரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் என்னுடைய ஜோசப் உயிரோடு வரணும் அது இன்னும் முக்கியம் நான் இவனை இழந்துடவே முடியாது என்னுடைய பயணங்களில் உறுதுணையாக இருப்பவன் அவ்வளோ பெரிய அறிவாளி எல்லாம் சொல்லிட்டு உன்னுடைய சாரட் வண்டி ஓட்டுறவன் பேர் என்ன துரைசாமி சாரி அவன் இவனை உட்கார வச்சு வண்டி ஓட்ட மாட்டான் ஜோசப்பை அதனால் ஜோசப்புக்கே வண்டி ஓட்ட தெரியும் அதனால் துரசாமியை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நீ ஜோசப்போட போ என்று சொல்லுவாங்க ஜோசப் என்கிற அந்த இளைஞன் அறிவு கூர்மையும் புத்தி தெளிவும் அப்படியே ஷார்ப்பாக இருப்பான் அவனுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அவன் வந்து வண்டி ஓட்டுறவன் ஒரு உதவியால் அவன் வண்டியை துரசாமியை விட பிரமாதமாக ஓட்டுவான் வண்டி செங்கல்பட்டை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் நாளைக்கு சாயங்காலம் அவங்களுக்கு கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் உயிரோடு திரும்பி வந்துடணும் கேப்டன் என்று சொல்லுவார் அப்புறம் ஒரு மரப்பெட்டியில் வைத்து இவர்களுக்கான உணவு தண்ணீர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த மரப்பெட்டிகளை அலங்கார துணிகள் கொண்டு மூடுவார்கள் நான்கு வார்த்தைகளை ஃபாதர் சொல்வார் ஒன்று உன் எதிரில் நீங்கள் பார்க்க போகிற காட்சிக்கு இதில் அதெல்லாம் நான் விளக்கவே முடியாது உன் எதிரில் மனிதர்கள் செத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் இதில் ஒரு ரொட்டி துண்டை கூட நீ எடுத்து அவ்வளோ போடவே கூடாது ஏன் பஞ்சம் என்பது பெரும் காட்டு தீ பெரும் நெருப்பு அதில் நீ போடுற ஒரு ரொட்டி துண்டு ஒரு வினாடியில் கருகிடும் அது எந்த மனிதனுக்கும் பயன்படாது நீ உனக்கு தெரியுமா ஏடன் நீ நெருப்பை பார்த்துருக்கிறாயா பெரும் நெருப்பை பார்த்துருக்கிறாயா நெருப்பு ஒரு கட்டத்தில் உன்னை வா 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 என்று அழைக்கும் நீ அதை நோக்கி போய்கொண்டே இருப்பார் அது ஒரு போதை மாதிரி ஒரு மது மாதிரி அதனால் எந்த கட்டத்திலும் இந்த பெட்டியை நீ கை வைக்க கொடு இது உன்னுடைய உணவு நீயும் ஜோசப்பு மட்டும் சாப்பிடுகிற உணவு இந்த உணவில் இருந்து நீ எந்த கட்டத்திலும் கை வைக்கவே கூடாது நீ ஒரு பார்வையாளர் மட்டும்தான் அங்கே கசிந்து உருகி நீ செய்யப்போவது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பெரு நெருப்பு அந்த நெருப்புக்கு மலைமலையாய் உணவு வேண்டும் அந்த மலைமலையாய் உணவு இந்த தேசத்தில் இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை அவன் சொல்லுவான் அந்த அந்த ஃபாதர் ஒன்றுமே இல்லை விசாகப்பட்டினம் சென்னைப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் இந்த மூன்று துறைமுகங்களில் குவிந்து கிடக்கிற லட்சக்கணக்கான உணவு தானிய மூட்டைகளை பெருச்சாலைகள் தின்று தீர்க்கின்றன அந்த பெருச்சாலைகள் தின்று தீர்க்கிற மிச்ச உணவை மட்டும் இந்த மக்களுக்கு கொடுத்தார் இந்த மக்கள் உயிரோடு இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா செல்வங்களும் எல்லா உணவு தானியங்களும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவர்கள் காலனி நாடுகளாக மாற்ற போகிற இடங்களை நோக்கி கப்பல்களில் போய்கொண்டே இருக்கின்றன இது திட்டமிட்டு இவன் என்ன மயிருக்குடா நம்ம இந்த நாட்டுக்கு இங்கே வந்தோம் கவர்னராக வந்தோம் மாடு மேய்ச்சிருந்துருக்கலாம் இடம் அவன் தோணும் ஷெல்லி ஷெல்லி என்று அவன் கதறுவான் அந்த ஜோசப்போடு அவருடைய பயணம் அந்த இரவிலேயே தொடங்கும் அந்த பயணத்தினுடைய ஒரு நீண்ட தூர பயணத்தின் போது நடு ரோட்டில் ஒரு பையன் நின்று கொண்டிருப்பான் அவன் கால் சட்டை பண்ணுவான் 
நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பான் அவன் இந்தியாக்காரன் இல்லை அப்படி காய்ச்சிட்ட போட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தான்னா அவன் வேறு இங்கேருந்தும் வந்துடுறான் அவன் நிறுத்துவான் ஆதம் அவன் பேர் அவன் வந்து இவங்கள்ட்ட லிஃப்ட்டு கேட்பான் நான் உங்கள் கூட வருத்தமாக இருந்து கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் நான் வந்து அரசாங்க வேலையாக போய் கொண்டிருக்கேன் அவன் சொல்லுவான் அதை விட முக்கியமான வேலையாக நான் போகிறேன் எங்கள் மாமா வந்து செங்கல்பட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கார் நான் வந்து லண்டனுக்கு மேலே இருக்கிற என்ன ஒரு சிந்தியில் அது ஸ்காட்லாங் நான் ஸ்காட்காரன் ஸ்காட்லாங்காரன் நான் அவன் கேட்பான் அவனை பார்த்த அவனுடைய முதல் இங்கிலீஷில் கேட்டவுடனே ஈடுன்னு கேட்பான் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியான் கேட்பான் அந்த ஆதம் கரெக்ட் என்று சொல்லுவாங்க ஏரிக்கானுவான் அவன் ஏரிக்கான் இப்போ ரெண்டு பேரும் அவன் சொல்லுவான் நான் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டில் அக்கௌண்டண்ட்டாக எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு நான் போய் கல்கத்தாவில் பதவி ஏற்க வேண்டும் அதற்கு முன்னால் என் அம்மா வந்து எங்கள் மாமாவை போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் அவர் செத்துக்கொண்டே இருக்கிறார் பத்து இருபது நாளாக அவருக்கு மலேரியா அவர் பழக்கவே போகிறதில்ல அவருடைய டெத்து அப்போ நான் கூட இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் நீங்கள் எங்கே வந்தாலும் என்னை இறக்கி விட்டுருங்க நான் போவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் இவன் கூட போவான் நம்பர்களே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வண்டி போவோம் போய்விட்டு ஜோசப்புக்கும் எய்டனுக்கும் நடுவில் பல உரையாடல்கள் நடக்கும் அது நான் சொல்லவே மாட்டேன் சொல்லாத இல்லை எனக்கு அப்படியே மெமரியில் அந்த உரையாடல்கள் எல்லாம் இருக்குது அவன் சொல்லுவான் அவன் இவனை பார்த்து கேட்பான் நீ என்ன வேலை செய்கிற ஜோசப்னுவான் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று அவன் பதில் சொல்லுவான் டே கிறிஸ்தவன்றது வேலை கிடையாதுரா நீ என்ன வேலை பார்க்குற சொல்லுவான் ஜோசப் சொல்லுவான் இல்லை உண்மையான கிறிஸ்தவன் என்பது பெரிய வேலை தான் அப்படி அவனுமே இங்கே இல்லை எனக்கான சிலுவைகள் தயாரித்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் எப்பொழுதும் ஏசு தனியாக போவதை விரும்பவே மாட்டேன் சொல்லுவான் இப்போ எங்களை மாதிரி ஒரு பத்து பாரு பேருக்கான சிலுவைகள் உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றன அப்படியான ஆள் தான் நானே அவன் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் அவன் வந்து இந்த எய்டனை நோக்கி இப்படி பின்னாடி திரும்பி வண்டி ஓட்டினே சொல்லுவான் இந்த நாட்டின் செல்வங்களை கொள்ளடிச்சு எங்களை நிர்மூலமாக்கி எங்களை ஒன்றுமே இல்லாத பண்ணிங்களே நான் சொல்லும்போதெல்லாம் எய்டனுக்கு லோடர் துப்பாக்கி இருக்கும் அவங்ககிட்ட இவன் அப்படியே தலையை சதவடிச்சிடலாமா தோணும் அடுத்த நிமிஷம் உச்சம் உச்சம் அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு தோணும் சார் இவன் எவ்வளோ அறிவாளி வண்டி ஓட்டுறவன் ஆகிவன் இவனை ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கு வர சொல்லி சாமிடம் சொல்லி கொஞ்சம் விஸ்கி கொடுத்து என் கவிதைகளை இவனிடம் படித்து காட்ட வேண்டும் என்று இடம் நினைப்போம் பாருங்க அவனுக்கு அவ்வளோ பெரிய இடம் ஜோசப் போவாங்க போய் அந்த வண்டி வந்து ஒரு அதிகாலையில் செங்கல்பட்டுக்கும் முன்னாடி இருபது கிலோமீட்டர் நிற்கும் இப்போ வண்டியை ஜோசப் நிறுத்திவிட்டு கேப்டன் உங்கள் கதவை உங்கள் ஜன்னலை திறங்கள் பஞ்சத்தினுடைய முதல் காட்சியை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று ஒரு திசையை கை காட்டுவார் எய்டன் ஜன்னலை திறப்பான் அவ்வளோதான் அவருடைய ஆத்மாவின் மீது அந்த இடத்தில் ஜெயமோகன் எழுதுகிறார் ஐஸ் கட்டிகளில் ஐஸ் கட்டிகளில் கத்திகளை சுருகி எய்டனின் ஆசன வாயில் ஏற்றினது மாதிரி அவன் உணர்ந்தான் என்று எழுதுகிறார் அப்படி துடிச்சிருவான் அவன் பார்த்த காட்சி ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருக்கு மேலாக செத்த பிணங்களாகவும் செத்து கொண்டிருக்கிற பிணங்களையும் அவன் பார்ப்பான் இவன் பார்க்கிற போது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் அந்த செத்து கொண்டிருக்கிற அல்லது சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மனிதர்கள் குழந்தைகளின் பிணங்களாக பார்த்து குதிரை கொண்டிருக்கும் அதில் பல கைகள் கால்கள் எல்லாம் குழந்தைகளுடைய கால்கள் எய்டன் தைரியமாக சாரட் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்குவான் இப்படி இறங்குவது கேப்டன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஃபாதருடைய சொல்லை கேளுங்கள் நீங்கள் இறங்கக்கூடாது என்று சொல்லுவாங்க நான் செத்து போறேண்டா ஆனால் நான் பார்க்கணுண்டா இதை என்று அவன் அந்த ஆலமரத்தை நோக்கி நடந்து போவான் ஒரு நாய் அவனை பார்த்து உரும்பும் அவனுக்கு சி போ போ என்றுவான் அப்படிலாம் போகிற நாயெல்லாம் இல்லை அது வந்து மண்சக்கரியை சுவைத்த நாய் அது உடனே எய்டன் தன்னுடைய ரிவால்வரை எடுத்து அந்த நாய் அப்படி சுடுவான் அது அப்படி ஹைட்டில் ஏறி விழுந்து செத்து போவோம் ஒரு நூறு நாய்களும் சிதறடிக்கப்பட்டு போவோம் அவன் குழந்தைகளை பார்ப்பான் பல குழந்தைகளுக்கு கை இருக்காது எது போனோம் எது செத்துச்சு எது சாகப்போகுது எதுவும் அவனுக்கு தெரியாது அதையெல்லாம் ஒரு மௌன சாட்சியாக எய்டன் பார்த்து விட்டு ஜோசப்பனுடைய குரலுக்கு அடிபணிந்து திரும்பி வருவான் அந்த ஆதாம இருக்கா கூட போனால்ல அந்த பையன் தனியாக ஒரு பெட்டி நிறைய அவனுக்கான உணவுப் பொருட்களை வைத்திருப்பான் 
அவன் தன்னுடைய உணவுப் பொருளை எடுத்துன்னு வருவான் அவன் சொல்லுவான் நாயை முதல்ல மேலே ஏறுறானு இவன் இவனே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி உணவு கொடுக்கணும் தான் நினச்சான் அவன் வந்து மேலே ஏறுவான் சொல்லுவான் செத்துருவிட நான் செத்துறான் அவன் ஏசி என்னை எதற்காகத்தான் அங்கே அனுப்பிச்சிருக்காரு நான் எங்கள் 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 மாமனை பார்க்குறது அவன் டெத்து அதெல்லாம் ஒரு மயிர் இல்லைடா நான் செத்துற நீ முதல்ல ஏறு இந்த அவனை ஏற்றுவான் இப்போது இவன் வந்து சாரட்டு வண்டியில் ஏற போகிற அந்த வினாடி துரை என்று ஒரு குரல் கேட்கும் அவன் ஜெயமோகன் அந்த நாவலில் எழுதுகிறார் இந்திய குழந்தைகள் அப்போ இந்திய குழந்தைகள் பிறக்கிற போதே துரை என்கிற குரல்களோடு தான் பிறக்கின்றன இந்த குழந்தைகள் அப்படியே கீழ்மை அடைந்து கீழ்மை அடைந்து அப்படியே பணிந்து பணிந்து வாழ கற்றுக்கொண்டனர் நாங்கள் சாகிற வரை பணிந்து துரை என்கிற வார்த்தைகளுடைய பெரியவர்களாகி சுற்றி போகும் அந்த குரலை எய்தனால் தாண்டவே முடியாது அவன் திரும்பி பார்ப்பான் ஒரு கை ஆழமரத்திலிருந்து உயரும் அது ஒரு குழந்தையின் கை அவன் மறுபடியும் ஆழமரத்தை நோக்கி விடுவான் ஜோசப் எச்சரிப்பான் அவன் சொல்கிறான் டே என் பெட்டு நிறைய பிரெட் இருக்குடா நான் ஒரு பத்து பிரெட் எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு போடுறேன் அவன் சொல்லுவான் நீ அதனால் என்ன யூஸும் கிடையாது அந்த குழந்தைகளை நீ காப்பாற்றவே முடியாது ஒரு வேலை அந்த குழந்தை ரெண்டு நாள் பொறுத்து சாக போகிறது என்றால் நீ இந்த பிரெட்டை போடுவதனால் இந்த நிமிஷமே செத்து போவோம் எப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு கூடலே கிடையாதுரா கூடல் செத்து போச்சு அது இந்த பிரெட்டை வந்து அதுங்க சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த சம் அந்த வினாடியே விக்கித்து செத்து போகும் நீ அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த உபகாரமும் செய்ய முடியாது நீ அந்த குழந்தைகளுடைய கையும் காலையும் பாரு உயிரோடு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கே கை கால்லாம் இல்லை நாய்கள் கடித்து குதிரை இருக்கின்றன அவர்கள் செத்து போவது மட்டும்தான் அவர்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து மறைவதற்கான ஒரே ரட்சிப்பு எய்லன் பிளீஸ் கேப்டன் நீங்கள் மேலே ஏறுங்க ஒரு சின்ன பிரேக் ஓகே போயிடலாமா நண்பர்களே நான் வந்து இந்த இரண்டாம் பாகத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த டைம் போனது தெரியல எவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசணும்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டுலாம் கேட்டேன் இப்போ தான் எனக்கு பிரச்சனையில் உதை உதைக்குது இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் அந்த கதையை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய சோதனைகளை அவங்களுக்கு உட்படுத்த மாட்டேன் நான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அந்த கதையை முடிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்கணும் இந்த கதை கேட்டுட்டு தயவுசெய்து போகவே கூடாது அப்புறம் என் பேரில் ஒரு குற்றச்சாட்டுக்குது கதை படிக்கிறவங்களாம் கெடுக்கிறேன் இன்னும் வந்து உலகமே கதை படிச்சுங்கிற மாதிரி என்னால் தான் அந்த உலகத்தில் யாரும் வாசிப்பாளர்கள்லாம் மாறி நம்ம கதை கேட்டலாம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் நான் பல தடவை என்னுடைய இன்டர்வியூலாம் சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு தான் இதுக்குள்ளே ஒரு அற்புதமான உலகங்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து உள்ளே போய் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து என் கூட நின்று நீங்கள் வச்சுங்க நீங்கள் ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டாக தான் மாற முடியும் உள்ளே போயிடணும் டக்குன்னு உள்ளே போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆலிசின் அற்புத உலகம் தெரியும் அதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த கதை சொல்கிறது இதெல்லாம் பயங்கர கூச்சமாக தான் இருக்குது எனக்கு இந்த வெளிச்சம் இவ்வளோ நண்பர்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமா த தமிழ்நாட்டில் ஒரு சினிமா ஆக்டர் மாதிரி என்னை ஆகிட்டிங்க அது வேணாம் ஒரு ஒரு எழுத்தாளனை எழுத்தாளனாகவே இருக்க விட்டுறது அவனுக்கு சாலை சிறந்த விஷயம் ஓகே இந்த செங்கல்பட்டு பஞ்சத்தை வந்து அந்த இரவு முழுக்க எய்டன் வந்து அணுணுவாக தனக்குள்ளாக ஏற்றுவான் ஒரு இடத்துல வந்து இருபது வண்டிகள் போகும் அந்த இருபது வண்டிகளுக்கு முன்னால் துப்பாக்கிகள் ஏந்திய போர் வீரர்கள் இருப்பாங்க அவங்க யாருமே பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் கிடையாது அந்த இருபது வண்டிகளுக்கு பின்னாடி மதுரையிலிருந்து வர வைக்கப்பட்ட மரவர்கள் வந்து வேல் கம்புகளோடு நிற்பாங்க இப்போது இந்த உணவுப் பொருள்கள் எங்கே போகுது அப்படின்னா சென்னையை நோக்கி போகுது இவ்வளோ பாதுகாப்பாக அப்போ அவங்க ஒரு விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த பஞ்சத்தில் இப்படி செத்து போகிற மக்கள்களை பற் மக்களை பற்றி எந்த அக்கறையுமே இந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கு இல்லை பார்க்குறவனுக்கு அல்லது லண்டனில் இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஆணைப்பிறப்பு இருக்குங்க இவங்களுக்கு வந்து இதை உள்ளூர விரும்பினார்கள் இதன் மூலமாக இந்த பஞ்சம் நீடிக்க நீடிக்க லாபம் ஒரு சிலருக்கு கொழித்து கொண்டே இருந்தது இப்போ எட்டுரூபா விற்கிற கம்பு வந்து எட்நூறுரூபா வச்சு நான் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று காசு வச்சுக்கிறவன் எல்லோரும் வாங்கி சாப்பிட்டான் இந்த பீரியடில் இந்த பஞ்சம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த பீரியடில் விளைச்சலே இருக்கக்கூடாதுல நான் கம்பும் கேழ்வரகும் முன் எப்போதையும் விட செடித்து வளர்ந்த பீரியடு ஆனால் எதுவுமே இந்த மக்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஒரு ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெருச்சாலைகள் துறைமுகத்தில் சாப்பிடுகிற உணவை இவர்களுக்கு அள்ளி வீசியிருந்தால் கூட இந்த மனிதர்களுடைய சாவு தள்ளி போயிருக்கும் இதெல்லாம் இவன் வந்து அப்படி வெறி பிடிக்க வைக்கணும் ஏடுன்னு இப்போ இந்த ஆதம் இருக்கான்ல 
அவன் வந்து ஜீசஸ் ஜீசஸ்னு கதறிக்கினே இருப்பாங்க அவ்வளோ அவ்வளோதான் அவனால் முடியும் அவன் ஒரு இடத்துல ரொம்ப மனசாட்சி உள்ள பையன் அவன் ஆக்ஸ்போர்டில் படித்த பையன் அப்புறம் வந்து அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் கதறுவான் கிட்டத்தட்ட அந்த கதையில் ஒரு ஆறு ஏழு முறை அவன் சாரட்டு வந்து இருந்து குதிக்க ட்ரை பண்ணுவான் என்ன இங்கே இறக்கிடு நான் செத்து போ நீ நீ செத்துருவா நீ செத்துருவோடான்னு நான் ஏடம் சொல்லுவார் செத்துடுறேன்னு வா நான் எதுக்கு உயிரோடு வாழணும் இந்த இந்த இவ்வளோ பிணங்களில் ஒரு பிணங்களாக ஒரு பிணமாக நான் மாறிடுறேன்னு வா அப்புறம் ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு அதிகாலையில் ஒரு வண்டியில் வந்து ஒரு பத்து பிணங்கள் கொண்ட பத்து வண்டிகள் போகும் இப்போ எப்படி தானிய மூட்டைகள் போச்சோ கை கால் எல்லாமே அப்படியே அந்த வண்டியிலேருந்து வெளியே தெரியும் இவன் வந்து சாரட் வண்டியிலேருந்து ரெண்டு பேரும் பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு பிரச்சனையில் அந்த எய்டன் வந்து இந்த உணவை எடுத்து வீசணும்னு நினைப்பான் எந்த மக்களுக்கு வீச முடியும் எத்தனை பேருக்கு ஆனால் எல்லாவற்றையும் மீறி எய்டன் வந்து நம்பால்ல வந்து ஒரு மாடு மேய்க்கிறவனுடைய புல்லரில் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியுடைய புல்லரில் இல்லை ஒரு கணவானுடைய மகன் கிடையாது இல்லை நம்மள மாதிரி சாதாரணம் அல்ல ஒரு இடத்துல எல்லாத்தையும் மீறிடும் அவன் ஃபாதர் சொன்னது எல்லாத்தையும் மீறி பெட்டியை திறந்து அந்த ரொட்டி துடு துர துரன்னு க அப்படியே வந்து மொய்ப்பார்கள் அந்த கரும் உருவத்தில் மக்கள் அந்த சாரட்டு வண்டிகளை மொய்த்து கொண்ட போது அவன் அந்த உணவுப் பொருள்களை எல்லாத்தையும் எடுத்து வீசுவான் ஜெயமோகன் அதில் எழுதுகிறார் ஒரு செகண்ட் ஒரு வினாடியில் அந்த உணவுப் பொருள்கள் எல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு தெரியாது அதை யாரும் சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரியாது அவன் சொல்கிறான் தங்கள் கைகளில் பட்டு போன ரொட்டி துண்டுக்குது இல்லை அதற்காக கையை சப்பி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த அந்த இந்த அந்த ஒரு நிமிஷம் உயிர் வாழ்வதற்கான போராட்டம் அது இப்போது அவன் சொல்லுவான் ஜோ ஜோசப் வண்டி எடு அப்படின்னு ஜோசப் பதறுவான் கேப்டன் உடனே போகணும் உடனே போகணும் இதுலேருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுவான் இப்போது வண்டி போவோம் மேடும் பள்ளத்திலும் ஏறி ஏறி இறங்கி வண்டிகள் அந்த வண்டி நகரும் போது எழுதி ஜோசப்பை பார்த்து ஜோசப் வண்டியை நிதானமாக ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஜோசப் திரும்பி ஏடனிடம் நம் வண்டி போய் கொண்டிருப்பது மனித பிணங்களின் மீது என்று சொல்லுவான் வண்டி வந்து அப்படியே நூற்றுக்கணக்கான டெட் பாடி மேலே தான் அவனுடைய வண்டி வந்து போயிருந்தது அந்த இரவு எய்டனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும் அவன் மிகுந்த மன அவஸ்தைக்கு உள்ளாவான் அந்த இரவு நேராக வந்து அவனுடைய அலுவலகத்துக்கு போய் அந்த இரவில் ஆரம்பித்து அடுத்த நாள் மத்தியானம் வரையிலும் இந்த பஞ்சத்தை பற்றியான ஒரு விரிவான குறிப்பை எழுதுவான் இதுக்காக தாண்டா நீ வந்து அயர்லாந்திலிருந்து வந்த என்பது மாதிரி மிக வீரியமாக அந்த குறிப்புகள் இருக்கும் ஆனால் எய்டன் எழுதின குறிப்புகளை படித்து பார்ப்பான் அவன் வாழ்க்கையிலேயே அவன் எழுதின மிக மோசமான டெக்ஸ்டாக தான் ஆனால் அவன் ஒரு கவிஞர் ஆனால் ஒரு டெக்ஸ்டை எழுத முடியாமல் அவனை மனித ஓலங்களும் துர துர என்ற வார்த்தையும் மனிதர்களுடைய பிணங்களின் மீது அவன் மீது படிந்த கவிச்சியும் மனித நாற்றமும் அவனை வந்து எழுத விடாது வந்து எடுத்து படித்து பார்ப்பான் இதெல்லாம் கிழிச்சு போட்டலாமான்னு தோணுது அதை கிழிச்சு போட்டால் ஒரு மனிதகுல வரலாறு ஒரு பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட மக்களின் வரலாறு யாராலும் பதிவு செய்ய முடியாமல் போய்விடும் என்பதற்காக இந்த டெக்ஸ்ட்டுனாடா பெரிய டெக்ஸ்ட்டு இதோடைய ராவாக கொடுக்கலாம் ராவாக அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இதோடையே போய் அப்படியே கவர்னருக்கு கொடுக்கலாம் என்று கவர்னர்கிட்ட அவனுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் நம்மளுடைய அந்த கவர்னருடைய அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி கிட்டத்தட்ட இவனுடைய அந்த சந்திப்புக்கு இதில் டியூக் டியூக் பக்கிம் ஹாம் அவன் தான் கவர்னர் அவனுக்கு வில்லியம் ரசூல் என்கிற ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பான் அந்த எல்லா செக்ரட்டரிகளுங்கிறாள்ல எல்லா சக்கரத்துக்குன்னா இப்போ இருக்கிற சக்கரத்தை சேர்த்து இவனுங்க எவ் எல்லாருமே அந்த பீரியட்லேருந்து ட்ரைனிங் எடுத்த மொல்ல மாதிரி பசங்க தான் அந்த செக்ரட்டரின்றவனை மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்பவே விடாது ஏன்னா ஒரு செக்ரட்டரியும் மனிதர்களை சாதாரண மனிதர்களை பார்த்ததே கிடையாது அவன் எல்லாம் அந்த அரசருக்கும் அந்த பிரபுக்கும் அந்த கவர்னருக்கும் அந்த முதல்வருக்கும் அந்த மந்திரிகளுக்கும் தப்பு தப்பாக நோட்டு எழுதி கொடுக்குறவன் தான் இன்றைக்கும் அந்த நோட்டு வந்து அப்படி தான் போகுது அந்த மாதிரி ஆளை எங்கேயோ செலக்ட் பண்ணி பிடிக்கிறாங்க அவன் செக்ரட்டரியாக அவன் கலெக்டராக கலெக்டராக இருப்பாள் ஐஏஎஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு கரெக்டாக இவன் தாண்டா நம்மளுக்கு சூட் ஆவான்னு எடுத்து வந்து இவங்களுக்கு செக்ர இப்போ வரலாம் அது வந்து தொடருது ஒரு வேலை வில்லியம் ரசூல்ட்ட 
ட்ரைனிங் ஆன ஆட்களாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க எல்லாருமே இப்போ வந்து இந்த வில்லியம் ரசூல்கிட்ட இவங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிட்டிருப்போம் கவர்னர் வந்து வர சொல்லிடுவார் அந்த கவர்னர் மாளிகைக்கு எய்டன் தன்னுடைய குதிரையில் போவதை பற்றி ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட் இருக்குது முந்தர நாள் இரவு செங்கல்பட்டிலும் திண்டிவனத்திலும் வழிநெடுக இவன் பார்த்த பிணங்கள் குழந்தைகள் சாரட்டு வண்டியே பிணங்கள் மீது வந்த ஒரு ரத்த கவிச்சி மிக்க ஒரு பகுதி இருக்குது அதில் அடுத்தது இவன் வந்து தொப்பியை சரியாக போட்டுக்கொண்டு கழுத்து அந்த இடுப்பு நாடாவை கரெக்டாக போட்டு அப்படியே அந்த ஷூ கலையாத ஷூவோடு என்ன கவர்னரை பார்க்கும்போது உடை ட்ரெஸ் கோட் ரொம்ப முக்கியம் அதோடு அவன் போவான் போயிட்டு அவன் குதிரையை நிறுத்தி விட்டு இந்த ஸ்டெப்பு போவாங்க கவர்னர் மாளிகைன்றது வந்து எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுதுன்னே தெரியாது போய்கொண்டே இருப்பாங்க அது வந்து சரம் சரமாக விளக்குகள் இருக்கும் ஒரு பர்ஃப்யூம் வாசனை அப்படி மொய்க்கும் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த பெயிண்டிங்ஸ் அதுக்குள்ளே அப்படியே போய்கொண்டே இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய காரிடர் அது ஃபுல்லாக அந்த வரவேற்பறையில் முழுக்க அவனுக்கு அப்படியே இவனே பெரிய கேப்டன் இவனே நடுங்கிடுவான் அவனுடைய ஆடம்பரத்தை பார்த்து பக்கத்தில் ஒரு இருபது கிலோமீட்டரில் இவ்வளோ மக்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவன் போய் அதில் உட்காருவான் ஒரு ஆ ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தான் அன்றைக்கி கவர்னரை பார்க்க வந்திருப்பாங்க அந்த கவர்னர் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுங்களா அவன் வந்து பகல் முழுக்க நல்லா தூங்குவான் நல்லா விஸ்கி ஒயின்லாம் குடிச்சு தூங்குவான் அவருடைய ஆஃபீஸே நைட்டு ஆறு மணிக்கு தான் தொடங்கும் விடியலில் வேலை செய்வான் ஃபைல் பார்க்கறது விஸ்டர்ஸ் பார்க்கறது எல்லாமே நைட்டில் வச்சுப்பான் அவனுடைய பழக்கம் அது இப்போ ஒரு கவர்னர் போய் நம்ம அப்படி கேட்க முடியுமா நான் மட்டும் பத்து மணிக்கு வரலன்னா ஆஃபீஸில் ஆப்ஷன் போடுறேன் நீ ஏன்டா நான் என் சாயங்காலம் வரேன்னு கேட்டு தெரியல அவர் கவர்னரில் அதனால் அவன் எப்போ முடியுமோ அப்போ தான் இவன் போவான் இவன் போய் உட்காந்தோடனே அந்த யார் யார் உட்காந்துருந்தாங்கன்னு ஒரு பகுதி இருக்காது தெரியும் எழுதுகிற ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்து கோட் போட்டுன்னு டை கட்டி அப்படியே வெள்ளைக்காரர்களுக்கு அவன் உள்ளே போய் அவன் ஷூவை தான் நக்க போகிறான் ஆனால் வெளியே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் கோட்டில் உட்காந்துப்பான் அப்புறம் வந்து இந்த எய்டனே ஒரு இடத்துல ஜெர்க் ஆகிடுவான் அந்த மாதிரி வசீகரமான ஒரு பொண்ணு உட்காந்துப்பான் அப்படி ஒரு பேரழகியை அப்படி ஒரு கவர்ச்சி மிக்கவளை அவன் பார்த்ததே இல்லை அவன் வந்து எழுதுறான் அவளுடைய உடம்புல இருந்த வைரங்கள் இருக்குல்ல அது மட்டும் ஒரு முப்பது வைர கற்கள் இருக்குன்னு எழுதுறான் அவளுக்கு உடம்புல வைரக்கல் இல்லாத இடங்களே இருக்க ப்ளூ கலர் வயல வைரக்கல்களை போட்டிருப்பா அவளுடைய மார்பகங்கள் விரிந்திருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ளூ கவன் போட்டுருப்பா அவகிட்ட இருந்து வர வசீகரமான வாசனை இதில் அந்த கவர்னர் மாளிகையே அப்படியே அப்படியே இப்போ பர்ஃப்யூம் வாசனை கொல்லும் இவனுக்கு மட்டும் போகட்டும் இவனுக்கு மட்டும் நேற்று பார்த்தால்ல செங்கல்பட்டில் அந்த கொமட்டோ அப்படியே தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் இவளை பார்த்து அப்புறம் ஒரு ஐம்பது வயசில் ஒரு கிழவி இருப்பாள் அவன் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தன் ஆடிய மேடைகளையும் ஆட்டு வித்த மனங்களையும் இந்த மாதிரி உட்காந்துப்பான் அந்த கிழவி வந்து கிட்டத்தட்ட இவன்னா மாதிரி ட்ரெஸ் கோடில் இருக்கிறால அப்படி இருப்பாள் இப்போ இவங்க எல்லோரும் உட்காந்துப்பாங்க எய்டன் போய் ஒரு மூலையில் உட்காருவான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த எய்டன் வந்து அவமதிக்கப்படுவான் அவன் ஒரு ஐரிஷ்காரன் என்பதற்காக ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாமே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இவன் ஒரு ஐரிஷ்காரன்றதுனால இவன் அவமதிக்கப்படுவான் இவனை இவன் உட்காருவான் கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரம் காத்திருப்புக்கு பிறகு கவர்னர் டியூக் வந்து வருவார் அவருடைய முகத்தை பற்றி எல்லாம் அந்த ஒரு பெரிய விவரிப்பு இருக்கிற ஒரு முகம் அப்படி அவருக்கு வந்து உணர்ச்சி எமோஷ்னல் என்கிற ஒரு விஷயம் இதில் இப்போ நான் எமோஷ்னலாக அப்படியே ஒருத்தர் கட்டி பிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் அது நம்முடைய ஹார்ட்லேருந்து வர்றது அடி வயிற்றுலேருந்து வர்றது ஜெயமோகன் டியூக்குடைய எமோஷ்னலை பற்றி சொல்கிறார் டியூக்கினுடைய உணர்ச்சி என்பது மலம் மூத்திரம் வெளியேறுவது மாதிரி தான் என்று சொல்கிறார் அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக தான் தன்னுடைய எமோஷ்னலே வச்சுருப்பான் உனக்கு அந்த அந்த கதையில் ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்குது இந்த டியூக் இருக்கான்ல இவனுக்கு வந்து பல கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கும் பிரிட்டனில் ஏன்னா இவன் எலெக்ஷனில் நின்று எல்லாத்தையும் விட்டுருப்பான் இப்போது ஓரளவுக்கு அவன் இந்த சம்பாரிச்சின்னு போய் தன்னுடைய கடன்கள் எல்லாம் அடைக்கிறதுக்காக தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பான் வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அவனுக்கு சரியாக செட் ஆகலை இந்த முதல் ஒரு வருஷம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அறுவடை காலம் ஒன்றும் செட் ஆகலை இன்னும் அவன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கடனை அடைக்கலை கடனை அடைச்சிட்டு இவன் பிரிட்டனுக்கு போய் ஒரு மேயருக்கு ஏருக்கு நின்று அப்புறம் அடுத்த தலைமுறைக்கு இதில் ஒரு மூணு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த நாய் சாப்பிடும் இதுக்காக தான் வந்திருப்பான் ஆனால் என்னென்னா இது எதுவுமே செட் ஆகும் வருவான் 
வந்தோடனே எல்லோரும் உட்காந்துப்பாங்க அதான் அந்த ஏழு எட்டு பேர் உட்காந்துப்பாங்க எல்லோரும் எழுந்துச்சு நிற்பாங்க அந்த வசீகரமான பொண்ணு இருக்கல அவளை போய் அப்படியே கட்டி பிடிப்பாங்க மை டார்லிங் அப்படின்வோம் அந்த வரவேற்பு அறைகளிலேயே முத்தங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் என் அன்பே என் அன்பேன்னு வாங்க அவள் சொல்லுவா இந்த வா இந்த நாள் வந்து என் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் ஒரு கவர்னர் சென்னை மாநகரத்தினுடைய சகல மாட்சிமையும் பொருந்திய ஒரு கவர்னர் இந்த ஹாலில் வச்சு என்னை இத்தனை முத்தமிட்டாருன்றது வந்து என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது என் வாழ்க்கையிலேயும் வாங்க இந்த என் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி மறக்க முடியாத நாள் அப்புறம் அந்த கிழவி ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கிழவி இருக்கா இந்த இளம் பெண்கிட்ட நடந்துகிற மாதிரி அவகிட்ட நடந்துக்க முடியாதுல்ல அவள் கையில் மட்டும் முத்தம் கொடுப்பான் அவ்வளோதான் அவளுக்கு அப்புறம் இந்த கோட் போட்டவங்க எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எய்டன் முறையில் இவனை பார்க்கவே மாட்டாங்க உள்ளே போயிடுவான் இவன் வந்து இந்த நிமிஷமே போயிடலாமான்னு தோணுது நேராக நம்முடைய அறைக்கு போய் துப்பாக்கி எடுத்து நடு நெத்தியில் வச்சு சுட்டுட்டு செத்து போயிடலாம் அவமதிப்பு அவமானம்ன்றதுக்கு இல்லை அது வந்து உலகத்தில் மிக மிக மனிதனை வந்து அப்படியே ரம்பம் போட்டு அறக்கிறது அதுவும் ஒரு ஒரு அப்பாவை வந்து மகன்கள் முன்னாடி மகள்கள் முன்னாடி அவமானப்பட்டது இல்லை உலகத்தின் மிக சிறந்த சினிமாலாம் வரும் தி தீஃப் அப்படின்னு ஒரு படத்தில் அது பைசைக்கிள் தீஃப்ன்ற படத்தில் பைசைக்கிள் திருடிட்டு ஒருத்தர் வந்து மாட்டிக்குவான் அவனை போட்டு அடிப்பாங்க அந்த பா என்ன சீன் அப்படியே ஒரு இரநூறு பேர் நிற்பாங்க ஒரு சைக்கிள் திருந்ததுக்காக அவன் எல்லாரும் போட்டு அடிப்பாங்க பாருங்க அவன் அந்த கூட்டத்தில் எக்கி எக்கி பார்ப்பான் தான் பையன் இருப்பான் அந்த கூட்டத்தில் அப்ப அப்பா பையன் தான் வந்திருப்பானுங்க பையனுக்கு தெரியாது தான் அவன் சைக்கிளை திருடிப்பான் இப்போ பையன் முன்னாடி நம்ம இப்படி அவமானப்படுறோமேனு அவன் வந்து அந்த அப்பா வந்து நடிப்பான் என்னன்னா இவங்களை நடிக்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் சும்மா ஒரு நடிப்புக்காக சிரிப்பான் அந்த பையனுக்கு வந்து வேடிக்கை காமிப்பான் ஆனால் உலகத்தில் யார் முன்னாடி வேண்டுமானாலும் ஒரு மனிதன் அவமானப்படுவான் தன் பெற்ற பிள்ளைகள் முன்னாடி அவமானப்பட படவே முடியாது அவனால் மனம் வந்து கொந்தளிக்கும் எய்டன் போயிடலாமா அப்படின்னு தோணும் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கவர்னர் உள்ளே கூப்பிடுவார் அப்புறம் இவனுடைய முறை வரும் இவன் கோப்புகள்லாம் எடுத்துன்னு உள்ளே போவான் உள்ளே போனோடனே உள்ளே வந்து நாமம் போட்டுனுங்கிற ஒரு ஐயங்கார் அனுப்பார் அவர் அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஹரிஹர ஐயங்கார் அப்படின்னு ஒருத்தர் அறிமு அறிமுகப்படுத்துவாங்க இவங்க முன்னாடிலாம் எப்படிறா நம்ம இந்த பஞ்சத்தை பற்றி இவனுக்கு விலக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவனுக்கு ஒரு மரண தைரியம் இருக்கும் ஐடன் அந்த வில்லியம்ஸ் கூட நிற்பார் இவன் வந்து மை லார்டு மாட்சுமை தங்கிய பிரிட்டிஷ் பேரரசனுடைய வல்லமை பொருந்திய பிரதிநிதியாகிய கவர்னர் ஜெனரலை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய தொப்பியை கழட்டி வணங்கிட்டு இந்த பஞ்சத்தை பற்றியான குறிப்புகள் ஐஸ் ஐஸ் ஐ இந்த ஐஸ் ஹவுஸில் நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு அப்படியே டக்கு டக்கு எல்லாத்தையும் போய் நீங்கள் கதை மாதிரி சொன்னால் நான் கதை சொல்கிற மாதிரிலாம் சொன்னால் கவர்னர் வேலையை அடிச்சிடுவார் போட வேலையை எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அப்படியே ஷார்ட்கட்டாக வந்து சொல்லுவான் அவர் வந்து அந்த ஃபைலை கொடுத்து படிக்க சொல்லுவான் ஒரு ஒரு மா அவர் வந்து இவன் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறாக இந்த கவர்னர் உருகிடுவார் அந்த அறிக்கையில் உருகிட்டு சொல்லுவார் இது வந்து ஒரு மகத்தான ஆவணம் இந்திய பஞ்சத்தினுடைய ஒரு மாபெரும் ஆவணம் இதை வந்து இதுக்காக உனக்கு வந்து நான் வந்து எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் இடன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவனை வாழ்த்தி நான் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி வழக்கமாக எல்லோரும் சொல்கிறதா அது நான் உடனே பார்க்குறேன் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் ஆவணம் செய்யப்படும் ஒரு பத்து வார்த்தை வச்சுக்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்லி இவனை வந்து வெளியே அனுப்பிச்சுவான் எய்டன் வந்து குதிரையில் மறுபடியும் தான் மிகுந்த பழிவாங்கப்பட்ட உணர்ச்சியோடு வெளியில் வருவான் இப்போது அடுத்த நாள் காலையில் நான் ரொம்ப சுருக்கி இந்த கதையை முடிக்கிறேன் அடுத்த நாள் காலையில் இவன் கடற்கரையில் குதிரையில் போகிற போது காத்தவராயன் நின்று கொண்டிருப்பான் அதே வேட்டி என்னவோ அவனுக்கு அன்றைக்கி காத்தவராயனை பார்க்கவே பிடிக்காது என்னென்னா ஒரு வகையில் காத்தவராயன் தான் இருக்கலாம் காரணம் இந்த இவன் வந்து அவமானப்பட்டதுக்கு இல்லைன்னா இவன் சாம்கிட்ட சொல்லி நல்ல விஸ்கி குடிச்சுக்குன்னு சந்தோஷமான ஒரு கேப்டனாக வந்திருக்கலாம் அந்த மனசாட்சி நீதி உணர்ச்சி இதையெல்லாம் இவனுக்கு கற்பித்தவன் காத்தவராயன் என்கிற அயோத்திதாச பண்டிதர் தான் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு தலித்திடம் இருந்து ஒரு வெள்ளைக்காரனுக்கு பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது இது ஒரு மகத்தான விஷயம் நல்லாவே கைத்தட்டலாம் சார் இப்போது காத்தவராயன் நின்று கொண்டிருப்பார் இவன் போய் குதிரையை நிறுத்திட்டு சொல்லுங்கள் காத்தவராயன்னு சொல்லுவான் 
நான் ஒரு முக்கியமான தகவலுக்காகத்தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் என்னன்னா அதுவரையிலும் அந்த ரெண்டு பேரை தேடினே இருப்பாங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அடிப்பட்ட ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ இவர் சொல்லுவார் அந்த ரெண்டு பேருடைய அந்த ரெண்டு பேருடைய பிணங்களும் கிடைத்து விட்டேன்னு சொல்லுவார் நான் சந்தேகப்பட்டேன் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவங்க வந்து வீடு திரும்பியே இருக்க மாட்டாங்க அவன் ரொம்ப ஆர்வமாக குதிரையிலேருந்து குதித்து கேட்பான் எங்கே அது எண்ணூர் துறைமுகத்தில் கரை ஒதுங்கினார் அந்த ரெண்டு பிணங்களும் நாங்கள் ஒரு பா கோரப்பாயில் சுருட்டி அங்கேயே வச்சுக்கிறோம் எங்கள் ஜனங்க ஒரு பத்து பேர் அது காவல் கொடுக்குறோம் அப்புறம் இந்த எய்டன் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறானோ எங்கெங்கெல்லாம் இவன் அவமதிக்கப்படுறானோ அல்லது எங்கே இவனுடைய சொல் ஏற்கப்படுகிறதோ எல்லாமே காத்தவராக எனக்கு தெரியும் அப்போ இவங்க கேட்பான் இது எப்படி தெரியும் நான் கவர்னர்கிட்ட கவர்னர் ரூமில் பேசின அந்த சென்டென்ஸ் உனக்கு எப்படியா தெரியும்னு கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் எங்கள் எங்கள் மக்கள் எல்லா இடங்களிலும் காற்றை மாதிரி நிரம்பி இருக்கிறார்கள்னு சொல்லுவான் எல்லா இடங்களிலும் எங்கள் மக்கள் இருக்காங்க அவங்க எனக்கு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவான் இப்போ அந்த பிணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு தெரியும் இப்போது அந்த பிணங்களை பார்ப்பதற்காக எயிடன் என்னூருக்கு போவான் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் அதை அந்த பிணங்களை பற்றி அவன் எழுதுகிறான் களிமண் இதில் அதில் செய்யப்பட்ட பொம்மைகள் மாதிரி அந்த ரெண்டு உடலும் கிடந்தது என்று எழுதியிருக்கேன் ஒரு மனுஷ உடம்புலாம் கிடையாது அது களிமண்ணில் சிற்பம் செஞ்ச மாதிரி கிடையாது அவன் சொல்கிறோம் அதை புரட்டி போட எழுதுனோம் புரட்டி போடுவான் ரெண்டு பேர் மண்டையிலேயும் இரும்பால் தாக்கப்பட்டு கபாலங்கள் பிளந்த காயங்கள் இருக்கும் அழுகி போய் அந்த பிணங்கள் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்பொழுது மிகுந்த தனிவான குரலில் நல்ல ஆங்கிலத்தில் காத்தவராயன் ஏடனிடம் கேப்டன் எனக்கு ஒரே ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா என்னால் தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்துவிட்டன எல்லாவற்றையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் கடைசியாக இந்த நீதி உணர்ச்சியின் கெஞ்சலாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்னால் நான் வைக்கிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் எனக்கு செய்து கொடுத்தால் போதும் என்று சொல்லுவான் சொல்லு காத்தவராயன் என்று ஏடன் சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு பிணங்களையும் உங்கள் மேற்பார்வையில் கொண்டு போய் ஐசௌசிக்கு முன்னால் வைப்பதற்கு நீங்கள் எனக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் அனுமதித்தால் எங்கள் மக்கள் ஒரு வேலை நிறுத்தத்துக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்தியாவில் நடக்கப்போகிற முதல் வேலை நிறுத்தம் எய்டன் எய்டனுக்கு உடம்பு பதறோம் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த வேலை நிறுத்தம் இவனுக்கு எதிரான வேலை நிறுத்தம்தான் ஆனாலும் அதை தாண்டி இவனுக்கு நீதி உணர்ச்சி வேலை செய்யும் எனக்கு உங்கள் மக்களை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே அவர்கள் வெறும் கற்சிலைகளை மாதிரி இருக்காங்க இல்லை பௌதிக சக்தி பௌதிக சக்தி ஒரு சின்ன தீக்குச்சியில் பற்றி கொள்ளும் என்று காத்தாராயன் சொல்கிறான் இந்த மனிதன் சாதாரணமானவன் இல்லை என்று ஈடன் முடி முடிவு பண்ணுறான் போட்டில் எடுத்துன்னு வாங்கன்னு சொல்கிறான் ஆக்சுவலாக இவன் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல இவன் தான் இதனுடைய சீஃப் ஆனால் இவன் சாதாரண மக்கள் பக்கத்தில் இருந்த போட்டில் எடுத்துருவாங்க நான் வந்து ஐஸ் ஹவுஸ்க்கு போகிறேன் என்று இவன் ஐஸ் ஹவுஸ் போவான் அந்த பார்மர் அந்த அமெரிக்காக்காரன் அவன் வெளியே வந்து சொல்லுவான் என்ன கேப்டன் இப்போ எதுக்காக வந்துக்கிறீங்கன்னு கேட்பான் இவன் சொல்லுவான் நான் ஐஸ் ஹவுஸை செக் பண்ணணுன்றான் அவன் மறுபடியும் கேப்டன் உங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியலையா உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே எங்கள் கம்பெனி சீஃப்க்கு அமெரிக்காவுக்குலாம் எழுதிட்டோம் நீங்கள் அடிக்கடி வந்து எங்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அதிகாரம் இருக்குது எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த கேஸினுடைய முடிவில் பார்க்கலாம் இந்த பிணங்களை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு கொலைகாரர்கள் இந்த ஐஸ் ஹவுஸ்க்குள் பதுங்கி இருக்கிறார்கள் நான் செக் பண்ணும் நான் வந்து காவல்துறை அதிகாரி கேஸ் எங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்பா புகார் மனை வந்து இருக்குது அதை உங்ககிட்ட காமிக்கணும் அவசியம் இல்லை அவன் வந்து ஒரு இருட்டு அறைக்குள் அந்த பார்மரை தள்ளி கொண்டு போய் ஏடன் உட்கார வச்சு அமெரிக்காவில் அவங்க அப்பா அம்மா என்ன வேலை செஞ்சுருந்தாங்க கதிவாரி கொட்டியிருந்தாங்கன்னு அவன் சொல்லுவான் அங்கே இருந்தானே நீ வந்த எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு மாடு மேய்ச்சிருந்தவன் தானே உங்கள் அப்பா அம்மா கரிவாருந்தவங்க தானே அங்கே இருந்தான் வச்சு என் என் கண்ணை பார்த்து சொல் இந்த மக்கள் இப்படி அப்படியே உன் எதிரில் செத்து ஒழிகிறாங்களே உனக்கு இவர்கள் மீது இது இறக்கமே இல்லையான்னு கேட்போம் ஒரு தனிந்த குரல் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு அதிகார வர்க்கங்கள் வந்து ஒரு தனிந்த குரலில் மனிதர்களை பற்றி முதல் முறையாக பேசிக்கொள்கிறார் அவன் கேட்குறான் அவனுக்கு மனசாட்சி உதறிடும் அவன் சொல்கிறான் நான் ஒரு கருவி மட்டுமே 
அது வந்து ஒரு ஒரு டூல் அவ்வளோதான் இது முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் இல்லை முடிவெடுக்கலாம் அதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இப்போ உனக்கு இருக்குது கொஞ்ச நேரம் இரு இப்போது ஐஸ் ஹவுஸ் தொழிலாளர்கள் எல்லாரையும் வெளியே நிறுத்தி ஒரு குதிரைப்படை ரெடியாக இருக்கும் நாராயணன் என்று இவனுக்கு ஒரு லெப்டினன்ட் இருப்பான் அவன் எல்லாம் ஏடனுக்கு எதிரான ஆள் தான் ஆனால் அவன் வேறு வழி இல்லாமல் அவனுடைய படையிலேயே இருப்பான் முந்நூறு பேர் தொழிலாளர்கள் வெளியே நிறுத்தப்படுவார்கள் இப்போ அந்த காட்சியெலாம் வாழ்க்கையில் வர நம்மளால் மறக்க விட ஏடன் குதிரையை பற்றுக்கோள் மாதிரி பற்றி கொண்டு போ அவனை கீழே இறங்க கீழே விழுந்துருவோம் அவ்வளோ தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் அதனால் குதிரை மேலேயே உட்கார்ந்து ஆர்டர்ஸ் பிறப்பிப்பான் முந்நூறு பேரையும் அவன் வந்து நிறுத்துவான் நிறுத்திவிட்டு இப்போ கடலையே பார்த்து கொண்டு போனான் கடலில் வந்து அந்த தென்னம்பாய்களில் ரெண்டு பிணங்களை தூக்கி வந்து அவர்கள் முன்னாடி கிடத்துவார்கள் மனிதர்களை அப்படியே அவதானிப்பாங்க யார் முகத்திலே ஒரு சின்ன உணர்ச்சி கூட இருக்கு அப்படியே முந்நூறு கற்சிலைகள் சிப்பிகள் மாதிரி உள்ள தங்களுடைய கண்களால் அந்த பிணங்களை பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் எய்டன் முதலையின் மீது இருந்து அந்த மனிதர்களை பார்த்து கேட்பான் இவர்கள் உங்களுக்கு தெரியாது இவங்க உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இல்லை இவன் சவரி முத்து இல்லை இவன் அவங்க யாருக்குமே தெரியாதா என்று கேட்பான் மயான அமைதிகள் அந்த பார்மரும் நீலமேகமும் தாங்கள் இதிலும் வெற்றியடைகிறோம் எங்கள் திமிரோடு நின்று கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் எவ்வளவு கேட்டாலும் ஒரு உண்மையை மறைக்க முடியாது கேப்டன் என்று பார்கர் இவனுக்கு கிளாஸ் எடுப்பான் இவன் சொல்லுவான் அப்படி தான் செத்து ஒழிங்கலண்டா துப்பாக்கி கெடுத்து உங்களை எல்லாம் சுற்றுவோண்டா அப்படி தான் உண்மையை சொல் சொல்லிவிட்டு செத்து ஒழுங்கலாம் அப்படி மர மாறி நின்று எண்ணத்தில் பயங்கரமாக அவன் திட்டுவான் ஆனாலும் அந்த மயான அமைதி இருக்கும் ஓகே வேறு வழி இல்லை இதிலும் நாம் தோற்றுவிட்டோம் என்று அந்த படைகளை திரும்பி போக சொல்லி எய்டன் உத்தரவிடுவான் உத்தரவிட்ட அந்த வினாடி சார் என்று ஒரு குரல் கேட்கும் அது மானுடத்தின் முதல் குரல் எய்டன் குதிரையின் மீது இருந்து திரும்பி அந்த குரல் வந்த திசையை பார்ப்பான் கருப்பன் என்று இவன் க அந்த சிலம் பகுதியில் சந்தித்த அந்த குள்ளமான பையன் முன்னால் வந்து நிற்பான் இவர் பெயர் சவரிமுத்து இந்த அம்மா பெயர் இது இவர்கள் எங்கள் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் ஐசைஸ் தொழிலாளர்கள் எங்களோடு தினந்தோறும் இவன் வந்து இதுவரையிலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ஐசைஸ் தொழிலாளர்கள் இல்லை அப்படி ஒருத்தங்க இல்லவே இல்லை இந்த பேரில் ஒருத்த வேலை பார்க்கவே இல்லை என்ற எல்லாவற்றையும் அந்த பையன் சொல்லிவிட்டு ஒரு உரத்து ஒரு கோஷம் இருப்போம் அநேகமாக அந்த கோஷத்தின் ஒளி விக்டோரியா மகாராணியின் காதுகளில் ஒழிச்சிருக்கும் விக்டோரியா மகாராணியின் காதுகளில் ஒழிக்கிற அளவுக்கு அந்த பையன் தன்னுடைய நரம்புகளை உயர்த்தி ஒரு கோஷம் விடுவான் நண்பர்களே பௌதீக சக்தி ஒரு மாற்றத்தின் போது ஒரு தூக்கு ஒரு தீக்குச்சியால் பற்றி கொள்கிறது முந்நூறு மனிதர்களும் சவ மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் கிடந்த முன்னூறு மனிதர்களும் நரம்புகள் பிடைக்க ஒரு கோஷத்தை உயர்த்துவார்கள் இப்பொழுது தீ மலமளவென்று பற்ற ஆரம்பிக்கிறது எய்டன் முதல் முதல் தடவையாக தான் வெற்றி அடைகிறோம் என்பதை குதிரையின் லாயத்தை பிடித்து கொண்டு பயங்கர ஒரு திருப்தி அவன் உள்ளே நுழையும் அந்த பையன் நிறுத்தவே மாட்டான் இப்பொழுது கோஷம் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கும் அந்த பார்கர் உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் ஓடுவான் அப்போ மறுபடியும் எய்டன் திரும்பி வந்து அந்த பார்கரை உள்ளே கூட்டம் பேசுவான் சொல் இவர்கள் என்ன கேட்குறாங்க காலெலாம் கூலி கொடுக்குறல்ல அறையெல்லாம் கூலி கொடுக்கு இவர்களுக்கு ஒரு பணி பாதுகாப்பு கொடு இவங்க இங்கே தான் வேலை செய்கிறாங்க என்றதை ரெக்கார்ட் பண்ணு வேறு எதையுமே இந்த மக்கள் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்க இவ்வளோதான் இந்த சின்ன சலுகைகளை கொடுப்பதுனால உனக்கு என்னடா குறைஞ்சிட போகுது என்று சொல்லுவாங்க இதை வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற எங்கள் நிறுவனம்தான் செய்ய முடியும் நான் செய்ய முடியாதுன்னு அவன் சொல்லுவான் அவன் சொல்லுவான் இல்லை நீ செய்ய முடியும் எப்படின்னா இப்போ ஃபேக்ட்ரியாக நடக்கலை இல்லை இப்போ இன்னும் மூணு நாளைக்கு இவங்க வேலை செய்யலன்னா அவன் எல்லா பனிக்கட்டியும் உருக்கிடும் அது எவ்வளோ பெரிய நஷ்டத்தை சம்பாதிக்க போகுது இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழலில் நானே முடிவெடுத்தேன் என்று நீ ஒரு குறிப்பு எழுதலாம் நான் எழுதுகிறேன் என்று பார்கள் சொல்லுவான் நான் எழுதுகிறேன் நான் ஒரு கரிவாரி கொட்டவனுடைய பையன் தானே பல இடங்களில் இந்த கதைகளில் வருகிறது இந்த சீமாட்டிகள் சீமாட்டிகள் அப்படின்னு இந்த பிரிட்டன்ல இருந்து வந்த சீமாட்டிகள் இருக்கிறாங்களே இந்த சீமாட்டிகள்லாம் யாருனா கலெக்டர் பொண்டாட்டி இந்த மாதிரி கேப்டன் பொண்டாட்டி பிரபுக்களுடைய பொண்டாட்டிகள் தான் சீமாட்டிகள் ஜெயமோகனால் எழுதியிருக்காரு இந்த சீமாட்டிகளுடைய கால்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சீமாட்டிகளுடைய கால்களும் 
கறி கறியா இருக்கும் ஏன்னா இவளுக்கெல்லாம் கறிவாரி பண்ணு இந்த உலகம் இங்க இங்க வந்து அவளுக்கு சீமாட்டிகளா மாறிடுவாளுங்க இந்த சீமாட்டிகளா மாறி ஒரு ஆக்ட் கொடுக்கணும்ல இப்ப திடீர்னு ஒரு பிச்சைக்காரி இட்டு போய் நீங்க முதலமைச்சர் ஆக்கிடும் முடியாதுல்ல அவளுக்கு எப்படி ஆக்ட் கொடுக்கணும்னு தெரியாதுல்ல அப்படி ஆக்ட் கொடுக்கறதுக்கே அவளுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அதுக்கு தயாராவாங்க ப்ளூ கவுன் போடணும் ப்ளூ கவுனில் கொஞ்சம் ஜிப்பை திறந்து விட்டு தன்னுடைய மார்புகளை காமிக்கணும் அப்புறம் வந்து விரலில் வந்து வண்ணம் தடவணும் அப்படி ஒரு ஒரு சீமாட்டியாக மாறுறதுக்குள்ள ஃபர்ஃப்யூம் அடிச்சுக்கணும் அப்புறம் வைர கல்கள் பதித்த நகை போடணும் செருப்பு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயில் போடணும் இதெல்லாம் போட்டால் தானே சீமாட்டி ஆனால் காலில் இருக்கிற அந்த கருப்பு வந்து போகவே போவாது வந்து கறிவாரி கொட்டு நம்ம பொண்ணு தான் ஆவாங்க இப்போ இந்த பாகர் வந்து அதே மாதிரி பயங்கரமாக மனம் இலக்கி நான் சொல்லுவான் ஏடன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கீழேருந்து வந்துக்கிறேன்டா இந்த மக்களை வஞ்சிட்டு நம்ம என்னடா பெரிய நம்ம நாட்டில் போய் வாழப்போகிறோம் எழுதுகிறார் நான் நம்ம பேசணும்ல இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டராக எழுது எடுத்துக்குவான் அவன் ஆர்டராக எழுதுவான் இவன் வெளியே வந்து மக்கள் முன்னாடி காத்து நிற்பான் காத்தவராயன் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து நிற்பார் அவர் வந்து ஏடனை பார்த்து சொல்லுவார் கேப்டன் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறோன்னே தெரியல எங்களுடைய மக்கள் தங்களுடைய ஜீவன் உள்ள வரை உங்களுடைய உதவிகளை மறக்கவே மாட்டோம் முதல் முறையாக ஒரு பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தில் ஒரு ஐரிஷ்காரனின் மனிதநேயமிக்க இந்த இந்த விஷயம் நீங்கள் இப்படி துவங்கி வச்சுக்கிறீங்களே இதில் ஒருவேளை நாங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டால் இதுதான் இந்திய வரலாற்றில் தீண்டப்படாதவர்கள் தரையில் கிடப்பவர்கள் புழுக்களை விட கேவலமானவர்கள் நாற்றமடிப்பவர்கள் என்றெல்லாம் எங்களை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிற இந்த மானுடத்தின் மீது நீங்கள் தான் முதல் முதலில் மரியாதை செலுத்தியிருக்கிற கேப்டன் இது என் வாழ்க்கையில் நாங்கள் யாருமே மறக்க மாட்டோம் என்று சொல்லுவாங்க கோஷம் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் பர்கர் இப்பொழுது அந்த ஆர்டரை எழுதி முடிப்பாங்க ஒரு ஐந்து நிமிடங்களில் ஒரு ஜக்கா வண்டியிலிருந்து நல்ல நாமம் போட்ட இவன் கவர்னர் முன்னாடி பார்த்தான்ல ஒரு ஐயங்கார் அவர் வந்து இறங்குவார் இந்த பஞ்ச கச்சம் கட்டி அவர் வந்து ஒரு வெத்தலை செல்லாம் வச்சுருப்பார் அதுவே ஒரு ஐம்பது பவுன் இருக்கும் பெட்டி அதுக்குள்ள தான் ஒரு தங்கத்தெல்லாம் அவர் பெட்டி வச்சு பெட்டியில் தான் வெத்தலை வச்சுருப்பார் அவர் இறங்குவார் இப்பொழுது இந்த இறங்குவதற்கு முன்னால் இவன் இந்த ஐஸ் ஹவுஸில் இப்பொழுது நடக்கிற இந்த போராட்டத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுவார் இவனே எல்லாத்தையும் முடிவெடுத்து எல்லா அதிகாரமும் இவனை கிடையாது இல்லை ஏடனுக்கு இந்த குறிப்புகளோடு அவசர அவசரமாக அந்த நள்ளிரவில் அவன் வந்து வில்லியம்ஸை பார்க்க போவான் அதான் அந்த ஆபீஸ் தான் நள்ளிரவு முழுக்க வில்லியம்ஸை பார்க்கணும்னு சொல்லுவான் உங்களை வந்து காத்திருப்போர் அறையில் உட்கார சொன்னார் வில்லியம்ஸ்ன்னு சொல்லுவான் காத்து கொண்டே இருப்பான் எந்த அளவுக்கு காத்து நிற்பான்னா பசி வேற இவனை புடலை பிடுங்கும் இவன் வந்து தூ ஒரு தூக்கம் தூங்கி எழுந்திருவான் வெயிலன் அது வரலும் இவனை கூப்பிடவே மாட்டார் தாமதமாக்கி கொண்டே இருப்பார் அவன் மூன்று குறிப்புகளை எழுதி எழுதி அனுப்புவான் அவசரம் மிக அவசரம் இந்தியாவில் முதல் முறையாக வேலை நிறுத்தம் நடக்கிறது எல்லாமே எழுதுவான் ஆனால் இவனை யாருமே கூப்பிட மாட்டார் கடைசியாக ரொம்ப தாமதம் பண்ணி இவன் அழைக்கப்படுவான் இவன் போய் வில்லியம்ஸ் கிட்ட பார்த்து சொல்லுவான் ஐஸ் ஹவுஸ் தொழிலாளர்கள் போராட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஒரு வேலை நிறுத்தம் ஆரம்பித்திருக்கிறது வேலை நிறுத்தமா இந்த பஞ்ச பராதைகளா அங்கே கேட்பான் இவங்களா வேலை நிறுத்தம் பண்ணுறாங்க நம்ம முந்நூறு பேரும் வெளியே நிற்கிறாங்க கேப்டன் இதை வந்து நீ என்கிட்ட சொல்கிறது உனக்கு வெக்கமாக இல்லை என்று சொல்லுவாங்க அப்போது இவனுக்கு ஒரு தப்பான தகவல் கொடுக்கப்படும் என்னென்னா இந்த ஐஸ் கம்பெனியை எப்படியாவது மூடிடணும் அப்படின்னு தான் வில்லியம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறான் ஏன்னா வேறு ஒரு பிரிட்டிஷ் ஐஸ் கம்பெனி வரப்போகுது அதில் தான் அவன் பங்குதாரன் ஆனால் அது எல்லாம் இல்லை இப்போது இவன் பேசி கொண்டு இருக்கும்போதே அவன் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக தன்னுடைய உடலை தளர்த்தி கொண்டு கை கொடுங்க கேப்டன் என்று அந்த வில்லியம்ஸ் இவனுக்கு கை கொடுப்பான் இவன் எதுக்குன்னே தெரியாத அவனுக்கு கை கொடுக்குற போது அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் இந்த செங்கல்பட்டு பஞ்சத்தை பற்றி எழுதின குறிப்புகளுக்கு கவர்னர் ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை உங்களுக்கு அளிக்க விரும்பினார் உங்களை திருநெல்வேலிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம் என்று சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ரொமோஷன் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு எஸ்பி கேப்டனில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அங்கே இப்போ நீங்கள் வந்து கேப்டனாக இருக்கீங்க நீங்கள் அதுக்கும் மேலே ஒரு ப்ரொமோஷன் அவங்க தெரியும் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இவனை ஏமாற்றுக்கிறாங்க இந்த தாமதம் ஏன் என்று இப்போது இவனுக்கு புரியும் இந்த தாமதத்தின் போது தான் இந்த ஆர்டர் ரெடியாகி இருக்குது இந்த தாமதத்தின் போது தான் கவர்னருக்கு இவன் ஓதி இருக்கிறான் எல்லாம் முடிச்சு அப்போ இவன் ஒரு அதிகாரமற்றவனாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறான் இவனுக்கு 
டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க என்பது இந்த ஐயங்காருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவன் தான் வில்லியம்ஸ் கிட்ட இருந்து வரான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த ஐஸ் கம்பெனியினுடைய மிகப்பெரிய ஷேர் ஹோல்டராக அந்த ஐயங்காரும் வில்லியம்ஸும் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய ஒரு தொழிற்சாலையில் இப்போது வேலை நிறுத்தம் நடைபெறுகிறது என்பதை அவர்களால் சகித்துக் கொள்ளவே முடியாது இவன் அனுப்பிச்சிட்டா எல்லாமே சரியாக போய்விடும் என்று அவர் நினைப்பார்கள் இப்போது அந்த ஐயங்கார் வந்து சொல்லுவான் என்ன கேப்டன் என்ன நடக்குதுங்க ஏன் இவனுங்கெல்லாம் வெளியே நிற்கிறாங்க என்று கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் இது வேலை நிறுத்தம் அவளுக்கு வேலை செய்ய பிடிக்கலன்னா அவங்களெல்லாம் வெளியே அனுப்புங்க குதிரைகளை விட்டு அடிங்க நாங்கள் வேறு முந்நூறு பேர் எடுத்து வரோம் என்று சொல்லுவான் அப்படிலாம் முடியாதுங்க அவங்களும் மாற்றமே தங்கிய பிரிட்டன் பேரரசுடைய பிரஜைகள் தான் என்று அவன் சொல்லுவான் இப்போது விவாதம் அதிகமாகும்போது பர்கர் உள்ளே இருந்து அந்த ஆர்டரோடு வெளியே வருவான் இந்த ஐயங்கார் கேட்பான் என்ன ஆர்டர் அது இல்லை கொஞ்சம் கூலி உயர்வு கொஞ்சம் அவர்களுக்கு பனி பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு ஏதாவது விழுந்துட்டாங்கன்னா கால் கை போயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் மருத்துவ உதவி அவ்வளோதான் ஹீச்சு போடுறாங்க வாங்கி ஹீச்சு போடுவாங்க ஒருபோதும் ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து இந்த தே இந்த ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இந்த பஞ்ச பராரிகள் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் ஜெயிச்சுட்டாங்க என்கிற வரலாறு இந்த இந்தியாவையே தீப்பற்றி வைக்க வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இப்பொழுது காத்தவராயன் முன்னாடி வருவாங்க மறக்க முடியாத காட்சி அது அது வந்து ஒன்று நீ யாரா அப்படின்னு கேட்பான் அந்த அந்த ஐயங்கார் கேட்பான் இவர்களின் தலைவன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறது சொன்னோடனே அவன் சொல்லுவான் நீ ஒரு பறையன் நீ ஒரு வெள்ள சொக்கா போட்டுக்கினு ஒரு முக்கா வேஸ்ட்டு கட்டிங்கன்னா ஒரு ஐயர் முன்னாடி நின்று பேசுவாடா நீ என்று கேட்பான் அப்பொழுது வரலாற்றின் குறிப்புகளில் உச்சத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு டைலாகை காத்தவராயன் சொல்லுவான் கடவுள் இருக்கிறான் ஐயர அப்படின்னா கடல் கடவுள் இருக்கிறான் ஐயனார இல்லைனா மாட்டுக்கறி தின்ற வெள்ளக்காரெல்லாம் உனக்கு எஜமானாக இருப்பானா அப்படிங்கிற கடவுள் இருக்கிறான் இல்லைனா மாட்டுக்கறி தின்ற எஜமான அவன் வந்து உனக்கு எஜமானாக இருப்பானா அவன் ஷூவை நக்கி தானடா நீ பிழைக்கிற அதை தடுத்து இன்னொரு டைலாக் தன் எதிரில் உன் பொண்டாட்டியும் பொண்ணையும் அவனை கூட்டி கொடுத்து தான் நீ வியாபாரம் நடத்தணும் அதுதான் அந்த நாவனுடைய உச்சம் அந்த அது என்ன ஆகும் தெரியுமா ஒரு மனுஷனை இது மாதிரி பேசும்போது மயக்கச்சு விழுந்துருவான் அந்த ஐயங்கார் அப்படியே சரிஞ்சிருவான் அந்த நாயை சுட்டு தள்ளு அந்த நாயை சுட்டு தள்ளு கேப்டன் அப்படின்வான் அவன் ஏன் சொல்கிறான் அவனா அவன் ஆளாச்சேன் எய்டன் வந்து அவனை ரொம்ப பெருமிதத்தோடு பார்ப்பான் முதல் முறையாக ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு குரல் இப்படி எழுந்துக்குதுரா அப்படின்னு அவனை பெருமையாக பார்ப்பான் இப்போது பயங்கரமான நிர்பந்தங்கள் வரும் என்னென்னா நான் வந்து புகார் தரேன் இந்த கட்டடங்கிறதுல ஐஸ் ஹவுஸ் கட்டடத்தை இது என்னுடைய சொந்த கட்டடம்னு வந்த ஐயர் நான் வந்து வாங்கிட்டேன் அப்போ என்னுடைய சொந்த கட்டடத்தில் இங்கே ஐஸ் ஹவுஸே நடக்கலன்னுவா இந்த ஃபேக்ட்ரியே கிடையாது இந்த முந்நூறு பேரையும் வெளியே அனுப்புகிறாங்கவா என் சொந்த கட்டத்துக்கு முன்னாடி ஏன்டா உட்காந்துக்கிறாங்க வெளியே அனுப்ப வேண்டியது உன் கடமை தானே நீ புகார் கொடுன்னுவான் எய்டன் அவன் தான் மறுபடியும் தோத்துடுறோன்ற ஒரு இடம் வந்து ஒரு புகார் எழுதி கொடுன்னே எய்டன் சொல்லுவான் நாராயணார கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டு ரசீது கொடுன்னுவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவனுக்கு அதிகாரம் போயிடுச்சு இவன் அந்த புகார் மனுவை வாங்க முடியாது எல்லாருக்கும் அப்போ தான் தெரிய வரும் இவன் வந்து கேப்டன் பதவியிலிருந்து தூக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பது தெரியும் இப்போது அதிகாரம் போன எய்டன் இந்த வேலை நிறுத்தை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இவன் கையில் வந்து சரி கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளாக எய்டனே இந்த மக்களுக்கு எதிராக நிற்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு அவன் ஆளான் மனசாட்சிலாம் தூரத்துக்கு போடுவான் அவன் சொல்லுவான் அவன் வந்து அப்படியே மைண்ட் வந்து அவனுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் அவன் சொல்லுவான் எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுவான் தயவு செய்து களைஞ்சி போங்க நான் கொஞ்ச நாளில் இவங்க தலைவர்கள்கிட்ட பேசி அந்த கம்பெனிக்கிட்ட பேசி இந்த உத்தரவெல்லாம் நான் அவன் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் அயோத்ததா இவரை பார்ப்பான் அவன் காத்தவரை என்ன பார்ப்பான் இல்லை கேப்டன் இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி முயற்சி இதில் ஒன்றில் ரெண்டு நாங்கள் பார்த்துடுறோம் அப்படின்னு அவர் பிடிவாதமாக நிற்பார் இப்போது இவன் பயங்கர டிஸ்டர்ப்டு மனநிலையில் அப்படியே ஒரு குழம்பி போன மனநிலை இப்படி கையை தூக்குவான் அந்த எய்டர் அப்படி கையை தூக்குனா என்ன அர்த்தம்னா சார்ஜ் பண்ணும்போது அப்படி கையை தூக்குவாங்க இதற்காகவே காத்திருந்தது மாதிரி இவன் அப்படி கையை தூக்குன அந்த வினாடையில் சார்ஜ் என்று நாராயணனுடைய குரல் ஒழிக்கும் எய்டன் நினைப்பான் ஐயோ இது நம்ம தொண்டையிலேருந்து இந்த குரல் வரலையாடான்னு நினைப்பான் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் சார்ஜின்னு சொல்லிட்டானே என்று பார்ப்பான் ஒரு 
கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த முந்நூறு பேர்கள் மீதும் குதிரைகளின் காலோடி போய் அப்படி அடிக்கொண்டு தலைகள் மட்டார் மட்டார்னு மனிதர்கள் விழுவதும் இரத்த இரத்த காடாக அந்த இடம் மாற்றப்படுவதும் எலும்புகள் உடைபடுகிற சத்தமும் கேட்கும் இருபது குதிரைகள் அப்படியே துவைச்சி எடுக்கும் அந்த முந்நூறு பேரையும் எய்டர் வந்து சொல்ல விரும்புவான் நான் சார்ஜ் சொல்ல நான் சார்ஜ் சொல்லன்னு சொல்ல விரும்புவான் ஆனால் அந்த கலவரத்தில் அவன் குரல் எடுபடவே எடுபடும் இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் எய்டன் தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே இருந்தால் செத்து போவோம் என்பதனால் குதிரையில் திரும்பி தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வான் எல்லா வகையிலும் அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பான் இப்போது இன்றைக்கு நடந்த ஒருவேளை இதில் நாற்பது பேரோ ஐம்பது பேரோ செத்து போயிருந்தால் எல்லா பழியும் எய்டனுக்கு தான் வந்து சேரும் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இந்த தோல்வியுற்ற இந்த இரவில் என்ன செய்யுது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது குதிரையை எடுத்து கொடு பிரமாதமான இடம் நான் இன்னும் ஐந்து நிமிடங்களில் முடிக்கிறேன் அவன் குதிரை எடுத்துன்னு எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது ஆனால் அவன் ஒரு இடத்துக்கு போவான் அந்த இடம் மலேசாவின் தெரு இந்த தெருவில் போய் நின்று ஒரு வயசான கிழவன் தூங்கிடுவான் அவனை எழுப்பி மலேசாவின் வீடு எதுன்னு கேட்பான் காட்டுவான் பவளமல்லி வாசனை வரும் அந்த வீட்டுக்கு முன்னால் வேட்டியில் கிடத்தப்பட்ட மாதிரி பவளமல்லிகள் கொட்டி கிடக்கும் குதிரையின் மீது நின்று ஒரு வேசியின் வீட்டை தட்ட முடியாத கோழையாக ஈடன் இருப்பான் ஒரு 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 கால்கள் தான் அவர் அப்படி தட்டி அவளை கூப்பிடல கூப்பிட முடியாது என்னால் இவனுக்கு பல சிந்தனைகள் வரும் இந்த மாலுமியாக போவாங்க எங்கள் பசங்கன்னு சொன்னாங்களே தங்கள் தம்பிங்க அதில் எவனா ஒருத்தன் லீவில் வந்திருப்பானா இல்லை அவங்க அக்கா வந்து ஒரு வெள்ளக்காரன் குழந்த பெற்றா அவங்க இருப்பாளா இவ எதாவது டிஸ்டர்ப் ஆவாளா இவ அப்படியே நினச்சி கொண்டே பல தர்க்கங்கள் தர்க்கங்களுக்கு இவன் மனசுக்குள்ளாக போய்கொண்டே இருக்கும் திடீர்னு அந்த ஜன்னல் திறக்கும் உள்ளே இருந்து ஒரு பேரழகியாக மாரிசா கேப்டன் என்று சொல்லுவார் ஜன்னல் வந்து கதவை திறந்து வெளியே வருவார் என்ன கேப்டன் இந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு ஏரியாவில் இப்போ நீங்கள் சந்திக்க போகிறீர்கள் என்ன கேப்டன் இந்த நேரத்தில் அவன் சொல்லுவான் நான் எல்லா வகையிலும் தோல்வி அடைந்து விட்டேன் என்னை திருநெல்வேலிக்கு இதை விட பெரிய போஸ்ட் கொடுத்து மாற்றி விட்டார்கள் நான் உன்னிடம் இந்த இரவு முழுக்க பேச வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறேன் அவர் சொல்லுவார் இந்த வீடு புனிதமான வீடு இந்த வீட்டில் நான் எந்த வாடிக்கையாளரும் அனுமதிப்பதில்லை கேப்டன் என்று சொல்லுவார் அவன் அவன் வந்து அவனுடைய ஆன்மாவை இதுவரை அமிலத்தால் தூண்டும் அவன் சொல்லுவான் இல்லை மரிசா இந்த நேரத்தில் நீ என்னை நிராகரிக்க இந்த நேரத்தில் தான் நான் உன்னை நிராகரிப்பேன் ஏன் நான் என்ன பண்ண உன் மீது எவ்வளவு காதல் வைத்திருக்கிறேன் அவன் சொல்லுவார் போடா நீயும் காதலும் என்றைக்கு எங்காலில் ஒருத்தனை முட்டி போட வச்சு அவன் முதுகில் ஷூ வச்சு இறங்கினியும் அன்னைக்கு வெறுத்தண்டா அவன் வாழ்நாளில் உன் முகத்தில் என்றைக்குமே முழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அன்னைக்கு திரும்பி வந்தேன் அவன் சொல்லுவான் வேறு ஒரு இடத்தில் இன்னொரு அடியை ஏடன் இப்பொழுது வாங்குகிறார் அவர் சொல்லுவார் நீ இப்போ வந்திருக்கிறல்ல அது வந்து உன்னுடைய குற்ற உணர்வினால் தான் என்று எனக்கு தெரியும் நீ வந்து தோல்வி அடைஞ்ச மனநிலை எல்லாம் ஒரு குற்ற உணர்வில் நேற்று எங்கள் மக்கள் மீது நீ தான் சார்ஜ் என்று சொல்லி எங்கள் முந்நூறு பேர் அடிக்க அவன் சொல்லுவான் இல்லை மாரிசா நோ கதவை அடைக்கப்பட்டிருக்கு அவன் குதிரை குதிரையும் எய்டனும் தளர்ந்து போய் தோற்று போய் கையால் ஆகாதவர்களாய் அவனுடைய அறைக்கு திரும்பி கொண்டே இருப்பார்கள் எய்டன் அறைக்கு வந்து சாம் இருக்கிற எல்லா விஸ்கி பாட்டிலையும் எடு என்று சொல்லுவான் அவன் குடித்து கொண்டே இருப்பான் அந்த குடி என்பது ஒரு போ நூறு போர் வீரர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து குடிக்கும் போது எவ்வளோ குடியோ அப்படி ஒரு குடியை குடித்து கொண்டே இருப்பான் அது மனிதன் செத்து போவதற்கான குடி அவன் குடித்து கொண்டே இருப்பான் ஒரு கட்டத்தில் எழு தட்டு தடுமாறி எழுந்து போய் ஒரு தோல் உரையை திறந்து ஒரு பிஸ்டனை எடுத்து கொண்டு வந்து தன்னுடைய டேபிளில் வைத்து தன் நெட்டி பொட்டியில் வைத்து கரெக்டாக சுடுவான் ஒரு மகா பெரிய சத்தத்தோடு அது வெடிக்கும் இப்பொழுது மூன்றாவது நாள் எய்டன் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் கண்விழித்து பார்ப்பான் ஒரு பேரழகியாக ஒரு தாதி நின்று கொண்டிருப்பான் அவன் கேப்பா நான் எங்கே இருக்கேன் கேப்டன் நீங்கள் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களை நீங்களே சுட்டுக்கினீங்க பயங்கரமாக பிளட்டு போயிடுச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் கண்டுபிடிச்சார் உங்களுடைய மண்டைக்குள்ளாக குண்டுகள் போல குண்டு எடுத்துங்களா மண்டையில் இருந்து நான் இல்லை அது உரசி கொண்டு போயிருக்கிறது ஆனால் உங்கள் கபால ஓட்டின் திறப்பை நான் பார்த்தேன் கேப்டன் என்று அவள் சொல்வார் தையல் போடப்பட்டிருக்கிறது வந்து 
ஷெல்லி 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 என்று கதறுவாங்க அவன் மைண்டு ஃபுல்லாக ஷெல்லி தான் இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த தாதி அவன் கேட்பான் அந்த அந்த மரண தருவாயில் அவன் கேட்பான் நீ வந்து ஆங்கிலோ இந்தியா போனா அப்படின்னு கேட்பான் ஆமாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க உன்னுடைய முகம் இப்போது எல்லாம் முடிந்து அந்த காயம் ஆறுவதற்கு முன்னால் அந்த தாதி அவங்ககிட்ட போய் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் உங்களை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்காங்க மூன்று நாட்களாக அவங்க தொடர்ந்து வருகிறாங்க ஃபாதர் பிரண்ணண்ணா அப்படின்னு இவர் இவர் கேட்பார் இல்லை ஃபாதர் நேற்றே வந்து பார்த்து விட்டு போய்விட்டார் இவர் காத்தவராயன் சொல்லுவார் காத்தவராயனை இவன் தனக்கு அருகில் கூப்பிடுவான் காத்தவராயன் அவன் முன்னால் அவ்வளவு ஒரு தாழ்ந்த குரலில் மன்னிப்பு கேட்பான் இது எல்லாம் என்னால் வந்தது இந்த நீதி உணர்ச்சியை நாங்கள் எப்படியாவது அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் தோற்று போகவில்லை கேப்டன் நாங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கள் மக்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் சாவும் மரணமும் மரண ஓலமும் நினமும் ரத்தமும் மலமுமாய் அவருடைய பிணங்கள் ரோட்டில் நாறுகிறது கேப்டன் என்று சொல்லுவான் அவன் அவனுடைய கையை ஆதுரமாக பற்றி கொள்வான் எய்டன் காத்தவரானின் கையை ஆதுரமாக பற்றி கொண்டு நான் திருநெல்வேலிக்கு போகிறேன் என்று போய்விடுவான் திருநெல்வேலியில் ஒரு கலெக்டரின் இவனுடைய முதல் நாள் பதவியேற்பின் போது அந்த இரவு ஒரு மாபெரும் கேளிக்கை விருந்துகின்றன கேளிக்கை விருந்துனா நாங்களாம் ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் தானே ஒரு மதுபானங்கள் பொருளும் ஒரு இடமாக அந்த இடமாக கலெக்டர் பொண்டாட்டி இந்த கறி கொட்டி இந்த கறிவாரி கொட்டின சீமாட்டிகள் அவங்களாம் அப்படியே மினுக்கி கொண்டு அதுக்குள்ளே போவாங்க எல்லா கையிலையும் அப்படியே ஸ்டைலாக வந்து விஸ்கி ரம்மு என்று அடிபடும் கேப்டன் எய்டன் ஒரு விஸ்கி பாட்டிலோடு தனியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பான் ஒரு தனிமை அவனுக்கு வேண்டியிருக்கும் அந்த ஒரு கலெக்டர் பொண்டாட்டி இருப்பாள் அவளுக்கு வந்து இவனை ரொம்ப பிடிச்சிடும் நீ ரொம்ப பிடிச்சிடனா உடனே சிரிக்கக்கூடாது அவன் வந்து இவங்கிட்டே வந்து உட்காந்து உட்காந்து பேசுவா அவள் சொல்லுவா கேப்டன் நீங்கள் ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்து போடக்கூடாது என் தங்கச்சி ஒருத்தி இங்கே வந்து நர்ஸாக வேலை பார்க்குறா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவாள் அவனுக்கு எதன் மீதும் விருப்பம் இருக்கவே இருக்காது இப்பொழுது ஒரு சேவகன் வந்து ஒரு மரப்பெட்டியை உடைப்பான் உடைத்து அதற்குள்ளாக கட்டி கட்டியாக ஐஸ் இருக்கும் எல்லாருடைய மது குடுவைகளிலும் செகண்ட் ரவுண்ட் அவன் வந்து ஐஸை போட்டு கொண்டே வருவான் இந்த கேப்டன் எய்டனுடைய மது புட்டி உங்களுக்கு தெரியும் அவன் வந்து ஐஸ் போட்டு மது குடிக்க மாட்டான் அப்பொழுது ஐஸை போடுவான் கேப்டன் எய்டன் அந்த மது புட்டியை எடுத்து கையில் வைத்து பார்ப்பான் வெள்ளை வெளியேற என்ற அந்த பனிக்குட்டிகளுக்கு உள்ளாக மனித நரம்புகள் மாதிரி ரத்தம் தோய்ந்திருக்கும் அவன் அப்படி திடுக்கிடுவான் உள்ளே பார்த்தா ஒரு ஒரு ஐஸ் கட்டிக்குள்ளேயும் ஒரு ரத்த விழார்கள் கோடுகள் இருக்கும் அப்பொழுது இவன் புறப்படும் போது யாரோ சொன்ன அல்லது காத்தவராயன் சொன்ன ஒரு ஒரு வரி அவனுக்கு நினைவு கூறும் அந்த முந்நூறு பேருமே வேலையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கேப்டன் ஏடன் அவரை பார்த்து கேட்பான் எத்தனை பேர் செத்தாங்க எத்தனை பேர் செத்தாங்கன்னு கேட்பான் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ இவனுக்கு பதில் சார்ஜ் எடுப்பதற்காக இன்னொரு கேப்டன் வந்துடுவான் அவன் வந்து சொல்லுவான் அவனை பார்த்து கேட்பான் எத்தனை பேர் செத்துட்டாங்க அதில் அவன் சொல்லுவான் ஒருத்தர் கூட சாகலைங்க எல்லாரும் பலமாக அடிபட்டுக்கிறாங்க ஒருவேளை அதில் பத்து பேர் இருபது பேர் செத்திருந்தார்கள் என்றால் அந்த பழி முழுக்க உனக்கு தான் கேப்டன் என்று சொல்லுவாங்க இவன் அவசரமாக அவன் வெளியே போனவுடனே ஃபைல் எடுத்து பார்ப்பான் அவனுடைய ஃபைலில் ஐஸ் ஹவுஸ் பற்றியான ஒரு வரி தகவல் கூட அந்த ஃபைலில் இருக்கார் அவன் டேவிட்டை கூட்டு கேட்பான் டேவிட் எனக்கு பதிலாக சார்ஜ் எடுக்க போகிறான் அந்த கேப்டன் உள்ளே வந்து என் ஃபைலில் வந்து எதையாவது எடுத்தானான்னு கேட்பான் அவன் மௌனமே சாட்சியாக நிற்பான் அந்த ஐஸ் ஹவுஸ் போராட்டம் சாவு அந்த ரெண்டு பேருடைய கொலை அந்த ரெண்டு பேரை நீலமேகமும் அந்த பெருமாள் சாமியும் தான் கோடாரியால் அடித்து சாகடிக்க ப அடிக்கும்போது நான் கண்ணால் பார்த்த என்கிற சாட்சியங்கள் எல்லா சாட்சியங்களும் ஒரு நிமிடத்தில் பேப்பராக உருவி அழிக்கப்பட்டு விடும் அப்பொழுது காத்தவராயன் சொன்ன ஒரு வரி திருநெல்வேலியில் இவர்களுடைய மது விருந்தின் போது கேப்டன் ஏடனுக்கு கேட்கும் அந்த வரி என்னவென்றால் இந்த முந்நூறு பேரும் வேலையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் புதிதாக இன்னும் முந்நூறு பேர் வேலைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் முதல் நாள் அவர்கள் பனிக்கட்டிகளை கை கையாள தெரியாதவர்கள் அதனால் அந்த வெள்ளை யானை நகர்ந்து அந்த முப்பது டன் வெள்ளை யானை 
நகர்ந்து ஓடத் தெரியாமல் எட்டு பேர் நசுங்கி செத்தார்கள் என்கிற செய்தியை காத்தாராயன் சொன்னது இவனுக்கு காதுகளில் விழும் அப்படியென்றால் இவனுடைய இந்த மது கோப்பையில் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற இந்த ஐஸ் கட்டியில் இரத்த விழார்களாக இருப்பது அந்த எட்டு பேருடைய பிளட் என்பதோடு இந்த கதை நிறைகிறது நண்பர்களே ஒரு சின்ன பையன் வந்து மேடையில் என்னை கட்டி பிடிச்சின்னு ஓன் அழுதான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க என்னோ என்னோன்னு நான் வந்து அவனை அப்படியே தோளில் கை போட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு அறைக்கு கூட்டு போனேன் என் ஒய்ஃபை என் கூட வந்தா அவன் அழக அவன் வந்து அவனுடைய தலைமுடிய போதி விட்டுனே இருந்தா என்னடா அவனுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டான் ஒன்றும் இல்லைப்பா எங்கள் அப்பா வந்து என்னுடைய ரொம்ப சின்ன வீடு சைதாப்பேட்டையில் ஒரு சிலம் பகுதியில் ஒரு அது வந்து பத்துக்கு பத்து கூட கிடையாது ஒரு ஆறுக்கு ஏழு அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் எங்கள் அப்பா வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வருவார் ரிக்ஷா ஓட்டினார் அவர் அதனால் எங்கள் அப்பா கூட நான் பேசவே மாட்டேன் திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா செத்துட்டார்ப்பா அன்னிலேருந்து நான் உங்கள் ஃபோட்டோவை மாட்டி வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் தான் பையன் அப்பா அப்படின்னு சொன்னான் என்னோட என் ஒய்ஃப் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகி நீ அப்படியே வந்து எங்கள் காரில் உட்காரு அப்படின்னு நான் கூட்டினு வந்துட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்கு என் நான் பைக்கில் வந்தேம்மா நான் பரவாயில்ல பைக்கெலாம் போனால் பரவாயில்ல ரன் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் நீ வந்து காரில் உட்காருன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டினு வந்தோம் வந்து நாங்கள் மூணு நாள் எங்கள் வீட்டோடு இருந்தான் அப்போது அப்படி வந்த பிறகு தான் தெரியும் அந்த பையன் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பெரிய ஓவியன் ஒரு கலை நுட்பம் தெரிஞ்சவன் கரெக்டாக அவனை ஐடென்டி பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சிக்காக யூசுஃப் வந்து அவனை கூப்பிட்டுக்கிறார் லிபி தான் இந்த ப இந்த முழுக்க இந்த அரங்கத்தை அமைச்சார் இந்த அரங்கத்துக்கு இந்த இந்த அரங்கத்தை பற்றி மட்டுமே ஒரு அரை நாள் பேசலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் இதுக்கு உள்ளது ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெள்ளையான பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஒருத்தட்டு வந்து வாங்கி படிச்சுட்டான் படிச்சுட்டு தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிறான் இப்போ நான் சொல்கிற கதைகளில் வர ஆட்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மனிதர்கள் இருப்பாங்க அந்த எய்டன் துறையினுடைய அந்த கோட்டை இருக்கும் இந்த வைஸ்ராய் வந்து இவன் இந்த டியூக்கோட சென் ஜார்ஜ் கோட்டை இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்களையும் நுட்பமாக பார்த்து பார்த்து பையன் வரைஞ்சிருக்கான் நான் பையன்றது ரொம்ப உரிமையாக என் பையன் மாதிரி தான் சொல்கிறேன் இது வந்து எல்லாருக்கும் வாய்க்காது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட நீங்கள் இந்த மேடையை போட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மிஷ்கின் டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தார்ல அந்த கதை தான் அங்கே சொல்லுங்கள் ஆனால் ஒரு பிசாசு பிடிச்சவங்களால தான் இந்த மாதிரி இயங்க முடியும் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு வகையில் பிசாசு பிடிச்சவங்க பித்து பிடிச்சவங்க பகாயத்துக்கு போக வேண்டிய ஆட்கள் தான் அதான் சச்சிதான் சார் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுவார் ஒன்றுமே இல்லைடா இந்த கவிஞன் எழுத்தாளனுக்கும் பைத்தியக்காரனுக்கும் இடையில் ஒரே ஒரு மில்லிய கோடு தான் இருக்குது பல சமயம் நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்துருங்க அவன் அந்த பக்கம் போயிடுவான்றாரு அந்த கோட்டை தாண்டாமல் பார்த்துக்கணும் அதுதான் லைஃப்பில் முக்கியமான விஷயம் லிவிய உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நிறைய வாசிப்பான் நிறைய நுட்பமான வேலைகளை செய்வான் ஆனால் இதில் எதுலையுமே அடங்காத எங்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது நம்ம மாபெரும் ரஜினி ரசிகன் நம்ம ரஜினிகாந்துக்காக தன்னுடைய உயிரியே கொடுக்குறதுனோட கொடுத்துருவான் அப்படிலாம் கொடுக்க வேணாம் கலைஞர்கள் வந்து கலைஞர்னால் பெரிய விஷயம் ரஜினிகாந்தெலாம் நம்மளை ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்துட்டு போட்டோம் நாம் போய் அவர்களாம் பார்க்க வேணாம் அதனால் லிவிய வந்து என்னுடைய மனப்பூர்வமான அன்பையும் அவனுக்கு ஒரு முத்தத்தையும் பரிசளிக்கிறேன் இப்போ அட்டன்டிவாக மறுபடியும் சாப்பிட்டு வந்து கதை கேட்டதற்கு என்னுடைய நண்பர் கபிலன் சுரேஷ் இவர்கள் ரெண்டு பேர் தான் இந்த சுருதி டிவியின் மூலமாக என்னுடைய குரலை இந்த உலகம் முழுக்க அடித்து கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் பவா மட்டும் இல்லை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஜெயமோகன் என்று தமிழில் இன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருக்கிற எல்லா எழுத்தாளர்களையும் உலக வாசகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தவர்கள் கபிலன் வந்து இதுவரையிலும் வாழ்க்கையில் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு எதுவுமே கேட்டதில்லை நான் என்றைக்காவது ஒரு ட்ராவலுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்தா கூட ஊருக்கு போய் அதை மறக்காமல் எனக்கு என் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருவார் அப்படியான ஒரு அபூர்வமான மனிதர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி முதல் முறையாக நான் ரெண்டு நிமிஷம் பேசுவேன்னு கேட்டுக்கிறார் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு நம்ம தமிழில் என்ன பேச போகிறான்னு தெரியல ஆனால் அந்த ரெண்டு நிமிடம் கே சொன்னார் நூற்றி இருபது வினாடி தான் தலைவர் பேசுகிறேன் நீ கவலையே படாதீங்கிறார் நாம் அதை கேட்க வேண்டும் தான் சொல்லி இலக்கிய நிகழ்ச்சிக்குன்னா பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இந்த இந்த இலக்கிய நிகழ்ச்சி 
கும்பகோணம் அரசு கவின் கல்லூரியில் நான்காம் இயர் பெற்றான் இதே ஒரு நாள் போன பண்ணி அப்பா நான் உங்களுக்காகவே ரெண்டு பெரிய குதரசு நிற்கிறேன்ப்பா அது ஒரு டாட்டா ஏசில் வச்சு பத்தாயிரத்துக்கு எட்டுநூறு மாதிரி எனக்கு சொன்னான் உண்மையிலே ரெண்டு மகத்தான குதிரைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் இறங்கினான் அப்போ எனக்கு அந் அந்த தம்பி அதுக்கு முன்னாடி தெரியவே தெரியாது அவன் ஒரு வருஷம் சொன்னான் அந்த குதிரைகளை வந்து இனாகிரேட் பண்ணார் அன்சார் இதாக அதை தண்டு வச்சார் அப்போ என் இப்போ கபிலன் என்னை அழக வச்ச மாதிரி அவன் அழக வச்சான் அவன் சொன்னான் அப்பா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து காதும் கேட்காது வாயும் பேச முடியாது ஓமாப்பா நான் வந்து உங்கள் கதைகளை கேட்டுன்னே எங்கள் அம்மா தான் மண் வந்து புழைச்சி புழைச்சி என்கிட்ட கொடுப்பாங்க எங்கள் அம்மா கேட்காது எங்கள் அம்மா பார்க்கலாம் அது என்னானே அவங்களுக்கு தெரியாது நான் வந்து கால் இடுக்கில் உங்கள் அந்த ஃபோட்டோ வச்சுன்னு கதையை கேட்டுக்கிட்டே இந்த மண் குதிரைகள்லாம் செய்வேன் அப்படி செய்யும்போது திடீர்னு சார்ஜ் போயிட்டாலோ அது வேறு ஒரு காரணத்தினாலோ ஃபோன் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா எங்கள் அம்மா மண் கோச்சு கொடுக்குறத நிற்றுவாங்க நிறுத்திட்டு செய்கிற சொல்லுவாங்களாம் சார்ஜ் போட்டுக்கோ அந்த ஜாதிகார் ஜாதிகார் வருவாங்கள அது போட்ட பிறகு அப்புறமா சிலை செய்யலாம் அப்போ என்னுடைய படைப்பை வந்து உங்களுடைய கதைகள் தான் உயிர்ப்பாக வச்சுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆமாம் எங்கள் பத்தாயிரத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ரெண்டு குதிரைகளையும் ஒரு பதினாலு அடி நீங்கள் கற்பனை பார்க்க பண்ணுவோம் என்னை விட இன்னும் ரெண்டு மடங்கு உயரத்தில் ஒரு ஐயனார் சிலையும் செஞ்சு பத்தாயிரத்தில் விடுறான் இன்றைக்கு அவன் இந்த நிகழ்ச்சியை இது ஒரு கல்யாண மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிற அன்சாரிக்காக ஒரு சிற்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தது ஒரு கலைஞன் அவ்வளோதான் செய்வான் அதை அன்சாரி பற்றி கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறேன் இது வந்து என்னோட உழைப்பு மட்டும் இருந்தது என் கூட என்னோட நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக அமைகிறதுக்கு என்ன எல்லாருமே பாருங்க வண்டி வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தா ரொம்ப ஆச்சுங்க வரத்துக்கு <laughs> 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 பக்கத்தில் ஒரு பையன் கதை கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் இந்த ஒர்க்கு கொடுக்கும் அதுதான் அப்பா வந்துட்டு அந்த ஆலமரமாக இருக்கார் அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அண்ணன் நியூஸ் பேப்பர் சார் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பக்கத்துணையாக இருந்திருக்காரு இந்த திண்டுக்கல்ல அவருக்கு இந்த அப்பா வழங்குவார் இந்த தொழில் அமைப்புக்கு ஒரு மூன்று கவலாகவும் ஒரு உற்சாகம் மற்றும் நபராக என்னோட கல்லூரி தோழர் அவர் பல பண்புக கலைஞர் அவரும் திலகராஜனே இங்கே மேடைக்கு வர மாதிரி பேசுகிறார் இசை நடன போடுவார் பாட்டு பாடுவார் கவிஞர் தமிழ் ஆசிரியர் பனை ஓலை கலைஞர் இந்த நிகழ்வு இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு இதுதான் மெயின் காரணம் எங்களை அடிக்கடி உற்சாகப்படுத்தி ஒரு முறைப்படுத்துகிறார்கள்